some uh, for 1 to 57 uh, rules 57A that is trail cards and this will be useful for GDS to postman and GDS to MTS examinations. So, manaki roj and tente volume file on a twenty one two fifty seven year work on a twenty trail card work on a postmaster general inchi trail card work on a twenty definitions and each of the Monday. Like a GDS to postman and GDS to MTS examinations are right there as an arrow. While a kid up here on the fourteen marks I take an aka e thin inchi was the an matter latest syllabus prakaramo volume prakaram volume chadukuna Monday. First, postmaster general in the rule one law on the manaki, the download and matter the expression postmaster general means principal chief postmaster general or CPMG or regional postmaster general or director of postal services and includes any other officer exercising the powers of principal chief postmaster general or postmaster general or regional postmaster general. Ikada postmaster general Yavaru and a definition in it when the matter. Postmaster General Everan Mata, CPMG Gani, Principal CPMG Gani, Regional Postmaster, Ante Regional PMG Gani, Alaga Director of Postal Services, Koda Postmaster General of Story, the important and day Yavarite, in either office Raina Koda, he powers in exercise chase of Alanda Nikoda, Postmaster General and Taramata, you all you know, okay. RMS, RMS and his second definition, expression RMS Railway Mail Service and Taru. Abbreviation means service responsible for carriage of mails by rail, road, river and air for, and for collection and distribution of mails received from post offices by mail offices and sections. Manaka tells you post office on tai, manaki, mail offices on tai, alaga sections on tai, sections and train lo bogi, mail offices and RMS and matter basically RMS law sorting and mail offices law sorting the route sections law. Uh, conveyance matra me jaru thodi vaka train lo vaka bogi lo vaka vo ninjo vaka vo rkan mata ikra rms anangani mi guthpet kosin and ante rail dwara gani road dwara gani river dwara gani air dwara gani ante air koda rms dwara nal thay ante post office ninjo chin patti mailu koda rms kal thodi andro vo chin at 20 konni articles yeh vay thay airlift on tayo mana first class second class articles gurinchu sadhu konamu first class articles anni koda airlift on tayo flight ekutha flight dwara conveyance jaru thodi veja van ninjo delhi ke uh, air, air dwara lift out to the matter. I like a river, Kuni, river dwara go to transmit out there, Kuni road dwara, bustle dwara, RTC bustle dwara, the Kuni, but train link connect out. It like ye then go to any Rakalu chase the armis. Armis and only railway and on the Gada got to railway and Gadan matter. And Nitni Matameda the distribution of collection just put the bag in the distribution of mails just the matter, post office linchi. Okay, Adi. Next, superintendent ever and superintendent of post office is the chief officer in charge of postal division. Postal division ki in charge in a superintendent are managed also. Alaga RMS ki RMS superintendent are RMS division ki head ever and who is the head of the RMS division and superintendent of RMS. Alaga superintendent is the administrative charge of the division under his control and all officers in the division are subordinate to him. Superintendent are in a world administrative charge on the division ki. Alaga in Kinda and Kinda with Abdur would a subordinate division loan Taran Chapter. He is immediately subordinate to the head of the circular region. Aina, superintendent to wherever he subordinate to regional head Gani, circle head Gani. Conicone circles low, divisions would a direct control low, the circle headquarters Kuntai, for example, Hyderabad low. Telangana circle summon in Chikoni, CPMG control locoda, Kony, divisions on Tay Directiga, region can the division Gakunda, Directiga, circle can the divisions put on Tay Mata, and the Kanikata, circle head or regional head and it went to the Yotan Zarigindi. The expression sopanent used in this books includes sopanents, senior sopanents of postal and RMS division, unless it is clearly clear from the context that only one of these classes of sopanent is meant. E volume five summon in Chanathwarko, sopanent and SSP Abatsu, sopanent Abatsu. Okay, and I am going to talk about seniors opponent of post offices like a first class postmaster except where there is any contrary to the context. This seniors opponent of post office and SP and SP. First class postmaster and Nagada, first class postmaster and SP cadre and Tarande, that's good to be called. Head office. Head office is the main office of group of post of group post offices consisting itself and a number of small offices called sub and branch post offices which have been placed under its accounts jurisdiction. This is the accounts jurisdiction. Inka vary jurisdiction ani twenty thoda ada gatsu kabate at post office ante a group of offices thani ke thunte sub office ka hoto region branch office ka hoto jyapto naru it is a main office for itself and sub offices within a group and monetary transactions 
uh, of the latter offices are incorporated in its accounts. Monetary transactions are not head office lo ki incorporate hote and BO the SO lo SO the mali HO kosadi abate tadan saranga SO and BO anta kora accounts head office lo ntan jeptana the in charge of the head office is called as head post master. VSAT stations important head post office are identified as very small VSAT and def, uh, expansion tiliyar and very small aperture terminal stations. Idhar ki for those from these post offices, uh, uh, money orders are transmitted through VSAT technology. This is the path of the Pulley and satellite uh, Dwara. Manke, money orders transmission and it went to the Kapur and Devi. Putting the fastest mode in a 20 electronic money order Dwara Manu Purchas Nangabata VSAT and it is there. Extended satellite money order ESM wonder. This is the world. Then the stations are working as extension counters for booking and transmission of money orders through VSAT. They are called as ESMO centers. ESMO centers are never extended satellite money order. Here they are stations. Here they are money orders. Book chaser. What is ESMO center center? Hybrid mail service. Hybrid mail service and internet. This involves electronic transmission of written material from one place to another using computer terminals connected through VSAT, which can be delivered to one or more than one address at the receiving station. In the internet, electronic transmission on the written communication some the hybrid mail service and the computer terminals connect to the Parvat VSAT. Adi akar print this wall ke deliver jaise sir. Indi din ki general ka main example ante ante mane ki e-post onde gada. E-post le enja jaise tamo. Idi bada hybrid service ande e-post ani ante ante. Ante hybrid ante enle dende. Wakat karna ekua unde ante ante dani. Mano hybrid jan kai maud ka ante 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 matadi. Wakat karna ekua na twenty watt enle kalipite vachche karta production hybrid ante. Ikkada e-post ani ante ante gada. Electronic mano ka letter rasi chena gani le ato ka paint esi chena gada. A paint ni scan jese si electron email dwara. Outal person ki post office ki pumpis tar. Akka da print di si akka da kis tar. Mata kabati kada electronic form undi. Normal manual di mode undi. Electronic plus manual ni kalipite kana ka hybrid service under. Okay, and hybrid service ka example e post under. Buth pet kali. General post office. The head first class head post office situated at the headquarters of the head circle. Head of the circle or where there are more than one such head post office, uh, the one attached to the headquarters is termed as general post office. General post office and TNT and Mata GP one tamara. Adaka first class head post office and Mata first particular first class head post office and Takada first class uh, head post master on Taru Akada and a gusted head post master on Tara Mata major. Ga. Uh, chief postmaster under Purka Kasapata Sostamana. E. the inclined Mantar Mata head of the uh, sorry, headquarters. Circle headquarters are the circle headquarters. In the circle headquarters, the circle headquarters are in the circle headquarters. In the post office, in the Hyderabad, in circle headquarters, in the circle headquarters, in the circle headquarters, in the circle headquarters, in the circle headquarters, uh, GPO under okay, and classes of head offices. Head offices are Rakal intent. First class head offices are under control and supervision of a senior time scale officer. This is important. And STS under uh, suppose SP cadre, ni, uh, matta, PS group B cadre under JTS and uh, SP cadre, ni, PS group B under Tarata Chetti, the SSP cadre, Dani JTS under JTS under. Alage uh, senior time scale and SSP Tarvata Miku uh, DPS and on to study. I think SSP key DPS key Machilo of CAD on to the Adi end and SSP and Targani Walaki STS also that a senior time scale also the and a scales prakaramo Peruto than Mata Jetam Peruto the and the kind of CAD or knee a JTS junior time scale STS senior time scale and Tar General SSP CAD or Layan Mata the Okay, and a senior time scale and eight twenty was the other matter. He is called Chief Postmaster. He never entered the first class head post offices law. Uh, STS officer on Taru. I never senior Chief Postmaster on matter. Second class head post offices under control and supervision of Group B officers. Second class head post office center, for example, on the previous law, Miku Vijayavada on the other second class head post office. A cut senior postmaster on Taran matter. I know you under any senior postmaster on Taru, senior PMO, senior PMO. Group B officer cadre and SP cadre, senior postmaster SP cadre and a group B officer. 
గ్రూప్ బి ఆఫీసర్ అన్న ఎస్పి క్యాడర్ అన్న సీనియర్ పోస్ట్ మాస్టర్ ఇవన్నీ కూడా ఒకటే పదాలు అనమాట ఇక్కడ మీకు సీనియర్ సెకండ్ క్లాస్ హెడ్ పోస్ట్ ఆఫీసర్స్ అన్ని కూడా గ్రూప్ బి ఆఫీసర్ క్యాడర్ లో ఉంటాయి అదే కనుక ఫస్ట్ క్లాస్ హెడ్ పోస్ట్ ఆఫీసర్ అని సీనియర్ టైమ్ స్కేల్ ఎస్టీఎస్ క్యాడర్ లో ఆఫీసర్ ఉంటారు అనమాట ఇక్కడ పిఎస్ గ్రూప్ బి ఆఫీసర్ ఎవరు ఎవరికి రిపోర్ట్ చేస్తారు ఈ రిపోర్ట్స్ సీనియర్స్ ఓపెన్ అంట్ ఆఫ్ పోస్ట్ ఆఫీసర్స్ అంటే సీనియర్స్ ఓపెన్ అంట్ ఆఫ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ ఇప్పుడు సపోజ్ విజయవాడ డివిజన్ ఉంది విజయవాడ డివిజన్ కి ఎస్ఎస్పి విజయవాడ ఉంటారు ఓకే అట్లాగే సీనియర్ పోస్ట్ మాస్టర్ విజయవాడ అంటారు సీనియర్ పోస్ట్ మాస్టర్ విజయవాడ క్యాడర్ వచ్చేసరికి ఎస్పి క్యాడర్ ఆయన గ్రూప్ బి ఆఫీసర్ కానీ ఎస్ఎస్పి క్యాడర్ ఎస్ఎస్పి గారు ఏమంటారు అనమాట అక్కడ గ్రూప్ ఏ క్యాడర్ అయినా అక్కడ ఎస్ఎస్పి ఉంటారు ఈ ఎస్ఎస్పి కంట్రోల్ లోనే ఆయనకే రిపోర్ట్ చేస్తాడు ఎవరు గ్రూప్ బి ఆఫీసర్ అయినటువంటి సీనియర్ పోస్ట్ మాస్టర్ ఎస్ఎస్పి గారికి రిపోర్ట్ చేస్తారు అనమాట ఓకేనండి నెక్స్ట్ ఎ సబ్ ఆఫీస్ ఈజ్ అ సబ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ ఈజ్ అ సబార్డినేట్ ఆఫీస్ అండ్ ఇన్ అకౌంట్ విత్ ది హెడ్ ఆఫీస్ అండ్ ఇట్స్ మానిటరీ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇన్ ద అకౌంట్స్ ఆఫ్ ద లెటర్ ఆఫీస్ లెటర్ ఆఫీస్ అంటే హెచ్ఓ అని హెచ్ఓ లో అకౌంట్స్ లోకి కలు కలపబడతాయి అనమాట ఇది అండ్ ఇక్కడ అడగచ్చు నేమ్ ద ఆఫీస్ విచ్ ఈస్ సబార్డినేట్ టు అండ్ ఇన్ అకౌంట్ విత్ హెడ్ ఆఫీస్ అండ్ ఇట్స్ మానిటరీ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇన్ ద అకౌంట్ ఆఫీస్ ఆఫ్ ద లెటర్ ఆఫీస్ అంటే కనుక అది సబ్ ఆఫీస్ అవుతుంది ద ఆఫీసర్ ఇన్ చార్జ్ ఆఫ్ సబ్ ఆఫీస్ ఇన్ సబ్ పోస్ట్ మాస్టర్ అంటారు మీకు తెలుసు సబ్ ఆఫీస్ ఈస్ సిచ్యుటెడ్ ఇన్ టౌన్ అండ్ టౌన్ సబ్ ఆఫీస్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ టౌన్ సబ్ ఆఫీస్ టౌన్ లో ఉండేటువంటి సబ్ ఆఫీస్ ఇన్ టౌన్ సబ్ ఆఫీస్ అంటారు బ్రాంచ్ ఆఫీస్ ఇస్ పోస్ట్ ఆఫీస్ బ్రాంచ్ టౌన్ లో ఉంటే కనుక దాన్ని టౌన్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ అంటారు ఇదిగో ఇక్కడ కూడా టౌన్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ అంటారు బ్రాంచ్ ఆఫీస్ అంటే ఈజ్ అ పోస్ట్ ఆఫీస్ లోవర్ ఇన్ స్టాటస్ దాన్ ద సబ్ ఆఫీస్ అది మీకు తెలుసు సబ్ ఆఫీస్ ఆర్ హెడ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ విచ్ ఇస్ టర్మ్ డేట్స్ ఇన్ ఇట్స్ అకౌంట్స్ ఆఫీస్ అండ్ మానిటరీ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇన్ ద అకౌంట్స్ ఆఫ్ ద లెటర్ ఆఫీస్ అండ్ లెటర్ ఆఫీస్ అంటే ఇక్కడ ఎస్ఓ అనమాట ఎస్ఓ లో అకౌంట్స్ లో కలిపేదాన్ని బ్రాంచ్ ఆఫీస్ అంటారు బ్రాంచ్ టౌన్ టౌన్ ఆఫీస్ లో కానీ సబ్ ఆఫీస్ లో కానీ ఉంటే దాన్ని టౌన్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ అంటారు ఓకేనండి ఎస్ఓ అయితే కనుక టౌన్ సబ్ ఆఫీస్ అంటారు ఈ డెఫినేషన్స్ ట్రాన్సిట్ ఆఫీస్ ట్రాన్సిట్ ఆఫీస్ అలాగే ట్రాన్సిట్ మెయిల్ ఆఫీస్ ఈ రెండు ఉంటాయండి ఈ రెండు కూడా డిఫరెంట్ పదాలు డిఫరెన్సెస్ ఏంటనేది ఇప్పుడు చూద్దాం ట్రాన్సిట్ ట్రాన్సిట్ ఆఫీస్ అంటే ఏంటి అంటే కనుక ఎనీ పోస్ట్ ఆఫీస్ ఇది గుర్తు పెట్టుకోవాలంటే ట్రాన్సిట్ ఆఫీస్ అంటే ఇది పోస్ట్ ఆఫీస్ అదేగా ట్రాన్సిట్ మెయిల్ ఆఫీస్ అంటే బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఆర్ఎంఎస్ ఇది మేజర్ డిఫరెన్స్ అనమాట ట్రాన్సిట్ మెయిల్ టీఎంఓ అంటారు దీన్ని పర్టికులర్ గా ఏమంటారు టీఎంఓ అంటారు టీఎంఓ అనేది ఆర్ఎంఎస్ సంబంధించిన ఆఫీస్ అనమాట ట్రాన్సిట్ ఆఫీస్ అంటే పోస్ట్ ఆఫీస్ అని గుర్తు పెట్టుకోండి ఎనీ పోస్ట్ ఆఫీస్ విచ్ ఈస్ సిచ్యుయేటెడ్ ఆన్ ద లైన్ ఆఫ్ త్రూ మెయిల్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ రిసీవ్స్ అండ్ షార్ట్స్ బ్యాగ్స్ రిసీవ్స్ అండ్ షార్ట్స్ బ్యాగ్స్ ఇంటెండెడ్ ఫర్ ద ఆఫీస్ ఇన్ అడ్వాన్స్ వితౌట్ ఓపెనింగ్ దమ్ ఈస్ ద ట్రాన్సిట్ ఆఫీస్ అంటే సపోజ్ ఒక ఏ అనేటువంటి పోస్ట్ ఆఫీస్ ఉంది బి అనేది ఉంది సి అనేది ఉంది డి అనేది ఉంది ఇప్పుడు ఏ నుంచి బికి బ్యాగ్ వెళ్తాయి అలాగే ఏ నుంచి సికి వెళ్ళాలన్నమాట ఏ నుంచి సికి వెళ్ళాలంటే ట్రైన్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకే ఉంది అలాగే ఇక్కడ నుంచి ఇంకో ట్రైన్ ఉంది ఇక్కడ మధ్యలో ఒక గంట గ్యాప్ ఉంది అనుకుందాం అలాగే సి నుంచి కూడా డికి వెళ్ళాలంటే ఇంకొక గంట గ్యాప్ ఉంది అనుకుందాం లేకపోతే ఒక పావు గంట గ్యాప్ అర గంట గ్యాప్ ఉంది అనుకోండి డైరెక్ట్ ట్రైన్ ఇట్లా ఏ టు డి లేదు అనుకుందాం అప్పుడు ఏ నుంచి డి గనక వెళ్ళాలంటే అది ఏం చేస్తుంది బికి వెళ్తుంది బి నుంచి సికి వెళ్తుంది సి నుంచి డికి వెళ్తుంది లేదా ఏ నుంచి సికి వెళ్ళాలంటే డైరెక్ట్ ట్రైన్ లేదు కాబట్టి ఏ టు బి వెళ్ళి బి టు సి వెళ్తుంది ఈ మధ్యలో ఉన్నటువంటిది ఒక పోస్ట్ ఆఫీస్ ఉంటది అనమాట దాన్నే ట్రాన్సిట్ పోస్ట్ ఆఫీస్ అంటారు మధ్యలో ఉన్న దాన్ని ఎప్పుడు కూడా ట్రాన్సిట్ అంటే మధ్యలో అని గుర్తు పెట్టుకోండి దారిలో మధ్యలో అంటే ట్రాన్సిట్ ఓకే ఇన్ ట్రాన్సిట్ ట్రాపో క్యాష్ ఎక్నాలజీ చేయకపోతే ఏమంటాం ట్రాన్సిట్ లో ఉంది అంటాం అర్థం ఏంటి అది మధ్యలో ఉందనే ఓకే ఈ మధ్యలో అనేటువంటి గుర్తు పెట్టుకోండి ఈ మధ్యలో ఉంది కాబట్టి ఈ బి పోస్ట్ ఆఫీస్ వాళ్ళు ఏం చేస్తుంది అనమాట ఈ లైన్ లో ఏ టు సి లైన్ లో ఉన్నటువంటి పోస్ట్ ఆఫీస్
ఫార్వర్డ్ బ్యాగ్స్ అది ఏమంటారని అడగచ్చు ద ట్రాన్సిట్ బ్యాగ్స్ అడ్రస్ టు ట్రాన్సిట్ ఆఫీస్ ఆర్ ఓపెన్ దేర్ అండ్ ఫార్వర్డ్ బ్యాగ్స్ కంటైనింగ్ ఇన్ దెమ్ ఆర్ సెంట్ ఆన్ వర్డ్స్ ఎయిదర్ లూజ్ ఆర్ ఎన్క్లోజ్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ బ్యాగ్ ఈ ట్రాన్సిట్ బ్యాగ్స్ ఏవైతే టీబీ అంటాం కదా ట్రాన్సిట్ బ్యాగ్ అంటే టీబీ ఓకే ఈ టీబీలో ఏముంటాయి రిజిస్టర్స్ ఉంటాయి పార్సల్స్ పార్సల్ బ్యాగ్ ఉండొచ్చు రిజిస్టర్ బ్యాగ్ ఉండొచ్చు తర్వాత ఎల్ బ్యాగ్ అంటే లెటర్ బ్యాగ్ అంటే ఆర్డినరీ లెటర్ బ్యాగ్స్ ఉండొచ్చు ఇవన్నీ కలిపి ఒక మూట కట్టితే దాన్నే టీబీ అంటారు ఓకేనండి ఆ టీబీలో నుంచి ఆర్ఎల్ బ్యాగ్ ఉండొచ్చు పార్సల్ బ్యాగ్ ఉండొచ్చు లెటర్ బ్యాగ్ ఉండొచ్చు అంటే ఆర్డినరీ ఇంకా డిఫరెంట్ బ్యాగ్స్ ఏమన్నా ఇన్సూడ్ బ్యాగ్ ఇట్లాంటివి కూడా ఉండొచ్చు అనమాట దాని మొత్తాన్ని కలిపి ఒక్కో బ్యాగ్ లో కట్టి దానికి సీల్ వేసి దానికి లేబుల్ కడితే దాన్ని టీబీ అంటారు ఓకే టీబీ బ్యాగ్స్ అడ్రస్ టు ట్రాన్సిట్ ఆఫీస్ ఆర్ ఓపెన్ ఇక్కడ ఇలాంటి బ్యాగ్ కనుక ఇక్కడ వస్తే కనుక ఏం చేస్తారు అనమాట ఈ బి అనే చోట ట్రాన్సిట్ ఆఫీస్ లో ట్రాన్సిట్ పోస్ట్ ఆఫీస్ అంటాం దీన్ని ఈ బి దగ్గర ఇవన్నీ ఓపెన్ చేసి ఈ ఆర్ఎల్ బ్యాగ్ ఏదన్నా సీకి వెళ్లాల్సింది ఈ పార్సల్ బ్యాగ్ ఏదన్నా డికి వెళ్ళాలనుకోండి అవి ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ అవి వాటికి పంపిస్తారు లేకపోతే మళ్ళీ ఇంకొక టీబీ కట్టి ఆ ఇప్పుడు సపోజ్ ఇందులోనే ఆర్ఎల్ పార్సల్ ఏమో సీకి వెళ్ళాలి డికేమో ఎల్లాలనుకోండి అవి ఈ రెండు కలిపి ఒక టీబీ కట్టి వీళ్ళకి పంపిస్తారనమాట ఓకేనండి అండ్ ద యూస్ ఆఫ్ ట్రాన్సిట్ బ్యాగ్ ట్రాన్సిట్ ఆఫీస్ ఈస్ టు రెడ్యూస్ ది నెంబర్ ఆఫ్ లూజ్ బ్యాగ్స్ లూజ్ బ్యాగ్స్ ని తగ్గించడం కోసమే ట్రాన్సిట్ ఆఫీస్ అనేది పెడతారు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది క్వశ్చన్ కింద రావచ్చు ద యూస్ ఆఫ్ ట్రాన్సిట్ బ్యాగ్ ఈస్ టు డాష్ అంటాడు రెడ్యూస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాగ్స్ రెడ్యూస్ ది నెంబర్ ఆఫ్ లూజ్ బ్యాగ్స్ రెడ్యూస్ ద వెయిట్ రెడ్యూస్ ది టైమ్ టేక్ అని ఇట్లా అన్ని రెడ్యూస్ రకరకాలుగా అడగచ్చు ఇక్కడ ఏంటంటే అనమాట నెంబర్ ఆఫ్ లూజ్ బ్యాగ్స్ తగ్గిస్తుంది ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు ఏ నుంచి సి కట్టాలనుకోండి ఏం చేయాలి ఏ టు సి ఒక బ్యాగ్ కట్టాలి తర్వాత ఏ టు డి డి కూడా ఒక బ్యాగ్ ఉంది అనుకోండి ఏ టు డి ఒక బ్యాగ్ కట్టాలి అంటే ఇదొక బ్యాగ్ ఇదొక బ్యాగ్ ఏ టు బి ఇది ఒక బ్యాగ్ ఇట్లా కట్టుకుంటా వెళ్తే ఎన్ని అవుతాయి మొత్తం మూడు బ్యాగ్స్ మూడు బ్యాగ్స్ లూజ్ గా ఏ నుంచి బీకి వెళ్తాయి ఓకే ఎందుకని తర్వాత కదా సికి డికి వెళ్ళాలి అలా పట్టే బదులు ఎన్నిటిని కలిపి ఒక టీబీ కడితే కనుక వాళ్ళు టీబీ ఓపెన్ సింగిల్ బ్యాగ్ లో లూజ్ బ్యాగ్ ను తగ్గిస్తుంది అంతే కదా మొత్తం బ్యాగ్లు తగ్గిస్తుంది అని చెప్పాలా ఏం చెప్పాడు నెంబర్ ఆఫ్ లూజ్ బ్యాగ్స్ తగ్గించడం కోసం ట్రాన్సిట్ ఆఫీస్ అనేది ఉంటుందని చెప్తున్నాడు ఇక్కడికి బీక్ కడడం వల్ల లూజ్ బ్యాగ్స్ ఎట్లా లేకుండా అన్ని ఇందులో కడితే ఇక్కడ వీడు ఓపెన్ చేసుకుని వీళ్ళు మళ్ళీ ఇంకొక టీవీ తయారు చేస్తాడు అనమాట సికి డికి ఓకే అండి మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నా ట్రాన్సిట్ ఆఫీస్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ మళ్ళీ ఒక్కసారి క్లియర్ గా చెప్తాను ట్రాన్సిట్ ఆఫీస్ అనేటువంటిది నెంబర్ ఆఫ్ లూజ్ బ్యాగ్స్ తగ్గించడానికి ట్రాన్సిట్ బ్యాగ్ అనే దాంట్లో ఆర్ఎల్ బ్యాగ్ స్పీడ్ బ్యాగ్ లెటర్ బ్యాగ్ ఇంకా ఇన్సూర్ బ్యాగ్ ఇట్లాంటివి అన్ని ఉండొచ్చు వేరే ఆఫీస్ కి సంబంధించిన కూడా ఉండొచ్చు అక్కడ ఇంటర్మీడియట్రీ పాయింట్ లో ఉన్నటువంటి బిఎన్ఏ ఆఫీస్ లో అవన్నీ ఓపెన్ చేయకుండా అంటే లోపల ఉన్న బ్యాగ్లు అన్ని ఓపెన్ చేయరు ఆర్టికల్ స్టోడర్ ఓన్లీ జస్ట్ బ్యాగ్లు మాత్రం ఓపెన్ చేస్తారు ఆ బ్యాగ్ ని మళ్ళీ బ్యాగ్ లో బ్యాగ్ ఉన్న వాటిని సికి డికి మళ్ళీ ఇంకొక టీబీ కట్టి సీకి ఒక టీవీ డికి ఒక టీవీ కడతారు మళ్ళీ అక్కడ లూజ్ బ్యాగ్లు లేకుండా ఒక టీవీ కడతారు అనమాట ఓకేనండి ట్రాన్సిట్ ఆఫీస్ ఈస్ టు రెడ్యూస్ ది నెంబర్ ఆఫ్ లూజ్ బ్యాగ్స్ ట్రాన్సిట్ మెయిల్ ఆఫీస్ గురించి చూద్దాం ట్రాన్సిట్ ఆఫీస్ అంటే మీకు తెలిసింది పోస్ట్ ఆఫీస్ అని ట్రాన్సిట్ మెయిల్ ఆఫీస్ అంటే ఇట్ ఈస్ అ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఆర్ఎంఎస్ వేర్ క్లోజ్ బ్యాగ్స్ ఆర్ రిసీవ్డ్ అండ్ డిస్పాచ్ ఇక్కడ కూడా క్లోజ్డ్ బ్యాగ్స్ వస్తాయి ట్రాన్సిట్ ఆఫీస్ లో కూడా క్లోజ్డ్ బ్యాగ్స్ ఉంటాయి ఫార్వర్డ్ బ్యాగ్స్ ఉంటాం డిస్పాచ్ అండ్ సార్టింగ్ ఆఫ్ లెటర్స్ ఈస్ నాట్ డన్ అట్ దిస్ యూనిట్ ఇక్కడ సార్టింగ్ జరుగుద్దా అంటే టిఎంఓ లో సార్టింగ్ అనేటువంటిది లెటర్స్ జరగవు లెటర్ సార్టింగ్ జరగదు ఓకేనండి మెయిల్ ఏజెంట్ ఆర్ మెయిల్ గార్డ్ ఈస్ ది ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ ద యూనిట్ ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి టిఎంఓకి ఇన్ఛార్జ్ ఎవరండి మెయిల్ ఏజెంట్ ఆర్ మెయిల్ గార్డ్ దిస్ ఫంక్షన్ క్యాన్ దిస్ క్యాన్ ఫంక్షన్ ఇన్ నెంబర్ ఆఫ్ సెట్స్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఇది ఎన్ని సెట్లు అయినా టిఎంఓలు పెట్టుకుంటారు అవసరమైన బట్టి బెంగళూరు సిటీ టిఎంఓ సెట్ వన్ టైమింగ్స్ బెంగళూరు సిటీ టిఎంఓ టూ ఇదిగోండి రెండు సెట్లు ఉన్నాయి వీళ్ళకి ఓకే
కొన్ని చోట్ల ఓకే ఇఫ్ టిఎంఓ ఇస్ ఫంక్షనింగ్ ఇన్ నైట్ సెట్ ద వర్క్ ద సెట్ వర్క్స్ త్రూ అవుట్ ద నైట్ అంటే జంక్షన్ లో పెట్టుకుంటారు ఇవి ఇఫ్ టిఎంఓ ఇస్ ఫంక్షనింగ్ ఇన్ ద నైట్ సెట్ ద వర్క్ ద సెట్ వర్క్ త్రూ అవుట్ ద నైట్ నైట్ సెట్ కనుక టిఎంఓ కనుక నాతృ మొత్తం అంతా ఉంటుంది వన్ బ్యాచ్ ఆఫ్ అఫీషియల్స్ హు ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ఎ పర్టికులర్ నైట్ విల్ నాట్ వర్క్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ నైట్ ఒక బ్యాచ్ అంటే ఏంటి ఆల్రెడీ నేను వాల్యూమ్ సెవెన్ లో ఈ బ్యాచ్ అంటే ఏంటి సెట్ అంటే ఏంటి అన్ని చేశాను ఆ మీరు కనుక దీనిలోకి వెళ్ళి యూట్యూబ్ లోకి వెళ్ళి ఆర్ఎంఎస్ స్ట్రక్చర్ అని కొట్టండి మీకు ఫస్ట్ వీడియోగా కెరీర్ పోస్ట్ నుంచి అది వస్తుంది అది చూడండి మీకు అన్ని డౌట్స్ క్లియర్ అయిపోతాయి ఈ వన్ బ్యాచ్ అంటే ఒక బ్యాచ్ అంటే ఇవాళ్ళు వచ్చిన సెట్ బ్యాచ్ ఏ అన్నారు అనుకోండి బ్యాచ్ ఏ బ్యాచ్ బి అని కనుక రెండు ఉంటే కనుక ఇవాళ బ్యాచ్ ఏ లో కొంతమంది ఉంటారు బ్యాచ్ బి లో కొంతమంది ఉంటారు ఆర్ఎంఎస్ లో ఈ బ్యాచ్ ఏ ఇవాళ నైట్ ఆరు టు తెల్లారు నైట్ ఆరు వరకు పనిచేశారు అనుకోండి వీళ్ళు ఎల్లుండి వస్తారు ఈ ఏ వాళ్ళు ఎల్లుండి వస్తారు రే బ్యాచ్ బి వాళ్ళు రేపు వస్తారు ఓకే మళ్ళీ బ్యాచ్ బి వాళ్ళు మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తారు తర ఎల్లు అవతల ఎల్లుండి రాకుండా ఆ పర్ మరుసటి రోజు వస్తారు అంటే వన్ డే గ్యాప్ ఉంటుంది మధ్యలో ప్రతి వాళ్ళకి ఎందుకంటే నైట్ పోటీ చేయడం అంత ఈజీ కాదు కాబట్టి వాళ్ళకి నెక్స్ట్ డే ఆఫ్ ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి అలా ఈ ఎవరైతే రాము అన్న ఆయన బ్యాచ్ ఏలో ఉంటే మళ్ళీ రాము అన్న ఆయన ఎల్లుండి వస్తాడు అలాగే బ్యాచ్ బి లో సోము ఉంటే ఆ సోము అవతల ఎల్లుండి వస్తాడు ఈ సెట్ సెట్ మళ్ళీ ఆ మనుషులు రోజు రుచి రోజు వస్తారు అనమాట దాన్ని బ్యాచెస్ అంటారు ఓకేనండి అనదర్ బ్యాచ్ ఆఫ్ అఫీషియల్స్ విత్ వర్క్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ నైట్ అది నెక్స్ట్ మన్ నైట్ లో అలా ఉంటారు బోత్ దీస్ బ్యాచెస్ విల్ ఆల్టర్ వర్క్ ఆల్టర్నేటివ్లీ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి బ్యాచెస్ ఎలా పనిచేస్తాయి ఆల్టర్నేటివ్లీ అంటే ఒక రోజు తర్వాత ఒకటి కంప్యూటరైజ్ ట్రాన్సిట్ మెయిల్ ఆఫీస్ సిటిఎంఓ అంటారు దీన్ని కంప్యూటరైజ్ ట్రాన్సిట్ మెయిల్ ఆఫీస్ ఇదేంటనమాట ఇన్ సర్టన్ సిటీస్ కంప్యూటర్స్ హావ్ బీన్ ప్రొవైడెడ్ టు హ్యాండిల్ ద వర్క్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ మెయిల్ ఆఫీస్ దీస్ ఆఫీసెస్ ఆర్ కాల్డ్ సిటిఎంఓస్ కొన్ని చోట్ల మెయిల్ ట్రాన్సిట్ మెయిల్ ఆఫీసెస్ లో కూడా కంప్యూటర్స్ ప్రొవైడ్ చేశారు వాటిని కంప్యూటరైజ్డ్ ట్రాన్సిట్ మెయిల్ ఆఫీస్ అంటారు అందులో బ్యాగ్స్ రిసీట్ అవన్నీ కూడా తీసి డిస్పాచ్ కూడా కంప్యూటర్ లో కొడతారు అనమాట తర్వాత సార్టింగ్ ఆఫీస్ సార్టింగ్ ఆఫీస్ అంటే ఏంటి ఇప్పటి వరకు మనం ఇది చూసాము ఏమేమి చూసాము ట్రాన్సిట్ మెయిల్ ఆఫీస్ ట్రాన్సిట్ ఆఫీస్ చూసాము ఇప్పుడు సార్టింగ్ ఆఫీస్ అంటే చూద్దాం ఎ చార్జ్ ఎన్ ఆఫీస్ చార్జ్డ్ విత్ డ్యూటీ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ అండ్ సార్టింగ్ ద మెయిల్ బ్యాగ్ సార్టింగ్ అంటే పేర్లోనే ఉంది సార్టింగ్ జరుగుతుంది అక్కడ మెయిల్ బ్యాగ్స్ రిసీవ్డ్ బై ఇట్స్ అండ్ డిస్పోజింగ్ ఆఫ్ ఇట్స్ కన్సర్న్ ఇస్ కాల్డ్ సార్టింగ్ ఆఫీస్ సార్టింగ్ ఆఫీస్ లో సార్టింగ్ జరుగుతుందని చెప్తున్నారు అందులో మెయిల్స్ వచ్చినాయి అన్ని కూడా మే రిసీవ్ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ ఆల్ కైండ్స్ ఇన్ సార్టింగ్ ఈ షార్టింగ్ ఆఫీస్ లో అన్ని రకాల ఆర్టికల్స్ వస్తాయి స్పీడ్ రావచ్చు రీస్ రావచ్చు పార్సల్ రావచ్చు ఇన్సూడ్ రావచ్చు లెటర్ బ్యాగ్స్ కూడా రావచ్చు ద యూజ్ ఆఫ్ షార్టింగ్ ఆఫీస్ ఈజ్ టు యూస్ అండ్ ఇది ఇందా అక్కడ మనము ఈ యొక్క దేని యొక్క యూజ్ చూసాము మనము ట్రాన్సిట్ ఆఫీస్ యూజ్ ఏంటి టు రెడ్యూస్ ది నెంబర్ ఆఫ్ లూజ్ బ్యాగ్స్ అని చూసాం ఇక్కడ షార్టింగ్ ఆఫీస్ యొక్క యూజ్ ఏంటి టు సింప్లిఫై ది వర్క్ ఆఫ్ షార్టింగ్ ఇన్ అదర్ ఆఫీసెస్ అదర్ ఆఫీసెస్ లో ఆ వర్క్ ని సింప్లిఫై చేయడానికి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు విజయవాడ ఆర్ఎంఎస్ లో షార్టింగ్ జరిగితే కనుక అది షార్టింగ్ ఆఫీస్ కనుక అక్కడ షార్టింగ్ ఆఫీస్ ఉంది అక్కడ సపోజ్ ఒక ఆర్టికల్ గురగావ్ వెళ్ళాలండి గురగావ్ అనేది ఢిల్లీ పక్కన ఉంది ఏం చేస్తారు వీళ్ళు ఢిల్లీ విజయవాడ నుంచి ఢిల్లీ ఆర్ఎంఎస్ కి బ్యాగ్ కడతారు అక్కడ ఆ ఢిల్లీ ఆర్ఎంఎస్ తీసుకొని గురగావ్ కి పంపిస్తారు డైరెక్ట్ గా విజయవాడ నుంచి గురగావ్ కి బ్యాగ్ ఉండపోవచ్చు కాబట్టి ఎవరి వర్క్ ఈజీ చేశారు ఇప్పుడు గురగావ్ వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా ఆ ఇక్కడ కడతారు కాబట్టి బ్యాగ్ స్టార్టింగ్ చేసి కడతారు కాబట్టి ఢిల్లీ వాళ్ళ పని ఈజీ చేసినట్టు అనమాట ఓకేనండి టు రెడ్యూస్ ది నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాగ్స్ ఎక్స్చేంజ్ బిట్వీన్ పోస్ట్ ఆఫీసెస్ రెండు పోస్ట్ ఆఫీసుల మధ్య బ్యాగులు ఎక్స్చేంజ్ అనేది తగ్గించడానికి స్టార్టింగ్ ఆఫీస్ అనేటువంటిది ఉపయోగపడుతుంది అలాగే టు రెడ్యూస్ ద వెయిట్ ఆఫ్ మెయిల్స్ క్యారీడ్ ఇన్ ద మెయిల్ లైన్స్ వెయిట్ కూడా తగ్గుతుంది అనమాట ఎందుకని ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ చేయకుండా బ్యాగులు పంపించేసారనుకోండి ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్ గా మిస్ ఎంట్లు వస్తాయి వేరే వాళ్ళు ఎక్కడికక్కడ కట్టాలో తెలియదు అందులో అన్ని ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయా లేదా ప్రాపర్ గా ఉన్నాయా లేదా తెలియదు ఇవన్నీ కూడా అనవసరంగా వెయిట్ పెరిగిపోద్ది
uh, in important cities where mail traffic is high sorting machine is provided which have a high speeding uh, speed of sorting sorting and at one as machine chase has that present the machines are functioning in mumbai and chennai nature here can actually get to the kolkata delhi law my tarvata computerized registration centers ante ipudu ee rasin danikanna inka more sophisticated andi ivi ee kolkata delhi lo unnai the registration branch of mail office where computer uh, where processing of registration uh, work is done on computers is called computer registration sorting center idu gani full form gurtu pettukovali computerized registration sorting center mari yes kotta ga vachindante registration sorting center ఇది లేదు అయినా ఇదంతా కలిపి చదువుకోవాలి కంప్యూటరైజ్ రిజిస్ట్రేషన్ సెంటర్ అని అన్నాడు ఇక్కడ ఇక్కడ స్టార్టింగ్ సెంటర్ అన్నాడు ఏదైనా కానీ అది ఏంటంటే సిఆర్సి అంటే ఏంటనమాట రిజిస్ట్రేషన్ బ్రాంచ్ అంటే ఆర్ఎంఎస్ లో రిజిస్టర్డ్ ఆర్టికల్స్ ని సార్ట్ చేసే ప్లేస్ ని కంప్యూటరైజ్ రిజిస్ట్రేషన్ సెంటర్ అంటారు మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను ఆర్ఎంఎస్ లో రిజిస్ట్రే రిజిస్టర్డ్ ఆర్టికల్స్ రిజిస్టర్ లెటర్స్ పంపిస్తారు కదా పోస్ట్ ఆఫీస్ నుంచి అవన్నీ కూడా సార్టింగ్ చేసే ప్లేస్ ని దాన్ని రిజిస్ట్రేషన్ బ్రాంచ్ అంటారు లేక సిఆర్సి అంటారు ఓకేనండి కంప్యూటర్ ద్వారా చేస్తారు అదనమాట సిఆర్సి కెన్ బి సిచ్యుటెడ్ ఇన్ మెయిల్ ఆఫీస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆర్ ఇన్ ఏ సపరేట్ లొకేషన్ మెయిల్ ఆఫీస్ లో ఉండొచ్చు సిఆర్సి అనేది వేరే చోట కూడా ఉండొచ్చు సార్టింగ్ సబ్ ఆఫీస్ ఇప్పుడు ఒక్కొక్క పదాలు తెలుసుకోండి జాగ్రత్తగా సార్టింగ్ ఆఫీస్ అంటే చూసాము సార్టింగ్ సబ్ ఆఫీస్ అంటే అంటే చూద్దాం సార్టింగ్ సబ్ ఆఫీస్ ఈజ్ అ సబ్ ఆఫీస్ అంటే అదొక సబ్ ఆఫీసే విచ్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ఇట్స్ పొజిషన్ ఆర్ నియర్ ద జంక్షన్ ఆఫ్ యర్ సెవరల్ మెయిల్ లైన్స్ ఆర్ టు సర్వ్ యర్ సార్టింగ్ ఆఫీస్ ఫర్ ఆర్టికల్స్ అడ్రస్ టు ఆర్ మెయిల్స్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ఆఫీసర్స్ టు విచ్ రూట్ లైస్ త్రూ ది సార్టింగ్ సబ్ ఆఫీస్ సబ్ ఆఫీస్ and it is authorized to receive all kinds of mails ikkada kuda all kinds of mails vastayi sorting office lagane em ledandi sorting office ki sorting sub office ki teda em ledo adi sorting office ante edana pedda office avutadi ante ho avachu lete inka lg office avachu kaani ikkada sub office anamata ante ikkada sorting jarugutadi akkada kuda sorting jarugutadi teda em ledo sub office nomenclature okate teda sub office ni choose chestunte adi sorting sub office lete head office aithe ganaka adi sorting office antaru నోడల్ పోస్ట్ ఆఫీస్ నోడల్ పోస్ట్ ఆఫీస్ అంటే ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్ సిటీస్ అండ్ టౌన్స్ లో సమ్ పోస్ట్ ఆఫీసెస్ ఆర్ ఆథరైజ్ టు రిసీవ్ లెటర్స్ ఫ్రమ్ నైబరింగ్ పోస్ట్ ఆఫీసెస్ అండ్ సార్ట్ ద మెయిల్ యాజ్ పర్ ది సార్టింగ్ డయాగ్రామ్ గివెన్ బై ది ఆర్ఎంఎస్ ఓపెన్ అండ్ ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి నోడల్ పోస్ట్ ఆఫీసెస్ అంటే ఏంటనమాట కొన్ని ఇంపార్టెంట్ సిటీస్ అండ్ టౌన్స్ లో పెద్ద పెద్ద సిటీస్ అండ్ టౌన్స్ లో కొన్ని నోడల్ పోస్ట్ ఆఫీసెస్ ని ఐడెంటిఫై చేస్తారు అక్కడ ఏం చేస్తారనమాట లెటర్స్ రిసీవ్ చేసుకుంటారు ఎక్కడి నుంచి నేబరింగ్ పోస్ట్ ఆఫీసెస్ నుంచి పక్కన పోస్ట్ ఆఫీస్ నుంచి తీసుకొని వాళ్ళు ఏం చేస్తారు సార్టింగ్ కూడా చేస్తారు సార్టింగ్ చేయాలంటే ఏం ఉండాలి సార్టింగ్ డయాగ్రామ్ ఉండాలి సార్టింగ్ డయాగ్రామ్ ఎవరిస్తారు ఆర్ఎంఎస్ ఓపెనెంట్ ఇది సార్టింగ్ డయాగ్రామ్ ఎవరిస్తారు నోడల్ పోస్ట్ ఆఫీస్ కని అడిగితే ఆర్ఎంఎస్ ఓపెనెంట్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి దిస్ ఈస్ టు రెడ్యూస్ ది పీక్ హవర్ పీక్ హవర్ ప్రెషర్ in local sorting post offices local sorting offices local sorting offices lo mail offices lo work ni taggichatam kosam majjilo oka nodal post office oti petti akkada ee sorting work anetvandi in addition to mail offices ikkada chestaru enduku anamata to reduce the peak pressure in the local sorting local sorting offices lo undetvandi aa pressure ni taggichatam kosam chestaru such offices are identified as nodal office allantivi nodal office kinda identify chestaru ee nodal office ki nu ee transit office ki teda entantaru ట్రాన్సిట్ ఆఫీస్ అంటే గనక ఇలా మధ్యలో ఉంటే ట్రాన్సిట్ ఆఫీస్ అంటారు ఓకే ఇక్కడ బ్యాగ్స్ సార్టింగ్ జరుగుతుంది కానీ నోడల్ పోస్ట్ ఆఫీస్ లో మెయిల్ కూడా సార్ట్ చేస్తారు ఇక్కడ చూడండి సార్ట్ ద మెయిల్ యాజ్ పర్ సార్టింగ్ డయాగ్రామ్ అంటే ఇక్కడ అక్కడేమో ఓన్లీ క్లోజ్డ్ బ్యాగ్స్ ఇక్కడ బ్యాగ్స్ కూడా ఓపెన్ చేసి సార్టింగ్ కూడా చేస్తారు అనమాట లెటర్ సార్టింగ్ కూడా జరుగుతుంది నోడల్ పోస్ట్ ఆఫీస్ లో లెటర్ సార్టింగ్ కూడా జరుగుతుంది ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ కింది వాటిలో లెటర్ సార్టింగ్ కూడా జరుగుతుంది అని ఇచ్చాడు అనుకోండి మీకు అక్కడ నోడల్ పోస్ట్ ఆఫీసు అనేటువంటిది గుర్తుపెట్టుకోవాలి నోడల్ పోస్ట్ ఆఫీస్ ఆ సార్టింగ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ సబ్ ఆఫీస్ సార్టింగ్ సబ్ ఆఫీస్ ఇట్లా అలాంటి సార్టింగ్ సబ్ ఆఫీస్ లో ఇక్కడ చూడండి ఫర్ ఆర్టికల్స్ అడ్రస్ టు సెలెక్టెడ్ ఇన్ పొజిషన్ నియర్ జంక్షన్ జంక్షన్ లో ఉన్నట్టు ఇందాక లాగానే అది కూడా ఇంతే అదనమాట ఓకే సెంట్రల్ బ్యాగింగ్ యూనిట్ ఆర్ కేంద్రీయ బ్యాగింగ్ యూనిట్ ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ అండి ఇక్కడ సెంట్రల్ బ్యాగింగ్ యూనిట్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే సిబిఓ వేరు సెంట్రల్ బ్యాగింగ్ యూనిట్ వేరు అండి సిబిఓ అనేటువంటి కాసేపట్లో మీకు కాన్సెప్ట్ వస్తుంది సెంట్రల్ బ్యాగ్ ఆఫీస్ అనేది వేరు సెంట్రల్ బ్యాగింగ్ యూనిట్ అనేది
కానీ సెంట్రల్ బ్యాగ్ ఆఫీస్ అంటే ఏంటి మీకు తెలుసా అది పిఎస్డి లో సర్కిల్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఉన్నటువంటి పిఎస్డి ని సెంట్రల్ బ్యాగ్ ఆఫీస్ అంటారు కానీ సెంట్రల్ బ్యాగ్ యూనిట్ అంటే ఏంటి ఒక ఆర్ఎంఎస్ ఆఫీస్ లో బ్రాంచ్ అనమాట అది గుర్తు పెట్టుకోండి ఇది ఏంటి దేనికోసం హియర్ ద బండిల్స్ ప్రిపేర్డ్ బై ద పోస్ట్ ఆఫీసెస్ అండ్ మెయిల్ ఆఫీసెస్ ఆర్ గ్రూప్డ్ అండ్ ఎన్క్లోజ్డ్ ఇన్ అ డైరెక్ట్ బ్యాగ్ ఇక్కడ ఏం చేస్తారనమాట పోస్ట్ ఆఫీస్ వాళ్ళు కొన్ని లేబుల్ బండిల్స్ తయారు చేయాలి ఆర్ఎంఎస్ వర్క్ ని తగ్గించడం కోసం కాబట్టి ఆ బండిల్స్ తయారు చేసి వచ్చిన అన్ని కూడా సెంట్రల్ బ్యాగింగ్ యూనిట్ అనేటువంటిది ఒకటి ఐడెంటిఫై చేస్తారు ఆర్ఎంఎస్ లో అక్కడికి ఈ బండిల్స్ పోస్ట్ ఆఫీస్ నుంచి కానీ ఇతర మెయిల్ ఆఫీసెస్ నుంచి వచ్చిన అన్ని కూడా ఒక డైరెక్ట్ బ్యాగ్ లో ఎన్క్లోజ్ చేస్తారనమాట ఇక్కడ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ఇఫ్ దేర్ ఆర్ ఎయిటీ పోస్ట్ ఆఫీసెస్ ఇన్ ఎ సిటీ ఒక సిటీలో ఎనభై పోస్ట్ ఆఫీస్ లో అండ్ ఈచ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ ఇస్ ప్రిపేరింగ్ ట్వంటీ బండిల్స్ ఫర్ ట్వంటీ పోస్ట్ ఆఫీసెస్ డిస్టిక్స్ సర్కిల్స్ మెయిల్ ఆఫీసెస్ ఆల్ దీస్ బండిల్స్ విల్ రీచ్ సెంట్రల్ బ్యాగింగ్ యూనిట్ ఆర్ కేబియు ఇన్ ఎల్ బ్యాగ్ ఆర్ ఆర్ బ్యాగ్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక ఎనభై పోస్ట్ ఆఫీస్ లు ఉన్నాయి అనుకుందాం ఒక సిటీలో హైదరాబాద్ సిటీలో ఎనభై పోస్ట్ ఆఫీస్ లు ఉన్నాయి ఎనభై పోస్ట్ ఆఫీస్ నుంచి ఒక్కొక్క ప్రతి పోస్ట్ ఆఫీస్ నుంచి ఒక ఇరవై బండిల్స్ లెటర్ ఎల్ బ్యాగ్ లేబుల్ బండిల్స్ గానీ అంటే ఆర్డినరీ బండిల్స్ గానీ లేదా రిజిస్టర్డ్ బండిల్స్ గానీ ఈ సెంట్రల్ బ్యాగింగ్ యూనిట్ గానీ కేంద్రీయ బ్యాగింగ్ యూనిట్ అనే దానికి పంపిస్తారు అలా పంపించినప్పుడు అవన్నీ ఎక్కడికి ఎక్కడ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ కి వెళ్ళాలి అవి డిస్ట్రిక్ట్స్ గానీ సర్కిల్స్ గానీ అదర్ సర్కిల్స్ గానీ మెయిల్ ఆఫీసెస్ గానీ వెళ్ళాలి ఆ బండిల్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడికి సెంట్రల్ బ్యాగింగ్ యూనిట్స్ కి వస్తాయి ఆర్ బ్యాగ్ ద్వారా గానీ ఎల్ బ్యాగ్ లో గానీ అప్పుడు ఏం చేస్తుంది ఆర్ బ్యాగ్ ని ఎల్ బ్యాగ్ ని కేబియు గానీ సిబియు అంటారు దీన్ని కేంద్రీయ బ్యాగింగ్ యూనిట్ ఆర్ సెంట్రల్ బ్యాగింగ్ ఓపెన్ చేసి గ్రూప్ చేస్తారు ఆ బండిల్స్ అన్నిటిని కూడా గ్రూపింగ్ చేస్తారు అంటే ఒకే బండిల్ ఒక పోస్ట్ ఆఫీస్ నుంచి ఆ ఢిల్లీకి ఒక బండిల్ వచ్చింది అదే ఇంకో బి అనే పోస్ట్ ఆఫీస్ నుంచి ఢిల్లీకి ఒక ఇంకొక యాభై బండిల్ వచ్చింది అలాగే సి అనే పోస్ట్ ఆఫీస్ నుంచి ఢిల్లీకి వచ్చింది అనుకోండి ఈ బండిల్స్ అన్ని ఒక దగ్గర చేసి దాన్ని ఒక బ్యాగ్ కడతారు అది వీళ్ళ పని అంటే బండిల్స్ ని ఆ గ్రూపింగ్ చేయటమే బండిల్స్ గ్రూపింగ్ అనమాట ఏంటిది సెంట్రల్ బ్యాగింగ్ యూనిట్ ఏంటి చేస్తుంది బండిల్స్ గ్రూపింగ్ బండిల్స్ ని గ్రూప్ చేస్తుంది ఓకే మెయిల్ ఆఫీస్ అండ్ ఇంక్లూడ్ దమ్ ఇన్ ద రెస్పెక్టివ్ బ్యాగ్స్ ఫర్ పోస్ట్ ఆఫీస్ ఆర్ స్టార్టింగ్ ఆఫీస్ కన్సర్న్ ఫర్ డెలివరీ ఆర్ ఫర్దర్ ట్రాన్స్మిషన్ ఇవన్నీ గ్రూప్ చేసి నెక్స్ట్ ఢిల్లీ స్టార్టింగ్ ఆఫీస్ గానీ లేకపోతే అదే కనుక పంపిస్తుంది లేకపోతే అదే కనుక డైరెక్ట్ గా డెలివరీ విజయవాడకి వచ్చిన అన్ని అనుకుంటే కనుక విజయవాడలో డెలివరీకి పంపించేస్తాయి డెలివరీ పోస్ట్ ఆఫీస్ కి బ్యాక్ చేస్తాయి ఆర్ఎల్ఓ రిటర్న్ లెటర్ ఆఫీస్ అండి ఆర్ఎల్ఓ అంటే ఈజ్ ఎస్టాబ్లిష్ డెట్ ద హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫ్ ద పోస్టల్ సర్కిల్ హెడ్ క్వార్టర్స్ సర్కిల్ హెడ్ క్వార్టర్స్ లో ఉంటది ఆర్ఎం ఆర్ఎల్ఓ అనేది డీల్స్ విత్ అన్క్లెయిమ్డ్ అండ్ రిఫ్యూజ్డ్ ఆర్టికల్స్ అన్క్లెయిమ్డ్ ఎవరు కూడా క్లెయిమ్ చేయనివి సెంటర్ అడ్రస్ లేనివి బయట అవన్నీ కూడా రిఫ్యూజ్ చేసిన ఆర్టికల్స్ ని అవన్నీ కూడా ఇక్కడ వితౌట్ అడ్రసెస్ ఆర్ అన్డెక్బుల్ అన్డెక్బుల్ ఆర్ ఇన్కంప్లీట్ అడ్రస్ ఇన్కంప్లీట్ అడ్రస్ ఉన్నా గానీ లేకపోతే ఆ అడ్రస్ తెలుసుకోలేకపోతున్నా గానీ రిటర్న్ టు సెంటర్ చేయలేనివి రిఫ్యూజ్ చేసినవి అన్క్లెయిమ్ ఎవరు క్లెయిమ్ చేయనివి అన్ని కూడా ఆర్ఎల్ వాకి వస్తాయి అక్కడ వాళ్ళు అది ఓపెన్ చేసి లోపల ఏమన్నా అడ్రస్ ఉంటే అడ్రస్ పంపిస్తారు లేకపోతే కొన్నాళ్ళ తర్వాత వాటిని తగలబెట్టేయటం లేకపోతే ఈ ఓల్డ్ రికార్డ్ కింద చేయటం ఏంటనేది డిస్పోజల్ అనేది వాళ్ళకి సపరేట్ నామ్స్ ఉంటాయి దాన్ని బట్టి చేస్తారు ఆర్ఎల్ఓ ఏంటండి రిటర్న్ లెటర్ ఆఫీస్ రిటర్న్ లెటర్ ఆఫీస్ ఓకే ట్రాన్స్క్రిప్షన్ సెంటర్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ సెంటర్ ఈస్ ఎస్ఎల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ద సార్టింగ్ ఆఫీస్ సిచ్యుటెడ్ నార్మల్ అట్ ద సర్కిల్ హెడ్ క్వార్టర్ ఆర్ ఎట్ ఎనీ అదర్ కన్వీనియంట్ సార్టింగ్ ఆఫీస్ ఇన్ ద సర్కిల్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ సెంటర్ ట్రాన్స్క్రైబ్స్ ఇన్ టు ఇంగ్లీష్ ది అడ్రస్ ఈస్ రిటర్న్ ఇన్ ద రీజనల్ లాంగ్వేజ్ ఆన్ పోస్టల్ ఆర్టికల్స్ పోస్టెడ్ ఇన్ ద పోస్ట్ ఆఫీస్ ఆర్ మెయిల్ ఆఫీస్ మెయిల్ ఆఫీస్ లో గానీ పోస్ట్ ఆఫీస్ లో గానీ ఏదైనా అడ్రస్ తెలుగులో రాసి ఢిల్లీ వాళ్ళకి అడ్రస్ చేసి పంపించారనుకోండి అప్పుడు వాళ్ళకి తెలుగు ఢిల్లీ వెళ్ళిన తర్వాత ఆ అడ్రస్ తెలుగు తెలియపోతే వాళ్ళకి ఎట్లా చెప్తారు అందుకని ఏం చేస్తారు అనమాట ఇక్కడే విజయవాడలోనే వాళ్ళు ఈ రీజనల్ లాంగ్వేజెస్ లో అంటే తెలు
జిపిఓ అని చూసాము అలాగే సర్కిల్ హెడ్ క్వార్టర్స్ లో ఉండే పిహెచ్డి ని యుబియో సిబిఓ అంటారు ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ఆర్ ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ట్రాన్సిట్ ఆర్ ఫారిన్ పోస్ట్ ఆఫీసెస్ అండ్ సబ్ ఫారిన్ పోస్ట్ ఆఫీసెస్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ఇవన్నీ కూడా నాలుగు పదాలు ఉన్నాయి మనకి ఏంటంటే ఒకటి ఎక్స్చేంజ్ ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ రెండోది ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ట్రాన్సిట్ బ్యాగ్ అలాగే ఫారిన్ పోస్ట్ ఆఫీస్ సబ్ ఫారిన్ పోస్ట్ ఆఫీస్ ఈ నాలుగు పదాలు ఉంటాయి అనమాట ఏ ఫారిన్ ఏ పోస్ట్ ఆఫీస్ ఆర్ ఏ సార్టింగ్ ఆఫీస్ ఆర్ ఏ సెక్షన్ విచ్ ఎక్స్చేంజెస్ మెయిల్స్ విత్ ఆఫీసెస్ ఇన్ ఫారిన్ కంట్రీస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ఏదైతే అది ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ అనేటువంటిది పోస్ట్ ఆఫీస్ అవ్వచ్చు సార్టింగ్ ఆఫీస్ అవ్వచ్చు ఒక సెక్షన్ కూడా కావచ్చు ఈ మూడిట్లో ఏదైనా కూడా ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ అవ్వచ్చు ఎక్కడ ఏంటది విచ్ ఎక్స్చేంజెస్ మెయిల్స్ ఎక్స్ మెయిల్ ఎక్స్చేంజ్ అనేటువంటిది అంటే ఒకళ్ళు ఇచ్చి ఇంకోళ్ళు తీసుకోవటాన్ని ఎక్స్చేంజ్ అంటాం మెయిల్ ఎక్స్చేంజ్ చేసి జరిగే ప్లేసెస్ ని ఎక్కడ ఫారిన్ కంట్రీస్ తోటి మెయిల్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకునే ప్లేసెస్ ని వాటిని ఏమంటారు ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ అంటారు ఓకేనండి ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ అంటే ఏంటంటే ఒక పోస్ట్ ఆఫీస్ కానీ సార్టింగ్ ఆఫీస్ కానీ సెక్షన్ కానీ ఎక్కడైతే ఫారిన్ కంట్రీస్ తోటి మెయిల్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటారో దాన్ని ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ అంటారు ఇట్ ఈస్ రిఫర్ టు యాజ్ డిస్పాచింగ్ ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ మెయిల్స్ ఇట్ ఈస్ మేక్స్ అప్ అండ్ అడ్రసెస్ టు ద ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ఇన్ అదర్ కంట్రీ ఏదైతే ఈ ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది రెండు రకాలు మళ్ళీ ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ అనేటువంటిది ఎట్లా అనమాట మూడు రకాలు ఉంటది ఒకటి ఆ ఏదైతే ఇప్పుడు సపోజ్ ఏ అనేది ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ బి అనేది కూడా ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ సి అనేది ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ఇక్కడ సపోజ్ డి అనేది ఫారిన్ కంట్రీ అనుకోండి ఈ ఏ నుంచి డికి వెళ్తే కనుక దాన్ని అవుట్ ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ అవుట్ వర్డ్ ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ అంటారు అదొక్కటే చేస్తే కనుక అవుట్ వర్డ్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ అంటారు అలా అలా కాకుండా ఇప్పుడు సి అనేది ఉంది ఇందులో ఓన్లీ డి నుంచి సికే తీసుకుంటది ఇది కూడా ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజే ఇది ఫారిన్ కంట్రీ అనుకోండి ఎఫ్ ఈ ఫారిన్ కంట్రీ నుంచి ఓన్లీ లోపలికి తీసుకుంటది ఇది పంపదు అనుకోండి ఆ దాన్ని ఇది ఇన్వర్డ్ అంటారు దాని లోపలికి వస్తుంది కాబట్టి ఇన్వర్డ్ ఇది అవుట్ వర్డ్ అవుట్ వర్డ్ ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ అంటారు ఏని ఇదేమో ఇన్వర్డ్ ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ అంటారు సపోజ్ బి అనేది ఇది బయటకి వస్తుంది లోపలికి తీసుకుంటది అనుకుందాం అంటే ఇన్వర్డ్ అవుట్ వర్డ్ రెండు చేస్తే దాన్ని ఏమంటారు ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ అంటారు అనమాట ఓకే అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు అవుట్ వర్డ్ ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ఇన్వర్డ్ ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ రెండు కలిపి కూడా ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు ఈవెన్ ఆఫీసెస్ ఫంక్షనింగ్ యాజ్ బోత్ ఇన్వర్డ్ అండ్ అవుట్ వర్డ్ ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ మై ఫంక్షన్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ద కెపాసిటీస్ ఓన్లీ ఫర్ సర్టెన్ కంట్రీస్ ఇక్కడ ఇంకేంటి ఏంటంటే ఇప్పుడు బి అనేటువంటిది ఈ ఎఫ్ అనే కంట్రీకి రెండు చేస్తుంది అలాగే జి అనే కంట్రీ ఒకటి ఉంది కానీ ఈ బి అనేటువంటిది ఒకటే చేయొచ్చు అంటే తీసుకోవటం కానీ ఇవ్వటం కానీ ఏదో ఒకటే చేయొచ్చు అలాగే హెచ్ అనే కంట్రీకి ఈ బి అనేది ఓన్లీ తీసుకోవచ్చు జి అనే కంట్రీకి ఓన్లీ ఇవ్వచ్చు డి అనే ఎఫ్ అనే కంట్రీకి రెండు చేయొచ్చు ఇట్లా కూడా ఉంటాయి అనమాట అండ్ ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ఆన్ బార్డర్ విచ్ ఓన్లీ రిసీవ్స్ అండ్ డిస్పాచెస్ క్లోజ్డ్ బ్యాగ్స్ అడ్రస్ టు ఆర్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ అదర్ ఆఫీసెస్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్లేట్ ఎక్కడైతే సపోజ్ ఇలాంటిది ఫారిన్ కంట్రీ ఒకటి ఉంది ఇక్కడ ఆ ఫారిన్ కంట్రీకి ఏ అనే ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ నుంచి మనకి ఆర్టికల్స్ ఇక్కడ బి అనేది ఒక బార్డర్ ఉంది అనుకుందాం కాసేపు ఈ బార్డర్ లో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఈ ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ కి ఇక్కడ నుంచి ఫారిన్ కంట్రీ నుంచి ఒక మనిషి వస్తాడు ఈ బార్డర్ దాకా ఈ ఇక్కడ నుంచి కూడా ఒక మనిషి వెళ్తాడు ఇక్కడ బ్యాగ్ ని ఓపెన్ చేయకుండా ఇతను తీసుకుంటాడు ఇతను ఏదైనా బ్యాగ్ ఉంటే ఇక్కడ ఇస్తాడు ఇతను తీసుకుని ఇక్కడికి వెళ్తాడు అనమాట ఇది ఇది బార్డర్ లో ఉంటే ఇండియా పాకిస్తాన్ అనుకుంటే కాసేపు ఇట్లా ఈ పా ఈ పార్ట్ లో ఇట్లా ఈ అంటే ఓపెన్ చేయకుండా అంటే ఇక్కడ లెటర్స్ ఏమి ఓపెన్ చేయరు ఇక్కడెక్కడో ఇంకొక ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ఉంటది ఈ ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ లో ఓపెనింగ్ ఆఫ్ బ్యాగ్స్ ఇక్కడ నుంచి ఏ నుంచి వచ్చి అన్ని ఓపెన్ చేస్తారు అట్లా జరుగుతుంది అనుకుందాం ఇక్కడ ఈ మధ్యలో ఉండేది
ట్రాన్సిట్ లో క్లోజ్డ్ బ్యాగ్స్ ఓపెన్ బ్యాగ్స్ అన్ని చేస్తుందా షార్టింగ్ చేస్తే అడగచ్చు అనమాట సచ్ అన్ ఆఫీస్ విల్ నాట్ క్లోజ్ బ్యాగ్స్ విల్ నాట్ క్లోజ్ బ్యాగ్స్ ఫర్ ఫారిన్ కంట్రీస్ ఆర్ ఓపెన్ ఇన్వర్డ్ ఫారిన్ బ్యాగ్స్ వచ్చిన ఫారిన్ బ్యాగ్స్ ని ఇన్వర్డ్ బ్యాగ్స్ ని ఓపెన్ చేయదు అలాగే క్లోజ్ కూడా చేయదు ఆ ఫారిన్ కంట్రీస్ కి ఇది బ్యాగ్ ని కూడా ఇది కట్టదు అంటే ఆర్టికల్స్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ కడితే ఫారిన్ కంట్రీ క్లోజ్ చేసినట్టు లెక్క కానీ ఏం చేస్తుంది ఇది ఇక్కడి నుంచి తీసుకుని కడతది కాబట్టి దాన్ని క్లోజ్ చేయటం అనరు జస్ట్ ఇక్కడి నుంచి వచ్చిన దాన్ని ఫార్వర్డ్ చేస్తుంది ఇట్ ఫంక్షన్స్ ఓన్లీ టు ఎక్స్చేంజ్ మెయిల్స్ విత్ ఆ క్యారియర్ ఆర్ ఆఫ్ అదర్ అఫీషియల్స్ ఆఫ్ ఫారిన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఫారిన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ తో ఉన్నటువంటి క్యారియర్స్ తో కానీ అఫీషియల్స్ తో మాత్రమే ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తుంది వాళ్ళకి బ్యాగ్స్ ఇస్తుంది తీసుకుంటుంది అంటే ఫారిన్ పోస్ట్ ఆఫీస్ ఫారిన్ పోస్ట్ ఆఫీస్ అంటే ఏం లేదండి ఈజ్ అన్ ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ఇందా అక్కడ చూసిన కదా ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ అంటే ఫారిన్ కంట్రీస్ తోటి ఎక్స్చేంజ్ చేసుకునేటువంటిది ఆఫీస్ ని ఆ ఫారిన్ పోస్ట్ ఆఫీస్ అంటారు ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ అని చూసాము ఇది కూడా ఒక ఫారిన్ పోస్ట్ ఆఫీస్ కూడా ఒక ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ అంటే ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతుంది విత్ ఫారిన్ కంట్రీస్ ఇట్ యూ వర్క్ ఆఫ్ ది ఇన్ విచ్ యూ వర్క్ ఆఫ్ ద అసెస్మెంట్ ఆఫ్ కస్టమ్స్ డ్యూటీ అండ్ ఫారిన్ మెయిల్స్ ఈజ్ ఆల్సో క్యారీడ్ అవుట్ అది ఫారిన్ పోస్ట్ ఆఫీసర్స్ కి రెండు ఫంక్షన్స్ ఉంటాయండి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒకటి అది ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ పోయి అలాగే ఇంకోటి ఏంటంటే ఫంక్షన్ అది కస్టమ్స్ డ్యూటీ సిడీస్ కస్టమ్స్ డ్యూటీని అసెస్మెంట్ కూడా చేస్తుంది ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ గా పనిచేస్తుంది అంటే మెయిల్స్ ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతుంది ఫారిన్ కంట్రీస్ తో ఇంకోటి ఏంటంటే వచ్చిన ఆర్టికల్స్ యొక్క కస్టమ్స్ ని డ్యూటీని కూడా క్యాల్కులేట్ చేస్తుంది ఎంత కస్టమ్స్ డ్యూటీ చేయాలనేటువంటిది కూడా ఈ ఫారిన్ పోస్ట్ ఆఫీస్ లో చేస్తుంది అనమాట ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి రెండు డ్యూటీస్ ఉంటాయి ఆల్ దో మెయిల్స్ మే బి ఇంటర్సెప్టెడ్ Intercept, mail mails may be intercepted is done only in foreign post office. Mail, uh, may, mail may be intercepted and articles not suspected to contain anything dutable uh, released in uh, many exchange offices. The work of actual assessment of duty is done only in the foreign post offices. Chala chotla interception and it went to the majjala akada na chayyotsu rules prakaramu. Yedana dutable goods and then take an account. ఉంటే కనుక చేయొచ్చు కానీ జనరల్ గా అసెస్మెంట్ ఆఫ్ కస్టమ్స్ డ్యూటీ అంతా అనేటువంటిది దానికోసం ఓపెన్ చేయటం గానీ ఇవన్నీ కూడా ఫారిన్ పోస్ట్ ఆఫీస్ లో మాత్రమే జరుగుతుంది అంటే ప్రతి ఫారిన్ కంట్రీకి వెళ్లే మనం ఒక ఆర్టికల్ ని ఫారిన్ లండన్ కో యుఎస్ఏ కి బుక్ చేస్తే అది ఖచ్చితంగా ఫారిన్ పోస్ట్ ఆఫీస్ కి టచ్ చేసుకున్న తర్వాత అక్కడ ఓపెన్ చేసి కస్టమ్స్ డ్యూటీ అసెస్ చేసిన తర్వాత అది ఫారిన్ కంట్రీకి వెళ్తుంది అలాగే ఫారిన్ కంట్రీ నుంచి వచ్చింది కూడా ఖచ్చితంగా ఫారిన్ పోస్ట్ ఆఫీస్ కి వచ్చి ఇక్కడ డ్యూటీ ఏమన్నా కట్టాల్సింది ఏమన్నా ఉందా అనేది చెక్ చేసుకున్న తర్వాత మనకు వస్తుంది అది మధ్యలో ఆ ఫారిన్ పోస్ట్ ఆఫీస్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఆర్టికల్స్ రిసీవ్డ్ ఇన్ ది ఆఫీస్ వన్ ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ అండ్ సస్పెక్టెడ్ టు కంటైన్ డ్యూటీబుల్ గుడ్స్ ఫర్ డెలివరీ ఫ్రమ్ అనదర్ ఫ్రమ్ అన్ ఆఫీస్ నియరర్ ద అనదర్ ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ఆర్ డైరెక్టెడ్ టు ద లెటర్ ఆఫ్ ఫర్ ది యాక్చువల్ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ అసెస్మెంట్ ఆఫ్ డ్యూటీ ఈ లైన్ మీనింగ్ ఏంటంటే ఏ అనేటువంటిది ఒక ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ బి అనేటువంటిది ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ సి అనేది ఒక ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ఓకే సపోజ్ ఈ సి అనేది ఇక్కడ ఉంది అనుకుందాం సి అనేదానికి బి అనేదానికి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది ఏ అనేటువంటిది ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది ఇప్పుడు ఇక్కడ కే అనేటువంటిది కూడా ఇంకొక ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ఉంది అనుకుందాం ఈ డిస్టెన్స్ ఎన్ని ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ లే సపోజ్ ఈ కే అండ్ సి కి చాలా దగ్గరగా ఉంది కాబట్టి సపోజ్ ఇక్కడ కనుక ఆర్టికల్స్ రిసీవ్డ్ ఇన్ వన్ ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ఒక ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ బి లో ఒక ఆర్టికల్స్ వచ్చినాయి అందులో డ్యూటీబుల్ గుడ్స్ ఉన్నాయని తెలిసింది కానీ అవి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అనమాట ఇక్కడ ఇదేదో పోస్ట్ ఆఫీస్ పి అనే పోస్ట్ ఆఫీస్ కి వెళ్ళాలి ఈ పి అనే పోస్ట్ ఆఫీస్ దే ఇక్కడికి వచ్చినా కూడా దేనికి దగ్గరలో ఉంది సి కి దగ్గరలో ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఈ బి నుంచి సి కి పంపించి ఇక్కడ అనే ఇక్కడ చేస్తారనమాట అసెస్మెంట్ ఎందుకని యాక్చువల్ అసెస్మెంట్ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ అసెస్మెంట్ రెండు కూడా పోస్ట్ ఆఫీస్ కి దగ్గరగా ఉన్న ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ లో మాత్రమే అసెస్మెంట్ గాని ఎగ్జామినేషన్ గాని చేస్తారు అది గుర్తుపెట్టుకోండి తర్వాత సబ్ ఫారిన్ పోస్ట్ ఆఫీస్ సబ్ ఫారిన్ పోస్ట్ ఆఫీస్ ఈజ్ అన్ ఆఫీస్ ఆఫ్ ఈజ్ అన్ ఈజ్ అన్ ఆఫీస్ విచ్ ఈస్ నాట్ అన్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫీస్ ఫారిన్ పోస్ట్ ఆఫీస్ కి స
అంటే ఫారిన్ కంట్రీస్ నుంచి బ్యాగులు దానికి రావు అలాగే ఫారిన్ బ్యాగ్ కంట్రీస్ కూడా బ్యాగ్స్ కట్టదు అనమాట కానీ ఓన్లీ కస్టమ్స్ ఎగ్జామినేషన్ చేసి ఫర్దర్ గా ప్రాసెస్ చేస్తుంది ఓకే సచ్ సబ్ ఫారిన్ పోస్ట్ ఆఫీస్ ఆర్ మెయిన్లీ ఓపెన్ ఫర్ ద కన్వీనియన్స్ ఆఫ్ ద సెండర్స్ అండ్ అడ్రస్ఈస్ హూ మే బీ రిక్వైర్డ్ టు ప్రజెంట్ ద డాక్యుమెంట్స్ ఫర్ రిలీజ్ ఆఫ్ ఆర్ డిస్పాచ్ ఆఫ్ దియర్ ఫారిన్ ఆర్టికల్స్ మరి సబ్ ఫారిన్ పోస్ట్ ఆఫీసర్స్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ మెయిల్స్ చేయకపోతే ఎందుకండి ఇది అంటే కనుక దీని యొక్క పర్పస్ సెండర్స్ ఎవరైతే ఫారిన్ కంట్రీస్ కి ఆర్టికల్స్ పంపిస్తామనుకుంటారో లేదా అడ్రస్ఈస్ ఎవరైతే ఫారిన్ కంట్రీస్ నుంచి ఆర్టికల్స్ వస్తాయో పార్సల్స్ గానీ ఏదైనా గానీ డాక్యుమెంట్స్ గానీ వస్తే ఆ ఆర్టికల్స్ ని విడిపించుకుంటా అంటే అక్కడ దానికి కస్టమ్స్ డ్యూటీ ఉంటే కస్టమ్స్ డ్యూటీ కట్టడానికి లేకపోతే కస్టమ్స్ ఇంకేదన్నా ఎక్స్పోర్ట్ డ్యూటీ గానీ ఇట్లాంటి ఏదన్నా పడినా కూడా అవన్నీ కూడా క్యాల్కులేషన్స్ చేస్తారు అవన్నీ కూడా వాళ్ళని విడిపించుకుంటా గానీ పంపించుకుంటా గానీ ఫర్దర్ గా ప్రాసెస్ చేసుకుని మనం పంపించుకుంటా గానీ ఫారిన్ పోస్ట్ ఆఫీస్ కి సబ్ ఫారిన్ పోస్ట్ ఆఫీస్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది విజయవాడలో మీకు సబ్ ఫారిన్ పోస్ట్ ఆఫీస్ ఉంది కానీ ఫారిన్ పోస్ట్ ఆఫీస్ లేదు ఇక్కడ ఫారిన్ పోస్ట్ ఆఫీస్ లేదు కాబట్టి ఓన్లీ అసెస్మెంట్ అనేటువంటిది మాత్రమే జరుగుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ ట్రాన్సిట్ సెక్షన్స్ ట్రాన్సిట్ సెక్షన్స్ ఆర్ ట్రావెలింగ్ ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ ఆర్ఎంఎస్ ట్రాన్సిట్ సెక్షన్స్ అంటే ఆర్ఎంఎస్ అనేటువంటిది తెలుసు అంటే దారిలో ఉండేటువంటి దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ట్రాన్సిట్ అని వచ్చింది మాట కాబట్టి వర్కింగ్ ఆన్ ఆర్ఎంఎస్ ఆర్ రివర్ స్ట్రీమ్ లైన్స్ ఇన్ రైల్వే గానీ ఆర్ రివర్ స్ట్రీమ్ లైన్స్ గానీ ఈ ఇదా ఇదా రెండు కాదు రెండు అవును అట్లా కూడా ఇవ్వచ్చు ట్రాన్సిట్ సెక్షన్స్ ఆర్ ట్రావెలింగ్ ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ రైల్వే ఆర్ఎంఎస్ వర్కింగ్ ఆన్ రైల్వే ఆర్ రివర్ స్ట్రీమ్ లైన్స్ ద ఆఫీసర్ ఆఫ్ ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ సెట్ ఆఫ్ ట్రాన్సిట్ సెక్షన్ ఇస్ కాల్డ్ మెయిల్ గార్డ్ ఆర్ మెయిల్ ఏజెంట్ దీనికి ట్రాన్సిట్ సెక్షన్స్ కి ఎవరుంటారు అనమాట ఇన్ఛార్జ్ మెయిల్ గార్డ్ గానీ మెయిల్ ఏజెంట్ అనే వాళ్ళు ఉంటారు ఈ ట్రాన్సిట్ సెక్షన్స్ అంటే ఏంటనమాట రైల్ రివర్ స్ట్రీమ్ ఆర్ లైన్స్ లో గానీ ఆ రైల్వేస్ లో గానీ ట్రావెలింగ్ ఆఫీసర్స్ అవి అంటే భోగి అనమాట రైల్ కి వచ్చేసరికి స్ట్రీమర్ లైన్ లో వచ్చేసరికి ఒక చిన్న రూమ్ ఉంటుంది దానికి మెయిల్ గార్డ్ మెయిల్ ఏజెంట్ ఉంటారు సెక్షన్స్ ఆర్ నంబర్డ్ సీరియల్ అండ్ డిజిగ్నేటెడ్ బై ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఆర్ఎంఎస్ డివిజన్ ఫాలోడ్ బై సీరియల్ నెంబర్ ఇది గుర్తు పెట్టుకోవాలండి సెక్షన్స్ అనేటువంటి సీరియల్ గా నెంబర్ చేస్తారు అలాగే డెజిగ్నేటెడ్ అంటే ఏజీ థర్టీ వన్ లేకపోతే టీపీ సిక్స్టీన్ అని అట్లా ఉంటాయి అనమాట వి నైన్ అని ఇట్లా ఉంటాయి అనమాట విశాఖపట్నం ది వి నైన్ వి టెన్ ఇలా ఉంటాయి మీకు ఇప్పుడు నేమ్ ఆఫ్ ద ఆర్ఎంఎస్ హైదరాబాద్ సరికి జెడ్ టెన్ జెడ్ లెవెన్ ఇట్లా జెడ్ వన్ ఇలా ఉంటాయి అనమాట దానికి ఏమంటది అనమాట జెడ్ అనేటువంటిది అక్కడ జెడ్ వన్ లో జెడ్ అనేటువంటిది ఆర్ఎంఎస్ జెడ్ డివిజన్ ఇక్కడ వై వై థర్టీ టూ అంటారు అంటే ఆర్ఎంఎస్ వై డివిజన్ అంటే విజయవాడ ఆర్ఎంఎస్ ని వై డివిజన్ అంటారు అక్కడ వై థర్టీ టూ అంటే ఆ సీరియల్ నెంబర్ థర్టీ టూ అలాగే డెజిగ్నేషన్ వచ్చేసరికి నేమ్ ఆఫ్ ద ఆర్ఎంఎస్ అంటే వై అంటే వై డివిజన్ అనమాట ఓకేనండి వి అంటే వి డివిజన్ విశాఖపట్నం డివిజన్ అట్లా ఉంటది అనమాట ఓకేనండి తర్వాత మెయిల్ ఆఫీస్ మెయిల్ ఆఫీస్ అంటే ఏంటి స్టేషనరీ ఆఫీస్ అంటే అంటే ఎక్కడికి కదలదు ఇన్ ఆర్ఎంఎస్ అండ్ అక్కడైతే షార్టింగ్ జరుగుతుందో దాన్ని కనుక మెయిల్ ఆఫీస్ అంటారు రెండు రకాలు ఉంటాయి ఏంటవి షార్టింగ్ మెయిల్ ఆఫీస్ ట్రాన్సిట్ మెయిల్ ఆఫీస్ ఆల్రెడీ ట్రాన్సిట్ మెయిల్ ఆఫీస్ అంటే టీఎంఓ దాని గురించి చూసాం క్లోజ్ బ్యాగ్స్ డీల్ చేస్తుంది షార్టింగ్ మెయిల్ ఆఫీస్ అంటే అన్ని ఆర్టికల్స్ కూడా డీల్ చేస్తుంది ద ప్రిన్సిపల్ పాయింట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఈస్ దట్ వైల్ ద ఫార్మర్ డీల్స్ విత్ ది కంటెంట్స్ ఆఫ్ ద మెయిల్ ఫస్ట్ ది కంటెంట్స్ అంటే షార్టింగ్ మెయిల్ ఆఫీస్ లో కంటెంట్స్ ఆఫ్ ద మెయిల్ చూస్తుంది మెయిల్ బ్యాగ్స్ అడ్రస్ టు దెమ్ మెయిల్ బ్యాగ్స్ కంటెంట్స్ చూస్తుంది వేర్ యాజ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ విత్ క్లోజ్డ్ ఫార్వర్డ్ బ్యాగ్స్ ద లెటర్ డీల్స్ ఓన్లీ విత్ ది క్లోజ్డ్ బ్యాగ్స్ ఆల్రెడీ ట్రాన్సిట్ బ్యాగ్స్ అంటే క్లోజ్డ్ బ్యాగ్స్ ఒకటే చూస్తుంది స్టార్టింగ్ మెయిల్ ఆఫీస్ అంటే క్లోజ్డ్ బ్యాగ్స్ చూస్తుంది కంటెంట్స్ ఆఫ్ ద మెయిల్ బ్యాగ్స్ లోపల ఉన్న కంటెంట్స్ ని కూడా ఓపెన్ చేసి స్టార్టింగ్ చేస్తుంది అనమాట రీస్టర్ అయినా స్పీడ్ అయినా పార్సల్ అయినా లెటర్ అయినా ఏదైనా గానీ ద ఆఫీసర్ ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ స్టార్టింగ్ మెయిల్ ఆఫీస్ ఈస్ డిజిగ్నేటెడ్ అస్ ది హెచ్ఎస్ఏ అది స్టార్టింగ్ మెయిల్ ఆఫీస్ కి ఎవరుంటారు హెడ్ అంటే హెచ్ఎస్ఏ అలాగే ఆఫీసర్ ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ సెట్ ఆఫ్ మెయిల్ ఆఫ్ మెయిల్ ట్రాన్సిట్ మెయిల్ ఆఫీస్ కి ఉంటారు మెయిల
కార్పొరేట్ మెయిల్ ఆఫీస్ అంటే ఏంటో చూద్దాం కాన్సిక్వెంట్ ఆన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద కార్పొరేట్ మెయిల్ ఆర్ఎంఎస్ యూనిట్స్ కార్పొరేట్ మెయిల్ ఆఫీసెస్ బల్క్ మెయిల్ సెంటర్స్ ఆర్ ఓపెన్ ఇన్ బిగ్ సిటీస్ ఎక్కడైతే బల్క్ మెయిల్ ఉంటుందో కార్పొరేట్ మెయిల్ పెరిగిపోవటం వల్ల ఆర్ఎంఎస్ యూనిట్స్ లో కార్పొరేట్ మెయిల్ ఆఫీసెస్ ని బల్క్ మెయిల్ సెంటర్స్ ని ఓపెన్ చేస్తున్నారు బిగ్ సిటీస్ లో ఈచ్ బల్క్ మెయిలర్ ఆర్ ఫర్మ్ ఈస్ క్యాబుల్ ఆఫ్ పోస్టింగ్ ఫైవ్ థౌసండ్ అన్రిజిస్టర్డ్ ఆర్టికల్స్ ఆర్ టూ ఫిఫ్టీ రిజిస్టర్డ్ ఆర్టికల్స్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలండి దేన్ని బల్క్ మెయిలర్ అని ఎప్పుడు అంటారు అంటే కనుక ఫైవ్ హండ్రెడ్ అన్రిజిస్టర్డ్ ఆర్టికల్స్ కానీ టూ ఫిఫ్టీ అన్రిజిస్టర్డ్ ఆర్టికల్స్ ఎట్ ఏ టైం ఎట్ ఏ టైం పోస్ట్ చేస్తే వాడిని బల్క్ మెయిలర్ అంటారు కాబట్టి క్వశ్చన్ కింద బల్క్ మెయిలర్ ఈజ్ ఏ ఫరమ్ హుచ్ ఈస్ క్యాబుల్ ఆఫ్ పోస్టింగ్ డాష్ అని ఇస్తాడు ఫైవ్ థౌసండ్ అన్రిజిస్టర్డ్ ఆర్టికల్స్ టూ ఫిఫ్టీ రిజిస్టర్డ్ ఆర్టికల్స్ అనమాట ఎట్ ఏ టైం అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒకేసారి అన్ని పోస్ట్ చేస్తే వాడిని బల్క్ మెయిలర్ అంటారు ఓకే ద బల్క్ మెయిలర్స్ ఆర్ సప్లైడ్ విత్ కస్టమైజ్డ్ షార్టింగ్ లిస్ట్ వాళ్ళకి ఏమిస్తారు అనమాట వాళ్ళ దగ్గర ఏముంటుంది బల్క్ మెయిలర్స్ దగ్గర కస్టమైజ్డ్ షార్టింగ్ లిస్ట్ ఉంటుంది ఆ షార్టింగ్ లిస్ట్ ప్రకారం బండిల్స్ ఆర్ ప్రిపేర్డ్ బై ది బల్క్ మెయిలర్స్ బండిల్స్ బల్క్ మెయిలర్స్ తయారు చేస్తారు యాజ్ పర్ ది కస్టమైజ్డ్ షార్టింగ్ లిస్ట్ ప్రకారం ఒక షార్టింగ్ లిస్ట్ అనేటువంటిది ఇస్తారనమాట వాళ్లే షార్ట్ చేసేస్తారు ఎక్కువ అన్ని బల్క్ తెస్తే మనం షార్టింగ్ చేయాలని మళ్ళీ చాలా టైం పట్టేస్తుంది కాబట్టి ఆ షార్టింగ్ చేయమని వాళ్ళకే చెప్తారనమాట ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ బండిల్స్ ప్రిపేర్డ్ ఆర్ ఎంటర్డ్ ఇన్ ఇన్ వన్ ఇన్ వాయిస్ విచ్ ఈస్ ప్రిపేర్డ్ ఇన్ డూప్లికేట్ అండ్ బ్రాట్ టు బల్క్ సెంటర్ బల్క్ మెయిల్ సెంటర్ ఈ బల్క్ మెయిల్ సెంటర్ లో ఏంటనమాట ఆర్డినరీ ఆర్టికల్స్ బల్క్ గా ఇట్లా ఐదు వేలు కన్నా ఎక్కువ లేదా రెండు వందల యాభై రిజిస్టర్ కన్నా ఎక్కువ వచ్చినాయన్ని కూడా షార్టింగ్ మెయిల్ కస్టమైజ్డ్ షార్టింగ్ లిస్ట్ ఇస్తారు వాళ్ళకి బల్క్ మెయిలర్స్ కి వాళ్లే షార్ట్ చేసేసి బండిల్ కట్టేసేసి ఇన్వాయిస్ చేసి ఇన్వాయిస్ అంటే దాన్ని లిస్ట్ వేసేసి ఆ రిజిస్టర్ అయితే కనుక రిజిస్టర్ లిస్ట్ లాగా తయారు చేసేసి ఆర్టికల్ నెంబర్ అవన్నీ బుక్ చేసుకుంటారు కదా వాళ్లే వాళ్లే చేసుకుని పట్టుకొచ్చి ఇస్తారు అనమాట ద ఆఫీసర్ ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ ద సెంటర్ వెరిఫైస్ ది బండిల్స్ రిసీవ్ ఫ్రమ్ ఈచ్ బల్క్ మెయిలర్స్ విత్ రిఫరెన్స్ టు ద ఇన్వాయిస్ రిసీవ్ అండ్ గ్రూప్ దెమ్ డెస్టినేషన్ వైజ్ ఫర్ ఫర్దర్ డిస్పాచ్ ఎవరైతే ఆఫీసర్ ఆఫ్ ఇన్ఛార్జ్ ఉంటారు ఈ బండిల్స్ అన్ని కూడా ఓపెన్ చేసుకుని బండిల్స్ అన్ని కూడా గ్రూప్ చేసుకుంటారు డెస్టినేషన్ వైజ్ ఆ ఇన్వాయిస్ చెక్ చేసుకుని డెస్టినేషన్ వైజ్ పంపుతారు అనమాట దాన్ని బల్క్ మెయిల్ సెంటర్ అంటారు ఇప్పుడు మాస్ మెయిల్ సెంటర్ అంటే ఏంటి చూద్దాం బల్క్ మెయిల్ సెంటర్ వేరు మాస్ మెయిల్ సెంటర్ వేరు అండి బల్క్ మెయిల్ అంటే తెలుసు కదా ఎన్ని వస్తాయి అనేది మాస్ మెయిల్ అంటే ఏంటండి ఇన్ ఆర్డర్ టు హెల్ప్ ద కస్టమర్స్ హూ ఆర్ రెగ్యులర్లీ పోస్టింగ్ మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ లెటర్స్ డిపార్ట్మెంట్ పోస్ట్ స్టార్టెడ్ అసిస్టెంట్ అసిస్టెన్స్ సెంటర్స్ కాల్డ్ మాస్ మెయిలింగ్ సెంటర్స్ ఇన్ బిగ్గర్ సిటీస్ ఇవి కూడా బిగ్గర్ సిటీస్ లోనే మాస్ మెయిలింగ్ సెంటర్స్ అనేవి పెట్టారు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పోస్ట్ మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ పోస్ట్ చేసే వాళ్ళ కోసం ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ది సెంటర్ ఇస్ టు రిసీవ్ ద లూజ్ లెటర్స్ సర్క్యులర్స్ అండ్ బ్లాంక్ ఎన్వలప్స్ సపరేట్లీ ఫ్రమ్ ద కస్టమర్స్ అండ్ హెల్ప్ దెమ్ ఇన్ రైటింగ్ ద అడ్రస్ ఎన్క్లోజ్ ద సర్క్యులర్స్ లెటర్స్ ఇన్ సైడ్ ద ఎన్వలప్ అండ్ ఇఫ్ నెసెసరీ ఎఫిక్సింగ్ ద పోస్టేజ్ స్టాంప్స్ ఫ్రాంకింగ్ ద మెయిల్ జనరల్ గా ఏంటంటే ఈ ఇందా అక్కడది ఏంటనమాట వచ్చిన ఆర్టికల్స్ వాళ్లే బుక్ చేసి బండిల్ చేసి మనకు పెడతారు ఇక్కడ మాస్ మెయిలింగ్ సెంటర్ లో ఏంటంటే వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయటం కోసము ఇక్కడ మనకి వాళ్ళకి అడ్రసులు రాసి పెట్టడము అలాగే ఎన్వలపుల్లో దూర్చి పెట్టడము అది కూర్చడానికి అలాగే పోస్టేజ్ స్టాంప్స్ అఫిక్స్ కానీ ఫ్రాంకింగ్ కానీ వాళ్ళ తరఫున చేయటానికి ఇవన్నిటికి కూడా మాస్ మెయిలింగ్ సెంటర్ అనేటువంటిది పోస్ట్ ఆఫీస్ అఫీషియల్స్ తోటి పెడతారనమాట జనరల్ గా అలాగే ఇక్కడ దానికోసం ఛార్జెస్ అయితే వేస్తారు ఓకే వాళ్ళ దగ్గర వసూలు చేస్తారు ఫర్ దిస్ పర్పస్ మాస్ మెయిలింగ్ సెంటర్ మీ ఎంగేజ్ ది అసిస్టెన్స్ ఆఫ్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ హౌస్ వైఫ్ పెన్షనర్స్ ని వాళ్ళని ఎంగేజ్ చేస్తారు ఆన్ పేమెంట్ ఆఫ్ సమ్ అమౌంట్ ఆన్ హవర్లీ బేసిస్ లో పేమెంట్ చేస్తారు వాళ్ళకి ఎవరికి పెన్షనర్స్ గానీ వాళ్ళకి గానీ అవుట్ సైడర్స్ ఎంగేజ్ చేస్తారు అనమాట టు మీట్ దిస్ ఎక్స్పెండిచర్ ద కస్టమర్స్ వీ హావ్ టు పే అన్ ఎక్స్ట్రా ఇన్ అడిషన్ టు ది పోస్టేజ్ యాజ్ డిసైడెడ్ బై ద డిపార్ట్మెంట్ ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్ ఈ కస్టమర్ ఈ ఎక్స్పెండిచర్ అంతా కూడా మరి మనం పెట్టుకుంటాం ఈ పెన్షనర్స్ కి వీళ్ళకి అందరికి పని చేయించిన ఎందుకంటే అదంతా
ఎక్కడ ఉంటది అది న్యూస్ పేపర్ ప్రిమిసెస్ లో ఉంటది అంటే ప్రెస్ అనే మాట వచ్చింది ఇక్కడ మనకి న్యూస్ పేపర్ అనే మాట తెలుస్తుంది మనకి ఇది ఎవరి కోసం అనమాట ఎవరైతే న్యూస్ పేపర్ వాళ్ళు వాళ్ళు బల్క్ గా న్యూస్ పేపర్స్ పంపించడానికి వాళ్ళకి న్యూస్ పేపర్ ఒక చోట ఈ పోస్ట్ ఆఫీస్ ఇంకో చోట ఉంటే వాళ్ళకి కన్వీనియన్స్ కి బోలంత టైం పట్టి డిస్పాచ్ అనేటువంటిది లేట్ అయిపోతుంది అన్న ఉద్దేశంతో వాళ్ళ కన్వీనియన్స్ కోసము షార్టింగ్ ఆఫీస్ అని అక్కడే షార్ట్ చేయడానికి కోసము న్యూస్ పేపర్స్ ని ప్రెస్ షార్టింగ్ ఆఫీస్ అనేటువంటిది ఆ సపోజ్ ఈనాడు ఉంది లేకపోతే సాక్షి ఉంది అనుకోండి వాళ్ళ ఎక్కడైతే ప్రింట్ అవుతుందో అక్కడే ఒక ఆఫీస్ ని పెడతారు దాన్ని ప్రెస్ షార్టింగ్ ఆఫీస్ అంటారు అక్కడే షార్టింగ్ కూడా జరిగిపోతుంది అనమాట వెంటనే ఇట్లా ప్రింట్ అవటం అక్కడికి వచ్చేయటం షార్టింగ్ జరిగిపోవటం అది టైం పోకుండా ఉంటది అనమాట అదే షార్టింగ్ చేయాలటానికి అదొక గంట తర్వాత వేరే ఊర్లో షార్టింగ్ అనుకోండి ఆటోమేటిక్ గా బోలన్ టైం పోతుంది అదే ఇక్కడే షార్టింగ్ జరిగిపోయింది అనుకోండి వెంటనే డిస్పాచ్ ఇక్కడి నుంచే పంపించేయచ్చు టైం కలిసి వస్తుంది అనమాట ద ఎంటైర్ ఎక్స్పెండిచర్ టువర్డ్స్ వేజెస్ ఆఫ్ ద ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఇస్ బాన్ బై ద న్యూస్ పేపర్ పబ్లిషర్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ప్రొవైడింగ్ ద రిక్వైర్డ్ స్టేషనరీ ఫర్ వర్కింగ్ ఆఫ్ షార్టింగ్ షార్టింగ్ ఆఫీస్ కి సంబంధించి పెట్టాలి అంటే కనుక అట్లా ప్రెస్ షార్టింగ్ ఆఫీస్ ఒక పబ్లిషర్ ప్రమిసెస్ లో పెట్టాలంటే కనుక న్యూస్ పేపర్ ప్రమిసెస్ లో పెట్టాలంటే కనుక ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ కి అయ్యేటువంటి ఖర్చు అంతా కూడా వాళ్లే భరించాలి న్యూస్ పేపర్ వాళ్లే భరించాలి అలాగే ఏం కా ఏం భరించాలి ప్లస్ స్టేషనరీ చార్జెస్ ఏదైతే వర్క్ దానికి అవుతుందో అదంతా కూడా వాళ్లే భరించాలి దిస్ ఆఫీస్ వర్క్స్ టు సూట్ ద డిస్పాచ్ టైమింగ్స్ ఆఫ్ ద న్యూస్ పేపర్ అండ్ క్లోజెస్ ద డైరెక్ట్ లెటర్ బ్యాగ్స్ టు ద పోస్ట్ ఆఫీసెస్ ఆర్ షార్టింగ్ ఆఫీసెస్ కన్సర్న్డ్ డైరెక్ట్ లెటర్ బ్యాగ్స్ అనేటువంటిది కడతది అనమాట పోస్ట్ ఆఫీస్ లకి షార్టింగ్ ఆఫీస్ లకి కన్సర్న్ విచ్ ఆర్ డిస్పాచ్ త్రూ లోకల్ రెగ్యులర్ షార్టింగ్ ఆఫీసెస్ ఇది ఎందుకు అంటే కనుక రిజిస్టర్ డిస్పాచ్ టైమింగ్ కి వాళ్ళ యొక్క ప్రెస్ పనిచేసేది రాత్రిపూట కాబట్టి అది షార్టింగ్ అనేటువంటిది మేము తెల్లారు ఎప్పుడు పదకొండు చేస్తామంటే షార్టింగ్ ఆఫీస్ మాకు ఆ టైమ్ లో ఉంది అని కనుక అంటే కనుక కుదరదు కాబట్టి వాళ్ళ టైమింగ్స్ కి సూట్ అయ్యే విధంగా అక్కడ ఒక ఆఫీస్ ని పెట్టడం జరుగుతుంది దానికి ఖర్చు అంతా కూడా వాళ్ళు భరించాలి స్టేషనరీ కూడా వాళ్ళు ఇవ్వాలి అక్కడ ఏం చేస్తారనమాట ఇవన్నీ రాంగ్ గానే డైరెక్ట్ లెటర్ బ్యాగ్స్ అనేటువంటివి పోస్ట్ ఆఫీస్ లకి షార్టింగ్ ఆఫీస్ లకి పంపిస్తారు పోస్ట్ ఆఫీస్ కి పోస్ట్ ఆఫీస్ డెలివరీ చేసేస్తాయి అదే కనుక షార్టింగ్ ఆఫీస్ కి వస్తే మళ్ళీ ఫర్దర్ గా పోస్ట్ ఆఫీస్ కి పంపి అనమాట మెయిల్ ఆఫీసెస్ లొకేటెడ్ అట్ రైల్వే స్టేషన్స్ ఆర్ డిజిగ్నేటెడ్ బై ద నేమ్స్ ఆఫ్ ద స్టేషన్స్ ఫాలోడ్ బై ద ఆర్ఎంఎస్ విచ్ వైల్ దోస్ నాట్ లొకేటెడ్ ఆర్ డిజిగ్నేటెడ్ షార్టింగ్ ఆఫీసెస్ ఆ ఢిల్లీ ఆర్ఎంఎస్ హిందుస్థాన్ టైం ప్రెస్ షార్టింగ్ ఆఫీస్ ఇట్లా ఆర్ఎంఎస్ లో ఉండేటువంటి వాటికేమో ఆ స్టేషన్స్ పేరుతో ఉంటాయి ఫాలోడ్ బై ఆర్ఎంఎస్ ఇక్కడ చూడండి ఢిల్లీ అనేది ఆ స్టేషన్ ఆర్ఎంఎస్ అనేటువంటిది ఒక మాట ఉంది అలాగే not uh, those which are not located are designated starting offices adi designated by the names of stations followed by letter of rms while those not located are designated as starting offices okay mail offices located at rms lo stations lo railway station lo unte ganaka ఆ స్టేషన్స్ ఫాలోడ్ బై లెటర్ ఆఫ్ ఆర్ఎంఎస్ అనే మాట ఉంటుంది విజయవాడ ఆర్ఎంఎస్ విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్ ఆర్ఎంఎస్ అట్లా ఉంటది అదే గనక starting offices తో గనక which are not located or designated as sorting office. Certainly, press sorting offices, Hindustan Times, and Atlanta. Record office. This is important. Record office is a stationary office. This is also called a railway mail service where work papers of the sections attached to it are prepared. Sections are prepared for the work papers. ప్రిపేర్డ్ తయారు చేస్తారు చెక్స్ చెక్డ్ అండ్ ప్లేస్డ్ ఆన్ రికార్డ్ అండ్ బై విచ్ ఆల్ ఫార్మ్స్ బ్యాగ్స్ స్టేషనరీ రిక్వైర్డ్ ఫర్ యూజ్ ఆఫ్ సెక్షన్స్ ఆర్ సప్లైడ్ ద అఫీషియల్ ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ రికార్డ్ ఆఫీస్ ని అంటారు రికార్డ్ ఆఫీసర్ అంటారు ఇందులో ఏం జరుగుతుంది అనమాట రికార్డ్ ఆఫీస్ అంటే ఏం లేదంటే అదొక స్టేషనరీ ఆఫీసు అదొక అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసు ఆర్ఎంఎస్ స్ట్రక్చర్ గురించి ఆ వీడియో చూస్తే ఇంకా మీకు ఇంకా బాగా క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది మీకు అర్థం అవడానికి ఒక మాట అయితే చెప్పగలను ఇందులో ఏంటంటే వర్క్ పేపర్స్ అనేటువంటి అంటే స్టేషనరీ ఐటమ్స్ అన్ని కూడా సప్లై చేసేది ఎవరు అనమాట ఆర్ఎంఎస్ లకి ఎవరు రికార్డ్ ఆఫీస్ రికార్డ్ ఆఫీస్ స్టేషనరీ సప్లై చేస్తుంది బ్యాగులు సప్లై చేస్తుంది అలాగే ఫార్మ్స్ సప్లై చేస్తుంది ఇవన్నీ కూడా దాని దానికి సంబంధించి వర్క్ పేపర్స్ అన్ని ఖాళీ పేపర్లు అన్ని ఇస్తుంది వర్క్ పేపర్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ వర్క్ పేపర్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ ఫైల్ చేస్తారు కంప్లైంట్స్ వస్తే వాటిని కూడా చూసేది రికార్డ్ ఆఫీస్ అనమాట అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇన్ఛార్జ్ ఎవరు రికార్డ్
తయారు చేస్తుంది అంటే మనం ఇది హెచ్ఆర్ఓ అనేటువంటిది హెడ్ రికార్డ్ ఆఫీస్ అనేది మన హెడ్ ఆఫీస్ తోటి సమానం అనమాట హెడ్ ఆఫీస్ లో అకౌంట్స్ బ్రాంచ్ ఉంటుంది అలాగే హెచ్ఆర్ఓ కూడా అకౌంట్స్ బ్రాంచ్ ఉంటుంది ఈ రెండు చోట్ల కూడా హెడ్ ఆఫీస్ లో ఎలా అయితే స్వప్నండి గారి జీతం ఏఎస్పీ గారి జీతం అలాగే ఉన్నటువంటి స్టాఫ్ అందరి జీతం ఆ హెడ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ కింద ఉన్న ఆఫీసులు డివిజనల్ ఆఫీస్ సంబంధించి కూడా చేస్తుందో అట్లాగే ఇక్కడ కూడా హెడ్ ఆఫీ హెడ్ రికార్డ్ ఆఫీస్ అనేది చేస్తుంది కాకపోతే ఏంటంటే హెచ్ఓ కన్ హెచ్ఓలు రెండు ఉండొచ్చు ఒక డివిజన్ లో ఏ హెచ్ఓ కింద హెచ్ఓ లో జీతాలు చేస్తారు కానీ హెడ్ రికార్డ్ ఆఫీస్ అనేది డివిజన్ మొత్తానికి జనరల్ గా హెడ్ క్వార్టర్స్ లో ఆ డివిజన్ ఆర్ఎంఎస్ డివిజన్ హెడ్ క్వార్టర్ లో ఉంటుంది అక్కడ ఈ జీతాలు కంటిన్యూ బిల్స్ ఇవన్నీ కూడా డివిజన్ మొత్తానికి తయారవుతాయి అనమాట ద అకౌంట్స్ కనెక్టెడ్ విత్ దే విత్ దేర్ విత్ ఈస్ టర్మ్ డాస్ హెడ్ రికార్డ్ ఆఫీస్ ఇక్కడ ఏముంటది అకౌంట్స్ కూడా దానికి సంబంధించిన అకౌంట్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడికే వస్తాయి అంటే మెయిల్ ఆఫీస్ కి సంబంధించిన అకౌంట్స్ ఏదన్నా స్టాంపులు అమ్మారు దాని డబ్బులు వచ్చినాయి అవన్నీ కూడా వాళ్ళు ఏం చేస్తారనమాట అకౌంటింగ్ అంతా కూడా ఇక్కడికి వస్తుంది వాళ్ళ జీతాలు వాళ్ళ కండిన్యూ బిల్స్ ఆ బిల్స్ పంపించినవి అన్ని కూడా హెడ్ రికార్డ్ ఆఫీస్ లోనే జమ అవుతాయి ద అఫీషియల్ ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ హెడ్ రికార్డ్ ఆఫీస్ కాల్ హెడ్ రికార్డ్ ఆఫీసర్ అది తెలిసిందే కదా మీరు అడగచ్చు రికార్డ్ ఆఫీస్ కి హెడ్ రికార్డ్ ఆఫీస్ కి తేడా ఏంటండి అంటే కనుక హెడ్ రికార్డ్ పోస్ట్ ఆఫీసు సబ్ ఆఫీస్ అని ఉంటుంది పోస్ట్ ఆఫీస్ అంటాం మనం పోస్ట్ ఆఫీస్ ఎన్ని రకాలు సబ్ ఆఫీసు హెడ్ హెడ్ ఆఫీసు తర్వాత బ్రాంచ్ ఆఫీస్ ఇదేంటిది ఇది కామన్ నౌన్ అంటే పోస్ట్ ఆఫీస్ అంటే బీవో అవ్వచ్చు ఎస్ఓ అవ్వచ్చు హెచ్ఓ అవ్వచ్చు అట్లాగే రికార్డ్ ఆఫీస్ అంటే హెచ్ఆర్ఓ అవ్వచ్చు సబ్ రికార్డ్ ఆఫీస్ ఎస్ఆర్ఓ అవ్వచ్చు అది అంటే ఈ ఎస్ఓ అనేది సబ్ రికార్డ్ ఆఫీస్ లాంటిది హెచ్ఓ అనేది హెడ్ రికార్డ్ ఆఫీస్ లాంటిది అనమాట అట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి పోస్ట్ ఆఫీస్ అనేది రికార్డ్ ఆఫీస్ లాంటిది సర్వనామం అనమాట ఓకే ఇది సబ్ రికార్డ్ ఆఫీస్ అంటే ఇది స్టేషన్ ఇది కూడా స్టేషనరీ ఆఫీస్ ఆర్ఎంఎస్ సంబంధించే సేమ్ స్టేషన్ యాజ్ అ మెయిల్ ఆఫీస్ మెయిల్ ఆఫీస్ ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడే సబ్ రికార్డ్ ఆఫీస్ కూడా ఉంటుంది వేర్ ద వర్క్ పేపర్స్ ఆఫ్ ద మెయిల్ ఆఫీస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సెక్షన్స్ మెయిల్ ఆఫీస్ సంబంధించి సెక్షన్ లకు సంబంధించి ఆర్ అటాచ్ టు ది సబ్ రికార్డ్ ఆఫీస్ ఆర్ ప్రిపేర్డ్ ప్రిపేర్డ్ చెక్డ్ అండ్ ప్లేస్డ్ ఆన్ రికార్డ్ ఇది మటికి కామన్ ఐ ప్రిపేర్డ్ చెక్డ్ అండ్ ప్లేస్డ్ ఆన్ రికార్డ్ ఈ వర్క్ పేపర్స్ అన్ని కూడా ఇందాక అట్లాగే ఈ రికార్డ్ ఆఫీస్ లో ఎట్లయితే ఏ వర్క్స్ అయితే జరుగుతా అది హెడ్ రికార్డ్ ఆఫీస్ లో జరుగుతుంది ఇది ఇక్కడ సబ్ రికార్డ్ ఆఫీస్ లోనూ జరుగుతుంది ఆ మెయిల్ ఆఫీస్ కి సంబంధించి కానీ సెక్షన్ సంబంధించి కానీ పేపర్స్ అన్ని కూడా ఫార్మ్స్ అన్ని సప్లై చేస్తారు ఫార్మ్స్ అన్ని అయిపోయిన తర్వాత వెనక తెచ్చి ఇక్కడ ఫైల్ చేస్తారు కంప్లైంట్స్ వస్తే కూడా చూస్తారు అనమాట ఆల్ ఫార్మ్స్ బ్యాగ్స్ స్టేషనరీ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ యూస్ ఆఫ్ మెయిల్ ఆఫీస్ సెక్షన్స్ ఆర్ సప్లైడ్ వీటికి అన్నిటికి కూడా ఫార్మ్స్ సప్లై చేసేది సబ్ రికార్డ్ ఆఫీస్ అనమాట దానికి ఎవరుంటారు సబ్ రికార్డ్ ఆఫీసర్ ఉంటారు అలాగే సబ్ రికార్డ్ ఆఫీసర్ ఆల్సో మే ఆల్సో వర్క్ యాజ్ హెచ్ఎస్సి ఆర్ సబ్ సార్టింగ్ అసిస్టెంట్ ఆర్ మెయిల్ ఏజెంట్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి సబ్ రికార్డ్ ఆఫీసర్ అనే వాళ్ళు హెచ్ఎస్ఏ గానీ సబ్ సార్టింగ్ అసిస్టెంట్ గా గానీ మెయిల్ ఏజెంట్ గా కూడా పనిచేయాల్సి వస్తుంది బ్యాగ్ ఆఫీస్ బ్యాగ్ ఆఫీస్ అంటే ఫర్ అవాయిడింగ్ అన్నెసరీ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ బ్యాగ్స్ ద న్యూ బ్యాగ్స్ న్యూ సిస్టమ్ ఆఫ్ బ్యాగ్ అకౌంటింగ్ హాస్ బీన్ ఇంట్రడ్యూస్ క్లాసిఫైంగ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ ఆర్ఎంఎస్ ఆఫీస్ ఇన్ టు బ్యాగ్ ఆఫీస్ ఆఫీస్ అండర్ హ్యాండ్లింగ్ ఇట్ అనమాట బ్యాగ్ ఆఫీస్ అంటే ఏంటనమాట అన్నెసరీ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ బ్యాగ్స్ అవాయిడ్ అన్నెసరీ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ బ్యాగ్స్ అంటే ఇక్కడ బ్యాగ్స్ అంటే పర్టికులర్ గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన బ్యాగ్ ఆఫీస్ కాన్సెప్ట్ లో బ్యాగ్స్ అంటే ఎంటీ బ్యాగ్స్ ఖాళీ బ్యాగ్ ని మాత్రమే ఇక్కడ బ్యాగులు బ్యాగులు అని చెప్తుంటాం ఓకేనండి బ్యాగ్స్ లో ఏమైనా ఉంటే దాన్ని మెయిల్స్ అంటాం బ్యాగ్ అంటే జనరల్ గా ఖాళీ బ్యాగ్ అని అర్థం ఇక్కడ అన్నెసరీ ఎక్కువ బ్యాగులు మూమెంట్ ని అన్నెసరీగా ఉండే బ్యాగుల్ ని అవాయిడ్ చేయడం కోసం ఏం చేస్తారు అనమాట బ్యాగ్ అకౌంటింగ్ అనేటువంటిది ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు అది ఎక్కడ క్లాసిఫైంగ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ ఆర్ఎంఎస్ ఇన్ టు బ్యాగ్ ఆఫీస్ పోస్ట్ ఆఫీస్ ని ఆర్ఎంఎస్ ఆఫీస్ ని బ్యాగ్ ఆఫీస్ ల కింద లెక్క కడతారు అనమాట దానిలో రకాలు ఉన్నాయి ఏంటది యూనిట్ బ్యాగ్ ఆఫీస్ యూనిట్ బ్యాగ్ ఆఫీస్ అంటే ఏంటి ఎవ్రీ పోస్ట్ ఆఫీస్ ఎవ్రీ పోస్ట్ ఆఫీస్ అదర్ దాన్ బిఓ అండ్ ఈడిఎస్ఓ
సంబంధించి కాబట్టి పోస్ట్ ఆఫీస్ సంబంధించి ఏదైనా కూడా సూపరెంట్ గారు ఫిక్స్ చేస్తారు కాబట్టి అది సూపరెంట్ గారు ఫిక్స్ చేస్తారు ఇక్కడ సూపరెంట్ ఆఫ్ ఆర్ఎంఎస్ సూపరెంట్ పోస్ట్ ఆఫీస్ అవన్నీ కూడా అడగచ్చు యూనిట్ బ్యాక్ ఆఫీస్ కి మాక్సిమం మాక్సిమం బ్యాలెన్సెస్ వన్స్ ఇన్ ఇయర్ అవర్ ఫిక్స్ చేస్తారు అంటే కనుక సూపరెంట్ ఆఫ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎప్పుడు ఫిక్స్ చేస్తారు అంటే కనుక జులై ఫస్ట్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎన్నిసార్లు ఒకసారి ఫిక్స్ చేస్తారు అంటే కనుక వన్స్ ఇన్ ఇయర్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈచ్ ఆఫీస్ విల్ మెయింటైన్ డే బ్యాక్ బుక్ డే బ్యాక్ బుక్ అండ్ సబ్మిట్ డైలీ బ్యాక్ బ్యాలెన్స్ రిపోర్ట్ టు ఇట్స్ డిస్టిక్ట్ బ్యాక్ ఆఫీస్ డిస్టిక్ట్ బ్యాక్ ఆఫీస్ కి ప్రతిసారి కూడా ఏం చేయాలి ప్రతిరోజు డే బ్యాక్ బుక్ ఎన్ని ఎన్ని బ్యాగులు వచ్చాయి ఎన్ని బ్యాగులు బయటకు వెళ్తున్నాయి ఎన్ని డిపాజిట్ లో ఉన్నాయి లేకపోతే ఎన్ని రికార్డ్ ఆఫీస్ కి పంపించేసాము ప్యాకెట్ బ్యాగులు కట్టేసి ఒక బ్యాగ్ లో బ్యాగులు అన్ని కలిపి ఒక యాభై బ్యాగులు ఒక బ్యాగులు కట్టేసి దాన్ని రికార్డ్ ఆఫీస్ అని రాసి పంపించేస్తారు కదా లేకపోతే డీబీఓ అని రాసి పంపిస్తారు డిస్టిక్ట్ బ్యాక్ ఆఫీస్ అంటారు దాన్ని అక్కడ పంపిస్తారు అలాగే డైలీ బ్యాక్ బ్యాలెన్స్ రిపోర్ట్ అనేటువంటిది కూడా ఈ బ్యాక్ బ్యాలెన్స్ రిపోర్ట్ అనేది ఎన్ని బ్యాగ్ టోటల్ ఆథరైజ్డ్ బ్యాలెన్సెస్ బ్యాగ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి అందులో ఎన్ని నిన్నటి ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ అంతా నిన్న వరకు ఎన్ని యాభై బ్యాగ్లు ఉన్నాయి అనుకోండి ఇవాళ ఒక యాభై వచ్చినాయి వంద అయినాయి ఈ వందలో నుంచి ఈ రోజు మనము మనకి బ్యా మినిమం యాభై కాబట్టి యాభై అట్టు పెట్టుకొని మిగతా యాభైని డీబీఓ కట్టేస్తున్నట్టుగా చూపిస్తే రైట్ సైడ్ బ్యాలెన్స్ మళ్ళీ యాభైకి పడిపోద్ది సరిపోద్ది అనమాట దాన్ని బ్యాక్ బ్యాలెన్స్ రిపోర్ట్ అంటారు ఓకేనండి ఈ రిపోర్ట్ ఎవరు పంపించాలి డిస్టిక్ట్ బ్యాక్ ఆఫీస్ పంపించాలి ఇంతకీ డిస్టిక్ బ్యాక్ ఆఫీస్ అంటే ఎవరు ఎవ్రీ హెచ్ఆర్ఓ ఎస్ఆర్ఓ ఇన్ ఆర్ఎంఎస్ ఈజ్ ఐడెంటిఫైడ్ యాజ్ అ డిస్టిక్ట్ బ్యాక్ ఆఫీస్ ఈ ఎంటీ బ్యాగ్ సంబంధించినంత వరకు హెచ్ఆర్ఓ ఎస్ఆర్ఓ ఏవైతే ఆర్ఎంఎస్ లో ఉంటాయో ప్రతి ఆర్ఎం ఎస్ఆర్ఓ హెచ్ఆర్ఓ అని కూడా డిస్టిక్ట్ బ్యాగ్ ఆఫీస్ అంటారు అంటే దాని కింద ఉండేటువంటి అన్నిటివి కూడా ఇక్కడికి వస్తాయి అనమాట బ్యాగ్లు ఎంటీ బ్యాగ్స్ అన్ని ఇక్కడికి కడతారు అనమాట ఎక్సెస్ ఎంటీ బ్యాగ్స్ అన్ని కూడా వీళ్ళకి పంపించేస్తారు దిస్ ఆఫీస్ విల్ మెయింటైన్ బ్యాగ్ అకౌంట్ ఆఫ్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్యాగ్స్ కేటగిరీ వైజ్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ బ్యాగ్స్ రిసీవ్డ్ అండ్ డిస్పాచ్డ్ బై ది సార్టింగ్ ఆఫీసర్స్ అండ్ టీఎంఓస్ అటాచ్డ్ టు దెమ్ బట్ ఆల్సో ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ యూబిఓ అటాచ్డ్ టు దెమ్ ఓకే ఇక్కడ హెచ్ఆర్ఓ ఎస్ఆర్ఓలో డిస్టిక్ట్ బ్యాగ్ ఆఫీస్ అంటారు అలాగే బ్యాగ్ బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి బ్యాగ్ అకౌంట్ మెయింటైన్ చేయాలి అన్ని రకాల బ్యాగ్స్ కి సంబంధించి కేటగిరీ వైజ్ ఓకే మెయింటైన్ చేసి అంటే బ్లూ డ్రిల్ బ్యాగ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి లేకపోతే ప్యాకెట్ బ్యాగ్స్ మామూలు సిమెంట్ బ్యాగ్లు ఎన్ని ఉంటాయి ఇట్లా లెక్క వేసుకుంటారు అలాగే ఈ ఎవరి చూడాలి వాళ్ళు ఈ డిబిఓ ప్రతి డిస్టిక్ట్ బ్యాగ్ ఆఫీస్ కింద కూడా ఎవరుంటారు యూనిట్ బ్యాగ్ ఆఫీస్ ఉంటది యూనిట్ బ్యాగ్ ఆఫీస్ లు వీళ్ళు డిస్టిక్ట్ బ్యాగ్ ఆఫీస్ కి పంపిస్తారు అలాగే దీని కింద డిబిఓ అంటే ఎవరు హెచ్ఆర్ఓ ఎస్ఆర్ఓ దీని కింద ఎస్ఆర్ఓ కింద ఏముంటాయి మెయిల్ ఆఫీసెస్ ఉంటాయి సెక్షన్స్ ఉంటాయి ఇంకెవరుంటారు ఇక్కడ యూబిఓలు ఉంటాయి దీనివి 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 ఈ మూడు కూడా డిబిఓకి వస్తాయి అంటే మెయిల్ ఆఫీసులు సెక్షన్లు యూబిఓలు కూడా డిబిఓకి రోజు కూడా ఆ లెక్కలు పంపిస్తూ ఉంటారనమాట మెయింటైన్ చేస్తారు వాళ్ళ యొక్క మెయింటైన్ చేసేదెవరు డిబిఓ ఓకే ఇన్ ఎక్సెప్షనల్ కేసు హెడ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ ఆల్సో ఫంక్షన్ యాజ్ డిబిఓ కొన్ని చోట్ల ఎక్కడైతే రేర్ గా కాశ్మీర్ అట్లాంటి కొన్ని చోట్ల హెడ్ పోస్ట్ ఆఫీసెస్ కూడా డిబిఓ కింద డిస్టిక్ బ్యాగ్ ఆఫీస్ కింద పనిచేయొచ్చు అని చెప్తున్నారు హెచ్ఆర్ఓ ఎస్ఆర్ఓ నే కాకుండా తర్వాత సర్కిల్ బ్యాగ్ ఆఫీస్ సర్కిల్ బ్యాగ్ ఆఫీస్ అంటే ఏంటంటే పోస్టల్ స్టోర్ డిపో సిచ్యుయేటెడ్ ఇన్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫ్ పోస్టల్ సర్కిల్ ఇస్ కాల్డ్ సిబిఓ సర్కిల్ బ్యాగ్ ఆఫీస్ అంటే ఏంటి పోస్టల్ స్టోర్ డిపో ఏదైతే సర్కిల్ హెడ్ క్వార్టర్స్ లో ఉంటుందో అంటే సపోజ్ విజయవాడ ఉందనుకోండి విజయవాడ లో ఉన్నటువంటి పిఎస్డి ని సర్కిల్ బ్యాగ్ ఆఫీస్ అంటారు ఓకే అలాగే హైదరాబాద్ లో ఉంటే హైదరాబాద్ లో ఉన్నటువంటి పిఎస్డి ని సర్కిల్ బ్యాగ్ ఆఫీస్ అంటారు This office is responsible for inspection of DBOs and UBOs. The important thing is inspection of DBOs and UBOs and verification of balances. The verification of balances are the inspection of DBOs and UBOs. This is the DBO and HRO and SRO. UBO is the post office other than BO and SO. BO and EDSO. That is the inspection of the bag. The inspection of the bag is the same. Verification of balances is the same. It is responsible for procurement of bags. Bags are the same as the bags, distribution, repair, auction. Auction is the same as the bag. The bag is the same as the
రిపేర్లకి బ్యాగులు రిపేర్లు కూడా చేయించవచ్చు అలాగే ఆప్షన్ ఆఫ్ బ్యాగ్స్ అమ్మేయటం ఇవన్నీ కూడా ఎవరు చేస్తారు సర్కిల్ బ్యాగ్ ఆఫీస్ ఈ గుర్తు పెట్టుకోండి ఈ ఈ ఎవరు చేస్తారు అని అడిగితే సర్కిల్ బ్యాగ్ ఆఫీస్ అని చెప్పాలి సెంట్రల్ బ్యాగ్ ఆఫీస్ సెంట్రల్ బ్యాగ్ ఆఫీస్ సర్కిల్ బ్యాగ్ ఆఫీస్ వేరు సెంట్రల్ బ్యాగ్ ఆఫీస్ వేరు అండి సెంట్రల్ బ్యాగ్ ఆఫీస్ అంటే డి సెక్షన్ ఆఫ్ పోస్టల్ డైరెక్టరేట్ వర్క్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ బ్యాగ్ ఆఫీస్ పోస్టల్ డైరెక్టరేట్ లో డైరెక్టరేట్ లో ఒక డి సెక్షన్ అనేటువంటి ఉంటుంది దాన్నే సెంట్రల్ బ్యాగ్ ఆఫీస్ అంటారు ఆ పని ఏంటి ఇట్ డస్ నాట్ డీల్ విత్ ఎనీ బ్యాగ్స్ బ్యాగ్స్ ని పంపటం తేటం ఏమి చేయదు ఏం చేస్తుంది డీల్స్ ఓన్లీ విత్ ది కరస్పాండెన్స్ రిలేటింగ్ టు ప్రొక్యూర్మెంట్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ బ్యాగ్స్ ప్రొక్యూర్మెంట్ అంటే కొనుగోలు డిస్ట్రిబ్యూషన్ కింద వాళ్ళు చేసే దాన్ని అది ఎగ్జామిన్ చేస్తుంది అది లెక్క చూస్తా ఉంటుంది అనమాట దాని పని అది ఓకేనండి డి సెక్షన్ లో బ్యాగులు ఏముండవు అది గుర్తుపెట్టుకోండి సెంట్రల్ బ్యాగ్ ఆఫీస్ వేరు సెంట్రల్ బ్యాగింగ్ యూనిట్ వేరు అండి ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి సెంట్రల్ బ్యాగ్ ఆఫీస్ వేరు ఇందాక చెప్పాము సెంట్రల్ బ్యాగింగ్ యూనిట్ ఆర్ కేంద్రీయ బ్యాగింగ్ యూనిట్ కేబియు అని చెప్పేసి చెప్పాము అది వేరు సెంట్రల్ బ్యాగ్ ఆఫీస్ అంటే మనం ఇక్కడ డి సెక్షన్ ఆఫ్ పోస్టల్ డైరెక్టరేట్ ఓన్లీ కరస్పాండెన్స్ ఆఫ్ ప్రొక్యూర్మెంట్ అండ్ బ్యాగ్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వస్తుంది అక్కడ సెంట్రల్ బ్యాగింగ్ యూనిట్ అంటే ఏంటి చూసాం మనం అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి సెంట్రల్ బ్యాగింగ్ యూనిట్ ఇవన్నీ చూసారు కదా డిస్ట్రిక్ట్ బ్యాగ్ ఆఫీస్ అంత చూసామండి సెంట్రల్ బ్యాగింగ్ యూనిట్ కంప్యూటరైజ్ షార్టింగ్ ఆఫీస్ కంప్యూటరైజ్ రిజిస్ట్రేషన్ షార్టింగ్ నోడల్ ఇదిగోండి ఇక్కడ లెవెన్ బి లో ఉంది ఇదేంటి మనకు అనమాట ఓన్లీ ఆర్ఎంఎస్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ ఇది ఓకేనండి అదేమో సెంట్రల్ బ్యాగింగ్ ఆఫీస్ అంటే కనుక అది పిఎస్డి అనమాట ఇది ఆర్ఎంఎస్ అది పిఎస్డి ఇక్కడ ఓన్లీ బండిల్స్ వస్తాయి ఇరవై ఎనభై వస్తే ఇరవై ఇరవై చొప్పున బండిల్స్ వస్తాయి వాటిలన్నింటినీ కూడా బండిల్స్ గ్రూప్ చేసి పంపిస్తారని చెప్పాం అది సెంట్రల్ బ్యాగింగ్ యూనిట్ ఇది వచ్చేసరికి సెంట్రల్ బ్యాగ్ ఆఫీస్ అది గుర్తుపెట్టుకుని ఇది డైరెక్టరేట్ అదేమో అది వేర్ ద టర్మ్స్ రికార్డ్ ఆఫీస్ రికార్డ్ ఆఫీసర్ ఆర్ యూజ్ ఇంక్లూడ్ సబ్ ఆఫ్ సబ్ ఆఫ్ హెడ్ సబ్ ఆఫీస్ సబ్ రికార్డ్ ఆఫీస్ ఆర్ హెడ్ ఆర్ సబ్ రికార్డ్ క్లర్క్స్ అన్లెస్ దెర్ ఇస్ ఎనిథింగ్ ఇది పెద్ద ఇంపార్టెంట్ కాదు షార్టింగ్ అసిస్టెంట్ అంటే తెలుసు కదండి ఈజ్ డిజిగ్నేట్ ఆల్ ద అఫీషియల్స్ ఇన్ ద ఆర్ఎంఎస్ అదర్ దాన్ సూపర్వైజింగ్ ఆఫీసర్స్ మెయిల్ గార్డ్స్ క్లాస్ ఫోర్ సర్వెంట్స్ క్లాస్ ఫోర్ సర్వెంట్స్ ఎంటీఎస్ గానీ మెయిల్ గార్డ్ గానీ సూపర్వైజర్లు గానీ కానీ వాళ్ళందరూ కూడా షార్టింగ్ అసిస్టెంట్ అని చెప్తున్నారు అంటే పిఏ కేటర్ బేసిక్ గా సబ్సిడరీ షార్టింగ్ అసిస్టెంట్ అంటే ఏంటి షార్టింగ్ అసిస్టెంట్ వర్క్స్ విత్ starting office over only a only a portion of its working hours uh, to assist uh, the set where the work is heavy ekadaithe pani ekku bharam ekku untundo akkada konta portion ki maatrame teesukostaru ante mottham 8 hours athanu pani cheyadu 4 hours ki thosam teesukoste danni em antaru mata subsidiary sorting assistant antaru okay rendu set of a section ఇప్పుడు సెట్ ఆఫ్ ఎ సెక్షన్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ద ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ఆర్ఎంఎస్ స్టార్టింగ్ అసిస్టెంట్స్ విచ్ వర్క్ టుగెదర్ త్రూ ద బీట్ ఆఫ్ ద సేమ్ సెక్షన్ ఇన్ బోత్ డైరెక్షన్ ఈ స్టర్మ్ డాస్ సెట్ ఆఫ్ ఎ సెక్షన్ ఆర్ఎంఎస్ సెక్షన్ అనేటువంటిది ఉంటుంది దానికి ఒక బీట్ ఉంటుంది బీట్ అంటే ఏంటి విజయవాడ టు చెన్నై అనేటువంటిది ఒక సెక్షన్ అయితే కనుక అటు వెళ్ళేది ఒక సెక్షన్ అయితే కనుక అటు నుంచి ఇటు ఇటు నుంచి అటు అంటే విజయవాడ టు చెన్నై చెన్నై టు విజయవాడ దాన్ని ఒక బీట్ అంటారు బీట్ ఇన్ బోత్ డైరెక్షన్ అంటాము దాన్ని ఆ డైరెక్షన్ లో పనిచేసే ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అందులో ఉండే మనుషుల్ని సెట్ ఆఫ్ ఎ సెక్షన్ అంటారు మనుషులు అనమాట సెట్ అంటే ఏంటి మనుషులు ఓకే ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఓకే ఒక పర్టికులర్ సెక్షన్ లో ఒక సెట్ లో పనిచేస్తే ఆ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ని సెట్ ఆఫ్ ఎ సెక్షన్ అంటారు సెట్స్ ఆర్ నెంబర్డ్ సీరియల్ అండ్ ఆర్ డిజిగ్నేటెడ్ బై ద సీరియల్ నెంబర్స్ ప్రిసీడెడ్ బై ద నేమ్ ఆఫ్ ద సెక్షన్ ఇదిగోండి ఏ ట్వంటీ సిక్స్ సెట్ నెంబర్ ఫోర్ డినోట్స్ ద ఫోర్త్ సెట్ ఆఫ్ ఏ ఏ ట్వంటీ సిక్స్ సెక్షన్ అది ఏజీ థర్టీ వన్ సెట్ ఫోర్ అన్నారు అనుకోండి సెట్ టూ అన్నాడు అనుకోండి ఆ సెట్ సెకండ్ సెట్ అనమాట ఏజీ థర్టీ టూ వన్ కి ఈచ్ సెట్ ఆఫ్ సేమ్ సెక్షన్ యాజ్ ద సేమ్ వర్కింగ్ అవర్స్ ఒకే సెక్షన్ లో ఉండే వాళ్ళకి సేమ్ ఈచ్ సెట్ ఆ సెట్ లో ఉండే వాళ్ళకి ఏముంటది అనమాట వర్కింగ్ అవర్స్ సేమ్ ఉంటాయి సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ అఫీషియల్స్ ఉంటారు అలాగే సేమ్ మెయిల్ అరేంజ్ మెయిల్ ఎక్స్చేంజ్ అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది
సెట్ ఆఫ్ ఎ మెయిల్ ఆఫీస్ ఇది కూడా ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అండి ఆర్ఎంఎస్ స్టార్టింగ్ అసిస్టెంట్స్ విచ్ ఆర్ ఆన్ డ్యూటీ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇన్ మెయిల్ ఆఫీస్ ఈస్ టర్మ్ డాస్ సెట్ సెక్షన్ లో సేమ్ టైమ్ అదే బీట్ లో మొత్తానికి పనిచేసే వాళ్ళని సెట్ అంటారు మనుషుల్ని సెట్ ఆఫ్ ఏ సెక్షన్ అంటారు అలాగే మెయిల్ ఆఫీస్ లో కూడా అదే సేమ్ టైమ్ లో పనిచేసే ఆర్ఎంఎస్ స్టార్టింగ్ అసిస్టెంట్లు అందరినీ కూడా ఒక సెట్ అంటారు ద సెట్ ఆఫ్ మెయిల్ ఆఫీసెస్ ఆర్ నెంబర్డ్ కాన్సిక్యూటివ్ సిరీస్ సెట్ వన్ కమెన్సింగ్ అట్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ జీరో అవర్స్ సెట్ వన్ అంటే జీరో అవర్స్ నుంచి స్టార్ట్ అవుద్ది అంటే అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటల నుంచి స్టార్ట్ అయితే దాన్ని సెట్ వన్ అంటారు నాగపూర్ ఆర్ఎంఎస్ వన్ డినోట్స్ ద ఫస్ట్ సెట్ ఆఫ్ నాగపూర్ ఆర్ఎంఎస్ వర్కింగ్ ఇన్ ద మార్నింగ్ నాగపూర్ ఆర్ఎంఎస్ సెట్ వన్ అంటే బై వన్ అన్నట్టు అర్థం ఏంటనమాట అర్ధరాత్రి ఒంటి గంట పన్నెండు గంటల కాడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యేటువంటి మార్నింగ్ స్టార్ట్ అయ్యేది అని వన్ ఫస్ట్ సెట్ అంటారు అన్లైక్ ద సెట్స్ ఆఫ్ ఎ సెక్షన్ ఈచ్ సెట్ ఆఫ్ ఎ మెయిల్ ఆఫీస్ హాస్ డిఫరెంట్ వర్కింగ్ అవర్స్ అవర్స్ అండ్ డిఫరెంట్ మెయిల్ అండ్ షార్టింగ్ ప్యాటర్న్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలండి అన్లైక్ సెట్ ఆఫ్ ఎ సెట్ ఆఫ్ ఎ సెక్షన్ కి సేమ్ వర్కింగ్ అవర్స్ సేమ్ మెయిల్ ప్యాటర్న్ షార్టింగ్ ప్యాటర్న్ ఉంటుంది కానీ మెయిల్ ఆఫీస్ కి డిఫరెంట్ అవర్స్ డిఫరెంట్ మెయిల్ షార్టింగ్ ప్యాటర్న్స్ ఉంటాయండి ద స్ట్రెంత్ మే ఆల్సో వెరీ డిపెండింగ్ ఆన్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద వర్క్ స్ట్రెంత్ కూడా వాళ్ళు ఎంతమంది ఉండాలనేటువంటిది కూడా వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద వర్క్ ని బట్టి మారిపోద్ది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెక్షన్ అనేటువంటిది జనరల్ గా ఒక ట్రైన్ ఒక ఊరు నుంచి ఒక ఊరికి వెళ్తున్నప్పుడు దానికి సెక్షన్ అంటారు కాబట్టి దారిలో వచ్చేటువంటి స్టేషన్స్ ని బట్టి అది సేమ్ గానే ఉంటది వాళ్ళు వెళ్ళినోడు మళ్ళీ రేపు వెళ్తారు రేపు వెళ్ళినోడు ఎల్లుండి వెళ్తారు అట్లా ఆ దీన్ని బట్టి ఉంటుంది కానీ అదే కనుక సెట్ ఆఫ్ ఎ మెయిల్ ఆఫీస్ కి ఏంటనమాట సేమ్ వర్కింగ్ అవర్స్ అనేటువంటిది ఉండదు అంటే డే సెట్ ఉంటది కొంతమందికి పొద్దున పూట వచ్చి పనిచేస్తారు అలాగే నైట్ సెట్ ఉంటది నైట్ సెట్ ఉన్న వాళ్ళకి కొంత ఆఫ్ ఉంటది కొంత ఇరవై నిమిషాలు ప్రతి దీనికి తగ్గించడం అట్లా చేస్తుంటారు కాబట్టి సేమ్ టైమింగ్స్ సేమ్ ఇది ఉండాలని లేదు ఒకళ్ళు పగలు ఉండొచ్చు ఒకళ్ళు రాత్రి కూడా ఉండొచ్చు అనమాట అలాగే మనుషులు కూడా తేడా ఉండొచ్చు పగల సెట్ లో అన్ని మెయిల్స్ రావనుకోండి ఆటోమేటిక్ గా ఐదుగురు ఐదుగురే పని చేయొచ్చు లేకపోతే ముగ్గురే పని చేయొచ్చు అదే కనుక రాత్రి అనుకోండి పది మంది ఇరవై మంది కూడా పని చేయొచ్చు ఎక్కువ వాల్యూమ్ రాత్రి పూట పోస్ట్ ఆఫీస్ నుంచి వస్తుంది కాబట్టి అట్లా మనుషులు మారుతారు అలాగే వర్కింగ్ అవర్స్ మారుతాయి డిఫరెంట్ మెయిల్ షార్టింగ్ ప్యాటర్న్స్ కూడా ఉంటాయి అంటే పగలు వచ్చేది ట్రైన్ కి వెళ్తే పగలు బస్సులకి వెళ్ళే ఉంటాయి రాత్రి పూట ట్రైన్ కి వెళ్ళే ఉంటాయి అట్లా రకరకాలుగా ఉంటది ఇవన్నీ కూడా మారిపోతాయి అనమాట షార్టింగ్ ప్యాటర్న్ మెయిల్ ప్యాటర్న్ కాబట్టి వర్కింగ్ అవర్స్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి మెయిల్ ప్యాటర్న్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది వాల్యూమ్ ఆఫ్ వర్క్ ని బట్టి కూడా స్ట్రెంత్ అనేటువంటిది పెరుగుతుంది ఎక్కువ ఆర్టికల్స్ వస్తే కనుక మనుషులు ఎక్కువ పెట్టాల్సి ఉంటుంది షార్టింగ్ చేయడానికి ఇది కూడా ఉంటుంది ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సెట్స్ ఆఫ్ మెయిల్ ఆఫీసర్స్ వర్కింగ్ ఆన్ ఆల్టర్నేట్ నైట్స్ విత్ సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ అఫీషియల్స్ అండ్ సేమ్ మెయిల్ అండ్ షార్టింగ్ ప్యాటర్న్ ద వర్డ్ బ్యాచ్ అండ్ బ్యాచ్ బి షాల్ బి యూజ్ ఇన్ ఎడిషన్ టు యూజువల్ కాన్సిక్యూటివ్ నెంబర్ ఇందా అక్కడ చెప్పాను మీకు అది బ్యాచ్ ఏ అండ్ బ్యాచ్ బి అనేది ఉంటుంది ఇవాళ వచ్చిన వాళ్ళు రేపు రారు రేపు వచ్చిన వాళ్ళు ఎల్లుండి రారు అని చెప్పి ఎల్లుండి వస్తారు ఇట్లా చెప్పాను కదా ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ నైట్ ఉంటారు వాళ్ళు నాగపూర్ ఆర్ఎంఎస్ సెట్ త్రీ బ్యాచ్ ఏ ఉంటుంది సెట్ త్రీ బ్యాచ్ బి అని ఉంటుంది ఈ బ్యాచ్ ఏ వాళ్ళు ఇవాళ వస్తారు ఎల్లుండి వస్తారు అవు అవతలండి రారు ఆ పైకి రోజు వస్తారు అలాగే ఇల్లు ఈ నాగాలు అన్న రోజు మిగతా వాళ్ళు వస్తారు ద బ్యాచెస్ ఏ అండ్ బి వర్కింగ్ ఆన్ ది ఆల్టర్నేట్ నైట్ ఇల్లు ఆల్టర్నేట్ నైట్ లో పనిచేస్తారు ఇవాళ వచ్చిన వాళ్ళు ఎల్లుండి వస్తారు అట్లా అనమాట సఫిక్సెస్ లైక్ పార్సల్ పిఎస్ఓ రిజిస్టర్ ప్యాకెట్ టిఎంఓ మే బీ డినోటెడ్ టు ది షార్టింగ్ ఆఫీసర్స్ విత్ పర్టికులర్ ఫంక్షన్స్ అండ్ సపరేట్ సీరియల్స్ బి యూజ్ ఫర్ సెట్టింగ్ నెంబర్ సెట్ ఆఫ్ సెట్స్ సచ్ ఆస్ షార్టింగ్ ఆఫీసర్స్ చెన్నై షార్టింగ్ పార్సల్ సెట్ టు టిఎంఓ సెట్ వన్ బెంగళూరు సెట్ టూ ఇట్లా ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు ట్రిప్ ఇప్పుడు ట్రిప్ అంటే ఏంటి చూద్దాము ఏ జర్నీ పెర్ఫార్మ్డ్ బై సెట్ ఆఫ్ ఎ సెక్షన్ ట్రావెలింగ్ ఆన్ డ్యూటీ ఫ్రమ్ వన్ ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్స్ బీట్ టు అదర్ ఎండ్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రిప్ ఒక జర్నీ ఏదైతే ఇది ట్రిప్ అనేది జర్నీ అని గుర్తుపెట్టుకోండి జర్నీ అనమాట ఒక సెట్ ఆఫ్ ఎ సెక్షన్ ఉంటుంది కదా అంటే మనుషులు ఆ ట్రావెలింగ్ ఆన్ డ్యూటీ ఫ్రమ్ వన్ ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్స్ బీట్ టు అదర్
విజయవాడ ఆర్మీస్ కి కొన్ని ఆర్టికల్స్ చెన్నై వచ్చే గుర్గావ్ వచ్చే కొన్ని పాట్నా వచ్చాయి పాట్నాకు సంబంధించి ఒక కొన్ని సెట్ ఒక యాభై వంద ఎన్ని ఉండే అనుకోండి దాన్ని కలిపి ఒక ఒకే ఊరుకు ఉన్నాయి కాబట్టి అట్లీస్ట్ స్టేషనరీ ఆర్టికల్స్ అంటారు ఒక పోస్ట్ ఆఫీస్ కి డెలివరీ పోస్ట్ ఆఫీస్ కి సంబంధించినవి అయితే కనుక విచ్ ఆర్ సెంట్ బట్ అన్పెయిడ్ ఇన్సఫిషియంట్లీ పెయిడ్ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ లెటర్ మైల్ ఇంటెండెడ్ ఫర్ డెలివరీ ఫ్రమ్ సబ్ ఆఫీస్ ఆర్ బ్రాంచ్ ఆఫీసెస్ ఆర్ వెన్ సెంట్ టు హెడ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ ఆర్ సబ్ ఆఫీసెస్ ఆర్ ట్రీటెడ్ ఆ స్టేషన్ ఆర్టికల్స్ ఫర్ ద హెడ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ ఆర్ సబ్ ఆఫీస్ యాజ్ ద కేస్ మేబీ ఇప్పుడు సబ్ ఆఫీస్ కింద బ్రాంచ్ ఆఫీస్ ఉంది అలాగే హెడ్ ఆఫీస్ కింద సబ్ ఆఫీస్ ఉన్నాయి వాటికి సంబంధించిన కింద బ్రాంచ్ ఆఫీస్ సంబంధించిన ఆర్టికల్ ఎస్ఓ కి పంపించినా కూడా వాటిని కూడా స్టేషన్ ఆర్టికల్స్ కింద ట్రీట్ చేస్తారనమాట సార్టింగ్ ఆర్టికల్స్ ఆర్ ఆర్టికల్స్ దట్ ఆర్ టు బి సార్టెడ్ బై ది పోస్ట్ ఆఫీస్ ఆర్ మెయిల్ ఆఫీస్ టు విచ్ దే ఆర్ సెంట్ అండ్ ఫార్వర్డెడ్ థెన్స్ టు ది ఆఫీసెస్ ఆఫ్ ఫైనల్ డెస్టినేషన్ సార్టింగ్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ అంటే స్టేషన్ ఆర్టికల్స్ సార్టింగ్ ఆఫీస్ ఆర్టికల్స్ రెండింటికి తేడా ఏంటనమాట స్టేషన్ ఆర్టికల్స్ అంటే ఆర్టికల్స్ అన్ని కూడా ఒక పోస్ట్ ఆఫీస్కి వెళ్తాయి దాని కింద ఉన్న బీ వర్క్ కూడా వెళ్తాయి వాటి కన్సైన్ చేస్తారు అక్కడ అవి ఇంకా సార్టింగ్ అనేది ఉండదు అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత వాటిని డెలివరీ చేసుకోవడమే కానీ సార్టింగ్ ఆర్టికల్స్ అంటే వాటిని మళ్ళీ ఫర్దర్ గా పోస్ట్ ఆఫీస్ కానీ మెయిల్ ఆఫీస్ కానీ సార్ట్ చేయవలసి ఉంటుంది దాన్ని సార్టింగ్ ఆర్టికల్స్ అంటారు లేబుల్ బండిల్ లేబుల్ బండిల్ అంటే ఏంటనమాట లేబుల్ బండిల్ ఇస్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఫేస్డ్ అన్రిజిస్టర్డ్ ఆర్టికల్స్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఫేస్డ్ అన్రిజిస్టర్డ్ ఆర్టికల్స్ అంటే సపోజ్ పోస్ట్ కార్డ్స్ ఉన్నాయి ఒక యాభై కార్డ్స్ వచ్చినాయి అవన్నీ కూడా అడ్రస్ పైకి వచ్చేటట్టుగా పెట్టడాన్ని ఫేసింగ్ అంటారు అంటే ఒక ఒకటేమో ఉత్తరం రాసిన వైపు ఒకటేమో అడ్రస్ వైపు పెడితే అవన్నీ స్టార్టింగ్ చేయడానికి వీలుగా ఉండదు కాబట్టి అవన్నీ దాన్ని ఒక వైపు తీసుకొచ్చి పెట్టడాన్ని ఫేసింగ్ అంటారు ఆ ఫేస్ చేసినటువంటి ఆర్టికల్స్ అన్నిటినీ కూడా కట్టనే ఏమంటారు లేబుల్ బండిల్ అంటారు అవన్నీ కూడా లేబుల్ బండిల్ అంటే వాటిని సెక్యూర్ గా టై చేసి దాని మీద ఒక చెక్ స్లిప్ పెడతారు టాప్ చెక్ స్లిప్ ని పెట్టాలన్నమాట చెక్ స్లిప్ ఇట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ ఇన్ స్టార్టింగ్ యాజ్ అ సింగిల్ ఆర్టికల్ అండ్ ఈస్ ఓపెన్ బై ద ఆఫీస్ ఆఫ్ ఏ ఆఫీస్ ఆర్ సెక్షన్ టు విచ్ ఈస్ అడ్రస్డ్ లేబుల్ బండిల్ అనేటువంటిది ఎన్ని ఆర్టికల్స్ కింద ట్రీట్ చేస్తారు ఒక యాభై ఆర్టికల్ యాభై లేబుల్ బండిల్స్ వచ్చినాయి యాభై ఆర్టికల్స్ ని ఒక లేబుల్ బండి లో కట్టారు ఆ బండిల్ ని స్టార్టింగ్ లో ఎలా ట్రీట్ చేస్తారంటే కనుక సింగిల్ ఆర్టికల్ కింద ట్రీట్ చేస్తారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక గుంటూరు కి సంబంధించిన ఆర్టికల్స్ విజయవాడ వచ్చినాయి అవి ఒక వంద ఉన్నాయి అనుకోండి ఆ వందటిని ఒక ఆర్డినరీ ఆర్టికల్స్ ని ఒక ఫేసింగ్ చేసి నీట్ గా అవన్నీ కూడా బండిల్ చేసి దాని మీద చెక్ స్లిప్ పెడతారు దాని మీద గుంటూరు అని రాస్తారు ఇంకా అప్పుడు ఏమవుతుంది అది స్టార్టింగ్ ఇప్పుడు గుంటూరు ఆర్ఎంఎస్ కి వెళ్ళింది అనుకోండి అక్కడ ఏదో దాని నుంచి ఏదో తాడేపల్లి ఎక్కడికో వేరే ఊరికి వెళ్ళాలి అప్పుడు ఏం చేస్తారు గుంటూరు ఆర్ఎంఎస్ వాళ్ళకి అది ఒక ఆర్టికల్ కింద వస్తుంది విజయవాడ వాళ్ళకి యాభై ఆర్టికల్స్ కింద వస్తుంది కానీ దాని అన్ని కూడా కట్ట కట్టడం వల్ల దాన్ని గుంటూరు ఆర్ఎంఎస్ పంపిస్తారు అక్కడ గుంటూరు ఆర్ఎంఎస్ వాళ్ళు యాభై తాడేపల్లికి సంబంధించినవి కాబట్టి అని చెప్పేసి అది ఓపెన్ చేయరు జస్ట్ అది తాడేపల్లి పోస్ట్ ఆఫీస్ బ్యాగ్ లో అలా పడేస్తారు అనమాట దాన్ని లేబుల్ బండల్ అంటారు ఓకేనండి అంటే ఏంటనమాట షార్టింగ్ ఈజీగా అవటానికి అది రెండు మూడు షార్టింగ్ ఆఫీసు దాటుకుని వెళ్ళే లెక్క అయితే కనుక షార్టింగ్ ఈజీ అవటానికి లేబుల్ బండిల్స్ కడతారనమాట ఈ లేబుల్ బండిల్స్ అనేటువంటి పోస్ట్ ఆఫీస్ లోనూ కట్టాలి పోస్ట్ ఆఫీస్ వాళ్ళు కట్టి పంపించాలంటే పోస్ట్ ఆఫీస్ వాళ్ళకి ఆర్టికల్స్ రాగానే ఆర్డినరీ ఆర్టికల్స్ లెటర్ బాక్స్ లో నుంచి కానీ లేకపోతే పోస్ట్ పోస్ట్ చేసిన కానీ అన్ని కూడా షార్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది షార్ట్ చేసి ఎలా షార్ట్ చేయాలి ఒకే ఊరికి సంబంధించినవి కూడా లేబుల్ బండిల్స్ పోస్ట్ ఆఫీస్ లో కట్టాలి మెయిల్ ఆఫీస్ లోనూ కట్టాలి ఓకే షార్టింగ్ లో ఈజీ అవుతుంది అనమాట లేబుల్ బండిల్స్ ఆర్ టూ క్లాసెస్ ఒకటే స్టేషన్ బండిల్స్ రెండోది షార్టింగ్ బండిల్స్ స్టేషన్ బండిల్ కన్సైన్ స్టేషన్ అన్రిజిస్టర్డ్ ఆర్టికల్స్ మేబీ ఎయిదర్ పెయిడ్ ఆర్టికల్స్ బండిల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఓన్లీ పెయిడ్ ఆర్టికల్స్ అండ్ అన్పెయిడ్ ఆర్టికల్స్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఓన్లీ అన్పెయిడ్ ఆర్టికల్స్ స్టేషన్ బండిల్స్ ఆర్ ప్రిపేర్డ్ ఆర్డినరీ వెన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ ఎయిదర్ పెయిడ్ ఆర్ అన్పెయిడ్ ఆఫ్ ఎనీ ఆఫ్ ఇట్స్ ఎక్సీడ్స్ ఫోర్టీన్ స్టేషన్ బండిల్ అనేటిది అంటే ఏంటంటే అన్రిజిస్టర్డ్ ఆర్టికల్స్ సంబంధించి స్టేషన్ బండిల్ ఉంటుంది ఆ స్టేషన్ బండిల్ పెయిడ్ అయితే పెయిడ్ ఆర్టికల్స్ అన్ని కలిపి స్టేషన్ బండిల్ కడతారు అలాగే అన్పెయిడ్ అయితే
స్టేషన్ బండిల్స్ లో ఇంక్లూడ్ కాని మిగిలిపోయినవన్నీ కూడా సార్టింగ్ బండిల్స్ అవుతాయి సార్టింగ్ బండిల్స్ మేబీ ఆఫ్ టూ కైండ్స్ మళ్ళీ అందులో కూడా రెండు రకాలు ఎక్స్ప్రెస్ బండిల్స్ డిఫర్డ్ బండిల్స్ అండ్ ఎక్స్ప్రెస్ బండిల్ కంటైన్స్ ఆర్టికల్స్ విచ్ రిక్వైర్ టు బి సార్టెడ్ ఇమీడియట్లీ ఆన్ రిసీట్ ఆఫ్ మెయిల్ ఆఫీస్ ఆర్ పోస్ట్ ఆఫీస్ టు విచ్ దేఆర్ కన్సైన్ అండ్ డిఫర్డ్ బండిల్ కంటైన్స్ ద ఆర్టికల్స్ విచ్ ఆర్ టు బి డిస్పోజ్ ఆఫ్ లెటర్ ఎక్స్ప్రెస్ బండిల్ కి డిఫర్డ్ బండిల్ కి తేడా ఏంటంటే ఎక్స్ప్రెస్ బండిల్ అంటే ఇమీడియట్ గా ఎక్స్ప్రెస్ అనే మాట మీకు తెలుస్తుంది కాబట్టి ఇమీడియట్ గా కట్టాలి ఇమీడియట్ గా వెళ్ళిపోవాల్సిన వాటికి అంటే ట్రైన్ ఒక ఏ అనే ట్రైన్ ఇప్పుడు బి అనే ట్రైన్ ఒక గంట ఆగి సి అనే ట్రైన్ ఇంకో రెండు గంటల ఉంది అనుకోండి ఈ ఎక్స్ప్రెస్ ఏదైతే ఏ అనే ట్రైన్ కి వెళ్లాల్సినటువంటి ఆర్టికల్స్ అన్ని కూడా ఎక్స్ప్రెస్ బండిల్ అవుతాయి బి అనేది సి అనేది డిఫర్డ్ బండిల్స్ అవుతాయి లేకపోతే లాస్ట్ సి అనేది డిఫర్డ్ బండిల్ అవుతుంది తర్వాత డిస్పోజ్ చేసినా పర్వాలేదు అనుకున్నాను అనమాట వెన్ షార్టింగ్ బండిల్ ఇస్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ఎ స్టేట్ క్లియర్లీ డిఫైన్డ్ ట్రాక్ ఆఫ్ అ కంట్రీ ఆర్ ఫారిన్ స్టేట్ ఇట్ ఈస్ టర్మ్డ్ యాజ్ టెరిటోరియల్ బండిల్ టెరిటోరియల్ బండిల్ ఎప్పుడు కడతారు అండ్ ఆర్టికల్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ అండ్ మోర్ అది ట్వంటీ ఫైవ్ అండ్ మోర్ ఇరవై ఐదు అంతకన్నా ఎక్కువ ఉంటే కనుక టెరిటోరియల్ బండిల్ కడతారు పదిహేను అంతకన్నా ఎక్కువ ఉంటే కనుక స్టేషనరీ బండిల్ కడతారు అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా ఎవరికండి కంట్రీ గానీ ఫారిన్ కంట్రీ గానీ స్టేట్ గానీ ఉంటే టెరిటోరియల్ బండిల్ కడతారు లేబుల్ బండిల్స్ ఆర్ నాట్ డ్యూ ఈ డ్యూ డ్యూ కాదండి లేబుల్ బండిల్స్ అనేది అన్ని నెంబర్ ఉంటే కడతారు లేక కట్టరు అనమాట కాబట్టి అది డ్యూ కింద రాదు నాట్ డ్యూ లేబుల్ బండిల్స్ డ్యూ ఆర్ నాట్ డ్యూ ఆ నేదర్ డ్యూ నార్ ఇదే ఏదో రాస్తారు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇట్ ఈస్ నాట్ డ్యూ ప్రీ సార్టెడ్ బండిల్స్ ప్రీ సార్టెడ్ అంటే ముందే సార్ట్ చేసిన బండిల్స్ దీస్ ఆర్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ద కస్టమర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫ్రమ్ ద పోస్ట్ ఆఫీసెస్ దీస్ షుడ్ నాట్ బి ఓపెన్ ఇన్ ఇఫ్ ఎనీ స్టేషన్ బండిల్స్ if there are station bundles and can be opened and sorted only if they are sorting bundles pre sorted bundles and it went to the customer secretary on taro అక్కడ వాళ్ళు బండిల్ చేయాలి ఇందాక బల్క్ మెయిల్స్ అంటారు ఇట్లాంటి అన్ని చూసాం కదా ముందే వాళ్ళు చేసి ఇస్తే కనుక అవి ఓపెన్ చేయవలసిన పని లేదు అవి వాళ్ళు తర్వాత అయినా పంపించుకోవచ్చు అనమాట అవి ఓపెన్ చేయకుండా డైరెక్ట్ గా బండిల్స్ నాసిటీస్ గా పంపించేస్తారు చెక్ స్లిప్ చెక్ స్లిప్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఎ లేబుల్ అది చెక్ స్లిప్ అనేది ఒక లేబుల్ అండి ఇట్ ఈస్ టైడ్ ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ ఎ లేబుల్ బండిల్ పైన కట్టేటువంటి లేబుల్ ని లేబుల్ చెక్ స్లిప్ అంటారు ఇందాక చూసాం కదా దాని మీద గుంటూరుకి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను నేను అండ్ ఫామ్ ఈస్ ప్రింటెడ్ ఆన్ ద పేపర్ అండ్ డిఫరెంట్ కలర్స్ పింక్ ఫర్ ఆర్డినరీ ఇవ్వండి కలర్స్ కూడా ఉన్నాయి గుర్తుపెట్టుకోవాలి పింక్ ఫర్ ఆర్డినరీ పెయిడ్ అన్పెయిడ్ బండిల్స్ వైట్ ఫర్ ఆర్డినరీ షార్టింగ్ బండిల్స్ బ్లూ విత్ ఎయిర్ ఎయిర్ మెయిల్ ఫర్ ఫారిన్ బ్లూ అనేది గుర్తు పెట్టేసుకుంటారు ఫారిన్ కాబట్టి పింక్ అనేటువంటిది ఆర్డినరీ పెయిడ్ అన్పెయిడ్ గంట అలాగే వైట్ ఆర్ ఆర్డినరీ షార్టింగ్ బండిల్స్ కి వైట్ అనమాట ఇది వైట్ చెక్ స్లిప్ అనేటువంటిది చెక్ స్లిప్ అంటే ఏంటంటే ఒక కట్ట యాభై ఆర్టికల్స్ లేకపోతే ఉన్న వాటిని కట్ట కట్టిన దాని మీద ఒక స్లిప్ పెట్టుతారు దాన్నే చెక్ స్లిప్ అంటారు దాన్ని తాడు కడతారు నాలుగు ఏపీలో చెదిరిపోకుండా అది ఒక ఆర్టికల్ కింద ట్రీట్ అవుతుంది అందులో యాభై ఉత్తరాలు ఉన్నా వంద ఉత్తరాలు ఉన్నా సింగిల్ ఆర్టికల్ కింద షార్టింగ్ లో ట్రీట్ అవుతుంది అదనమాట లేబుల్ బండిలు దాని మీద ఉండేదాన్ని చెక్ స్లిప్ అంటారు చెక్ స్లిప్స్ రకాల కలర్స్ ఉంటాయి అనమాట ఒక ఇదేమో వైట్ కలర్ స్లిప్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ఎక్స్ప్రెస్ అండ్ బోత్ ఎక్స్ప్రెస్ అండ్ డిఫర్డ్ బండిల్ వైట్ కలర్ చెక్ స్లిప్ వాడతారు స్లిప్ బీయింగ్ మార్కెడ్ ఆన్ ద ఫేస్ విత్ టూ డయాగ్నల్ లైన్స్ ఇన్ బ్లూ పెన్సిల్ ఇలా చెక్ స్లిప్ ఉంటే కనుక టూ డయాగ్నల్ లైన్స్ తోటి బ్లూ కలర్ పెన్సిల్ తోటి గీయాలంటున్నారు అది ఆ ఎక్స్ప్రెస్ అయినా డిఫర్డ్ అయినా వైట్ లేబుల్ మీద అలాగే స్లిప్ బీయింగ్ మార్కెడ్ ఆన్ ద ఫేస్ విత్ టూ డయాగ్నల్స్ ఇన్ గ్రీన్ కలర్ గ్రీన్ కలర్ డయాగ్నల్స్ ఎప్పుడు వాడాలి లోకల్ ఆర్టికల్స్ కి గ్రీన్ కలర్ లేబుల్ వాడాలి ఎల్లో స్ట్రిప్ అనేటువంటిది రాజధాని ఆర్టికల్ కి వాడాలి రాజధాని అంటే ఢిల్లీ అట్లా బ్లూ స్ట్రిప్ ఇన్ ద కార్నర్ ఫర్ మెట్రో బండిల్ మెట్రో అంటే బెంగళూరు హైదరాబాద్ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మెట్రో సిటీస్ వాటికి బ్లూ స్ట్రిప్ అనేటువంటిది కార్నర్ లో ఇక్కడ బ్లూ గా స్ట్రిప్ ఉంటది అనమాట గీత గీసి అది దాన్ని వాడాలని చెప్తున్నారు మెట్రోస్ కి ఎవ్రీ చెక్స్ ఇవి కలర్స్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఎవ్రీ చెక్స్ బేర్స్ ద నేమ్ అండ్ డేట్ స్టాంప్స్ ఆఫ్ ద ఆఫీస్ విచ్ బేర్స్ ది బండిల్ అండ్ నేమ్ ఆఫ్ ద ఆఫీస్ టు విచ్ ఇట్ ఈస్ అడ్రస్డ్ అండ్ సిగ్నేచర్ ఇన్ ఫుల్
if in case of a territory bundle it also shows the name of the state or territory to which the articles of the bundle are addressed as well as the office by which it is opened thus a delhi air sorting itla rastaram ata state territory aithe ganaka station gatte other state ganatlaite atla raayali check slips are designated to fix responsibility indha cheppanu kada enduku ante ganaka responsibility fix cheyataniki for missending of any article wrongly included in the label bundle label bundle lo తప్పుగా మిస్ సెంట్లు పెడితే కనుక వాడి మీద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫిక్స్ చేయడానికి ఏం వాడతారు చెక్ స్లిప్స్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఉచిత ఫాలోయింగ్ ఆర్ యూజ్ ఆర్ డెజిగ్నేటెడ్ టు ఫిక్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫర్ మిస్ సెండింగ్ ఆఫ్ ఎనీ ఆర్టికల్ రాంగ్లీ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ఏ లేబుల్ బండల్ ఏంటది చెక్ స్లిప్స్ తర్వాత మనీ ఆర్డర్ చెక్ స్లిప్ మనీ ఆర్డర్ చెక్ స్లిప్ ఫామ్ ఏంటండి ఎంఓ సెవెంటీ మీకు ఎంఓ సెవెంటీ అంటే మనకి డెబ్బై రూపాయలు తెలుసు కదా ఫారిన్ డిఎల్సీ చేయడానికి డెబ్బై రూపాయలు తెలుసు ఇది ఎంఓ మాది మనీ ఆర్డర్ అనుకుంటే మీకు అక్కడ అనుకుని గుర్తుపెట్టుకోండి పోస్ట్ మ్యాన్ పట్టుకెళ్తాడు కాబట్టి ఇది ఎంఓ సెవెంటీ అనేది చెక్ స్లిప్ కింద గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రింటెడ్ ఇన్ రెడ్ కలర్ ఆన్ వైట్ బాదామి పేపర్ అండ్ ఇస్ ప్రిస్క్రైబ్ ఫర్ యూజింగ్ ప్రిపేరింగ్ మనీ ఆర్డర్స్ బండిల్స్ ఇన్ డిస్పాచ్ ఆఫ్ డెస్టినేషన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మనీ ఆర్డర్స్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద బండిల్ రిక్వైర్ బి నోటెడ్ ఇన్ ద చెక్ స్లిప్ ఇప్పుడు మనీ ఆర్డర్ చెక్ స్లిప్స్ అనేవి లేవండి జనరల్ గా ఎందుకంటే ఆర్ఎంఎస్ కి రావు కదా అవన్నీ కూడా ఎలక్ట్రానిక్ రూపంలో వెళ్ళిపోతాయి ఇప్పుడు ఈ మనీ ఆర్డర్ కాన్సెప్ట్ లో దీని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ లేదు మెయిల్ బ్యాగ్స్ ఏ మెయిల్ బ్యాగ్ ఇస్ బ్యాగ్ కంటైనింగ్ అన్రిజిస్టర్డ్ రిజిస్టర్డ్ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ లెటర్ మెయిల్ విజ్ లెటర్స్ పోస్ట్ కార్డ్స్ బుక్ ప్యాటర్న్ బ్యాక్ కట్స్ ఆల్ అన్రిజిస్టర్డ్ పార్సల్స్ రిజిస్టర్డ్ ఆర్టికల్స్ ఎన్క్లోజ్ ఇన్ రిజిస్టర్ బ్యాగ్ ఈ మెయిల్ బ్యాగ్లు ఏముంటాయండి అన్రిజిస్టర్డ్ ఆర్టికల్స్ అన్నీ ఉంటాయి లెటర్స్ పోస్ట్ కార్డ్స్ బుక్ ప్యాటర్న్ ప్యాకెట్స్ అన్రిజిస్టర్డ్ పార్సల్స్ అలాగే రిజిస్టర్డ్ ఆర్టికల్స్ ఇన్ ఏ రిజిస్టర్ బ్యాగ్ అంటే మెయిల్ బ్యాగ్లో మీకు ఆర్ఎల్స్ ఆర్ఎల్ బ్యాగ్ కూడా ఉంటుంది అంటే రిజిస్టర్ బ్యాగ్ ఉంటుంది అలాగే ఇవన్నీ కూడా ఆర్డినరీ అంతా కూడా బ్యా అక్కడ కట్టలు కట్టి పడేస్తారు ఇందులో ఇందులో ఆర్ఎల్ బ్యాగ్ ఉంటుంది అలాగే రిజిస్టర్ హెవీ ప్యాకెట్స్ ఉంటాయి కనుక అవి కూడా ఇందులో పెడతారు అట్లాగే రిజిస్టర్ ప్యాకెట్స్ పెడతారనమాట వెన్ పార్సల్ బ్యాగ్స్ ఆర్ నాట్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ మెయిల్ బ్యాగ్స్ మే ఆల్సో కంటైన్ ద ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ పార్సల్ మెయిల్ పార్సల్ బ్యాగ్ అనేటువంటి సపరేట్ గా అన్ని ఆఫీసులకి ఉండదండి కొన్నిటికే ఉంటుంది అంటే దాన్ని ఎక్కడైతే ఉంటుందో దాన్ని డ్యూ బ్యాగ్ అంటారు లేకపోతే అన్యూజువల్ బ్యాగ్ అంటాం కదా అక్కడ పార్సల్స్ లేని చోట ఉట్టి పార్సల్స్ కూడా ఇందులో డైరెక్ట్ గా వేసేస్తారు మెయిల్ బ్యాగ్ ఎక్స్చేంజ్ బిట్వీన్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ అండ్ అదర్ ఆఫీస్ అదర్ దాన్ ఇట్స్ అకౌంట్స్ ఆఫీస్ మెయిల్ ఆర్ సెక్షన్ టు విచ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ డైరెక్ట్ కమ్యూనికేషన్ కంటైన్స్ ఆల్ ఫుల్లీ ప్రిపేర్డ్ ఆర్టికల్స్ ఎక్సెప్ట్ విప్ అండ్ ఇన్సూర్డ్ ఆర్టికల్స్ అండ్ దోస్ ఇన్ విచ్ కస్టమ్స్ డ్యూటీ ఇస్ రియలైజ్డ్ మెయిల్ బ్యాగ్ అనేటువంటిది బిట్వీన్ ద బ్రాంచ్ ఆఫీస్ గానీ పోస్ట్ ఆఫీస్ గానీ అదర్ దాన్ అకౌంట్స్ ఆఫీస్ కనుక వెళ్తుంటే కనుక అంటే సపోజ్ ఏ అనేది బి అనేది బ్రాంచ్ ఆఫీస్ ఏ అనేది అకౌంట్ ఆఫీస్ అనుకుంటే బ్రాంచ్ ఆఫీస్ కి అకౌంట్ ఆఫీస్ కి కాకుండా వేరే పోస్ట్ ఆఫీస్ కి కనుక బ్యాగ్ అనేటువంటిది ఉంటే కన అప్పుడు ఏం చేస్తారనమాట ఇవన్నీ కూడా ఆర్టికల్స్ అన్ని కూడా ఉంటాయి అనమాట ఏముండవు కానీ విపి అండ్ ఇన్సూర్డ్ ఆర్టికల్స్ మట్టికి అందులో ఎక్సెప్ట్ విపి అండ్ ఆర్టికల్స్ మట్టికి అందులో ఉండదు అనమాట అలాగే కస్టమ్స్ డ్యూటీ ఉండేటువంటి కూడా అందులో అలాంటి బ్యాగ్ లో ఇరు అకౌంట్స్ బ్యాగ్ లో అయితే ఓకే there are three kinds of mail bags mood rakal mail bags unta enta vi stationary mail bags sort station station mail bags sorting mail bags combined mail bags and mail bags are due bags idu kuda gurtu pettukondi mail bags anevi due bags andi inda akka label bundle due ani cheppamu ikkada mail bags anevi due bags ani cheptunnam okay mood rakal ante station sorting ante ade oke uriki unta station rakrakal urlu unta sorting combined ante station ప్లస్ మెయిల్ షార్టింగ్ రెండు కలిపి ఉన్నట్లు కంబైన్డ్ మెయిల్ బ్యాగ్స్ అంటారు మెయిల్ బ్యాగ్స్ ఎక్స్చేంజ్ బిట్వీన్ క్యాష్ ఆఫీస్ అండ్ సబ్ ఆఫీస్ విచ్ ఇట్ ఫైనాన్సెస్ విల్ ఆల్సో కంటైన్ ఇన్ సైడ్ రిజిస్టర్ బ్యాగ్ క్యాష్ బ్యాగ్ ఏదైతే మెయిల్ బ్యాగ్స్ క్యాష్ ఆఫీస్ నుంచి సబ్ అండ్ సబ్ ఆఫీస్ విచ్ ఇట్ ఫైనాన్సెస్ కంటైన్స్ ఇన్ సైడ్ ఏ బ్యాగ్ ఏమంటది రిజిస్టర్ బ్యాగ్ లో ఏమంటది క్యాష్ బ్యాగ్ అనేది రిజిస్టర్ బ్యాగ్ లో కడతారు రిజిస్టర్డ్ లిస్ట్ ఉంటది క్యాష్ బ్యాగ్ కి ఆ రిజిస్టర్డ్ లిస్ట్ లో క్యాష్ బ్యాగ్ గురించి మెన్షన్ చేస్తారు క్యాష్ నోట్స్ అవన్నీ కూడా మెన్షన్ చేస్తారు అనమాట ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏదైతే మెయిల్స్ బ్యాగ్స్ క్యాష్ ఆఫీసు జనరల్ గా సబ్ ఆఫీస్ కి
అలా ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తారు అనమాట క్యాష్ ఆఫీస్ ఎలా సప్లై అవుతుంది రిజిస్టర్ బ్యాగ్ ద్వారా సప్లై అవుతుంది ఓకే అండి రిజిస్టర్ బ్యాగ్ ని ఆఫీస్ లకు కడతారు కదా దానిలో క్యాష్ ఆఫీస్ క్యాష్ బ్యాగ్ కూడా పెడతారు దీస్ మెయిల్ బ్యాగ్స్ ఆర్ డినోటెడ్ ఇన్ ద డ్యూ మెయిల్ లిస్ట్ ఆఫ్ ద క్యాష్ ఆఫీస్ ఆఫ్ ది సబ్ ఆఫీస్ అండ్ ఆఫ్ ది ఆఫీసెస్ త్రూ విచ్ ఇట్ ట్రాన్సిట్ బ్యాగ్ డిస్టింగ్విషడ్ ఎఫ్ ఎఫ్ అంటే ఏంటంటే మాట ఫైనాన్స్ అని అర్థం అందుకని ఎఫ్ అనేటువంటిది మెయిల్ లిస్ట్ లో రాస్తారు ఎఫ్ అనేది ఎక్కడ ఉంటది మెయిల్ లిస్ట్ లో రాస్తారు డ్యూ మెయిల్ లిస్ట్ అంటాం కదా డిఎంఎస్ లో రాస్తారు డ్యూ మెయిల్ లిస్ట్ లో రాస్తారు అనమాట ఏమని ఈ క్యాష్ ఆఫీస్ ని మెయిల్ బ్యాగ్స్ ఏదైతే ఇందులో ఉంటాయో ఆ మెయిల్ బ్యాగ్స్ ని డినోటెడ్ ఇన్ ద డ్యూ మెయిల్ లిస్ట్ ఆఫ్ ది క్యాష్ ఆఫీస్ ఆర్ సబ్ ఆఫీస్ ఆర్ ఆఫీసెస్ విత్ డిస్టింగ్విష్ లెటర్ ఈ డ్యూ మెయిల్ లిస్ట్ లో డిఎంఎస్ లో ఈ ఈ మెయిల్ బ్యాగ్స్ ని ఎఫ్ అని రాస్తారు మెయిల్ బ్యాగ్స్ అది గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఈయన ఇన్ కేస్ ఇన్ విచ్ హెడ్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఆర్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద సర్కిల్స్ కన్సర్న్ కన్సిడర్స్ ఇట్స్ అడ్వాంటేజెస్ దట్ రిజిస్టర్ బ్యాగ్ షుడ్ నాట్ బి సెంట్ ఇన్ సైడ్ ద మెయిల్ బ్యాగ్ ద రిజిస్టర్ బ్యాగ్ బై బి ఫార్వర్డెడ్ అవుట్ సైడ్ ఎక్కడైతే హెడ్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ కానీ ఆ చుట్ వేరే సర్కిల్స్ రెండు మూడు సర్కిల్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి అనుకోండి అక్కడ రిజిస్టర్ బ్యాగ్ ని మెయిల్ బ్యాగ్ లో పెట్టడం కంటే కూడా బయట పంపించడమే మంచిది అని అనుకుంటే బయట కూడా పంపించవచ్చు ఆల్ బ్యాగ్స్ ఇంక్లూడింగ్ దోస్ ఇన్ దోస్ నేచర్ ఆఫ్ ఎల్ బ్యాగ్స్ షుడ్ ఇన్వేరియబుల్లీ సీల్డ్ ఖచ్చితంగా ఎల్ బ్యాగ్ అంటే ఆర్డినరీ లెటర్ బ్యాగ్ అయినా ఏదైనా కానీ సీల్ చేయాలని చెప్తున్నారు ద అరేంజ్మెంట్ విల్ బి క్లియర్లీ ఇండికేటెడ్ ఇన్ ద డ్యూమెయిల్స్ రూటింగ్ లిస్ట్ ఇది ఈ అరేంజ్మెంట్ ని ఖచ్చితంగా డ్యూమెయిల్ రూటింగ్ లిస్ట్ లో చెప్పాలంటున్నారు నెక్స్ట్ ఎయిర్ మెయిల్ బ్యాగ్ a mail bag containing uh, unregistered and registered uh, articles to be carried by any service under uh, all up scheme is called air mail bag all up scheme anedi vandi manam post office guide part 1 lo chadukunnam 96 atla rules lo 9596 prantallo andulo em cheptarante aa first class articles anni kuda all up scheme prakaram air mail air air lo pampinchalan cheppesi telusu manake flight dwara air mail bag బ్యాగ్ కంటైనింగ్ అన్రిజిస్టర్డ్ రిజిస్టర్డ్ ఆర్టికల్స్ అన్రిజిస్టర్డ్ అండ్ రిజిస్టర్డ్ ఆర్టికల్స్ గానీ ఏదైతే ఎయిర్ ద్వారా వెళ్లాలో దాన్ని ఆలప్ స్కీమ్ కింద దాన్ని ఎయిర్ మెయిల్ బ్యాగ్ అంటారు అది గుర్తు పెట్టుకోవాలి ద బ్యాగ్ షుడ్ నాట్ కంటైన్ ఆర్టికల్స్ నాట్ ఇంటెంట్ బి క్యారీడ్ బై ఎయిర్ ఎయిర్ మెయిల్ బ్యాగ్ లో ఎయిర్ ద్వారా వెళ్లాల్సిన కానీ పెట్టకూడదు అంటాడు ఏ బ్లూ డిసోటి బ్యాగ్ షుడ్ ఇన్ షుడ్ ఆర్డినరీ బి యూజ్ ఫర్ క్లోజింగ్ ఎయిర్ బ్యాగ్ ఎయిర్ మెయిల్ బ్యాగ్ కట్టడానికి ఏం వాడాలి బ్లూ డిసోతి బ్యాగ్ అది గుర్తు పెట్టుకోవాలండి బ్లూ కలర్ లో కాటన్ బ్యాగ్ ఉంటది if an on any occasions there is no article for dispatch in a particular air bag or a bag with uh, nil contents uh, need not be closed but a suitable entry be made in the delivery bill that no bag has been enclosed as there were no content kabatti articles leyana appudu em cheyal anamata nil contents unna bag nil contents unna gane o bag kattadam anedi correct kada appudu em cheyali oka entry anetundi delivery bill ante flight ki elthana appudu delivery bill untadi danni దానిలో మెన్షన్ చేస్తే చాలు కంటెంట్ లేదని ఇఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ టు బి డిస్పాచ్ ఈస్ లెస్ దాన్ ఫిఫ్టీ దెర్ ఈస్ నో అండ్ ఆల్సో దెర్ ఈస్ నో ఇన్స్యూర్డ్ ఆర్టికల్ ఆర్ ఎయిర్ పార్సల్ ఫర్ డిస్పాచ్ ఇన్ ఎయిర్ మెయిల్ బ్యాగ్ ద ఎయిర్ మెయిల్ కవర్ ఆఫ్ సూటబుల్ సైజ్ బి యూజ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బ్యాగ్ ఇది ఎయిర్ మెయిల్ కవర్ అనేటువంటిది వాడాలి ఎయిర్ మెయిల్ కవర్ ఎప్పుడు వాడతారు లెస్ దాన్ ఫిఫ్టీ ఆర్టికల్స్ ఉన్నప్పుడు కానీ అలాగే అందులో ఇన్సూర్ ఆర్టికల్స్ ఏమీ లేనప్పుడు అలాగే ఎయిర్ పార్సిల్ కూడా ఏమి డిస్పాచ్ చేయడానికి ఎయిర్ మెయిల్ బ్యాగ్లు లేనప్పుడు ఏం చేస్తారు అనమాట బ్యాగ్ కట్టకుండా ఎయిర్ మెయిల్ బ్యాగ్ కట్టకుండా ఏం చేస్తారు ఎయిర్ మెయిల్ కవర్ వాడతారు అనమాట ఓకేనండి లెస్ దాన్ ఫిఫ్టీ ఆర్టికల్స్ ఉంటే అవన్నీ కవర్ లో పెట్టేసి పంపిణీ చేస్తారు ఈ ఫిఫ్టీ అనేది గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఎన్ని లోపు ఉంటే కనుక ఎయిర్ మెయిల్ కవర్ వాడతారు లెస్ దాన్ ఫిఫ్టీ అలాగే ఇన్సూర్డ్ కూడా ఉండకూడదు ఆడ ఇవ్వచ్చు లెస్ దాన్ ఫిఫ్టీ ఉంటేనా ఇన్సూర్డ్ ఆర్టికల్ లేకపోతేనా టూ లో త్రీ లో ఎయిర్ పార్సిల్ కూడా లేకపోతేనా అని ఇచ్చాడు అనుకోండి ఆల్ ఆఫ్ ద అబౌ డి లో కూడా ఇవ్వచ్చు ఓకే ఈ అన్ని సందర్భాల్లో పంపిస్తారు అనమాట వెన్ అన్ ఆర్టికల్ ఈజ్ ఏ సెంట్ ఇన్ సైడ్ ద మెయిర్ మెయిల్ బ్యాగ్ ద లేబుల్ ఆఫ్ ద బ్యాగ్ షుడ్ బి ప్రిస్క్రైబ్డ్ సిఏపి టు ఇండికేట్ దట్ ఇట్ కంటైన్స్ పార్సెల్ సిఏపి అంటే ఏంటి కంటైన్స్ ఎయిర్ పార్సెల్ కంటైన్స్ సి అంటే ఏ అంటే ఎయిర్ పి అంటే పార్సెల్ ఎక్కడైతే మనకి ఎయిర్ మెయిల్ బ్యాగ్ లే
but they should not be bundled and tied up crosswise and along with the register list with a but they should be bundled up and tied up crosswise along with the register list uh, with a suitable check slip uh, marked registered and the bundle should be sealed in the registration seal on the not uh, it should become ఆ ద చెక్ స్లిప్ చెక్ స్లిప్ దీనికి కూడా ఏం చేయాలన్నమాట రిజిస్టర్స్ అన్ని కూడా కట్టినా కూడా బ్యాగ్లు వేసినా కూడా అవన్నీ కూడా కట్ట కట్టి పైన చెక్ స్లిప్ పెట్టి రిజిస్టర్డ్ స్లిప్ చెక్స్ అని రాసి సంతకం పెట్టి మాత్రమే బ్యాగ్లో వేయాలి దిస్ బండిల్ లీజ్ టు బి టైడ్ లెంత్ వైజ్ అండ్ బ్రెత్ వైజ్ టు ఎన్షూర్ దట్ నో ఆర్టికల్స్ గట్ లూజ్ అండ్ మిక్స్డ్ అప్ విత్ అన్రిజిస్టర్డ్ ఆర్టికల్స్ అన్రిజిస్టర్డ్ ఆర్టికల్స్ తో కలవకుండా ఉండడం కోసం నాలుగు వైపులా తాడు కట్టాలని చెప్తున్నారు దిస్ బండిల్ మే బి ప్లేస్డ్ ఇన్ ద ఎయిర్ మెయిల్ కవర్ ఆఫ్ ద బ్యాగ్ ఎయిర్ మెయిల్ కవర్ లో పెట్టచ్చు whenever restart bags are used for enclosing register articles for dispatch inside air mail bags normal rules for closing register bags should be followed epudaithe ivi air mail bags tho part pampisthunnaru register bag na we normal rules e untai whenever bag is used for enclosing register articles not exceeding 25 due to their bulk or unusual size the remark should be invariably passed on the register list to that effect 25 kanna దాటకపోయిన సందర్భంలో ఎందుకంటే బల్క్ గా ఉండడం వల్ల గాని సైజ్ పెద్దగా ఉండడం వల్ల గాని బ్యాగ్ లో కట్టలేన బ్యాగ్ లో కట్టాల్సిన పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు దాని గురించి రిజిస్టర్ లిస్ట్ లో రాయాలి బండుల కదులు బ్యాగ్ కట్టామని ద వెయిట్ ఆఫ్ అన్ ఎయిర్ మెయిల్ బ్యాగ్ ఆర్ ఎయిర్ టీబీ ఈస్ థర్టీ కేజీస్ ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఎయిర్ మెయిల్ బ్యాగ్ వెయిట్ గానీ ఎయిర్ టీబీ వెయిట్ గానీ అంతా థర్టీ కేజీస్ ఆర్ ఎయిర్ టీబీ అని కూడా అడగచ్చు రిజిస్టర్డ్ బండిల్ రిజిస్టర్డ్ బండి కలెక్షన్ ఆఫ్ ఫేస్డ్ అన్ఇన్స్యూర్డ్ రిజిస్టర్ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ లెటర్ మెయిల్ టుగెదర్ విత్ రిజిస్టర్ లిస్ట్ ఇన్ ద ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎన్వల్ అప్ కేర్ఫుల్ గమ్డ్ అండ్ సీల్డ్ అండ్ ఇఫ్ నెసరీ ఇన్ ఏ దుసోటి బ్యాగ్ టైడ్ అండ్ సీల్డ్ ఇన్ అన్ ఆర్డినరీ వే విత్ ద లేబుల్ డిస్ట్రాయింగ్ డిస్టింక్లీ దట్ ఇట్ ఈస్ అ రిజిస్టర్ బండిల్ నాట్ అ రిజిస్టర్ బ్యాగ్ రిజిస్టర్ బండిల్స్ ఆర్ నాట్ డ్యూ ఏదైనా బండిల్స్ డ్యూ అవ్వండి అండ్ ఆర్ మేడ్ అప్ అండ్ ఆర్డినరీ వెన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ రిజిస్టర్ ఆర్టికల్స్ టు బి ఎన్క్లోజ్డ్ ఎక్సీడ్స్ టూ రిజిస్టర్ బండిల్ ఎప్పుడు కడతారు రెండు దాటితే రెండు దాటితే ఎంత మూడు ఆర్ మోర్ మూడు అంతకన్నా ఎక్కువ ఉంటే రిజిస్టర్ బండిల్ అవుతుంది అలాగే రెండు అంతకన్నా ఎక్కువ అయితే ఇన్స్యూర్డ్ బండిల్ అవుతుంది ఓకేనండి రిజిస్టర్ బండిల్ అంటే మూడు అంతకన్నా ఎక్కువ అంటే మూడు ఉన్నా నాలుగు ఉన్నా కడతారు రెండు ఉంటే రిజిస్టర్ బండిల్ కట్టరు అలాగే ఇన్స్యూర్డ్ బండిల్ ఎప్పుడు కడతారు రెండు ఉంటే మూడు ఉంటే కడతారు నాలుగు ఉన్నా కడతారు ఎంత ఉన్నా కడతారు కానీ ఒకటి ఉంటే మటికి రిజిస్టర్ ఇన్స్యూర్డ్ బండిల్ అవ్వదు రెండు ఉంటే రిజిస్టర్ బండిల్ అవ్వదు అది గుర్తు పెట్టుకోండి they are treated as sorting as a single articles ivanni kuda sorting lo easy avutaniki atla kadtaru registered bundles from customers customers nunchi kuda registered bundles prepare chestaru station bundles territory bundles kuda tayar chestaru avi sorting office lo ivachu anamata registered bag ante enti bag contains cash bag ordinary vp registered letters packets insured envelopes registered bundles insured bundles ordinary vp money order bundles tied up with a check slip and a registered list registered bag lo రిజిస్టర్ లిస్ట్ ఉంటది రిజిస్టర్ లిస్ట్ తో పాటు క్యాష్ బ్యాగ్ ఉంటది క్యాష్ ఆఫీస్ ఉన్న చోట ఆర్డినరీ ఉంటాయి విపీ ఆర్ట్ ఆర్డినరీ విపీ రిజిస్టర్ ఆర్టికల్స్ ఉంటాయి అంటే రిజిస్టర్ ఆర్టికల్స్ ఉంటాయి ప్యాకెట్స్ ఇన్సూర్డ్ ఎన్వలప్స్ రిజిస్టర్డ్ బండిల్స్ ఇన్సూర్డ్ బండిల్స్ ఇన్సూర్డ్ బ్యాగ్స్ ఇన్సూర్డ్ బండిల్స్ ఎన్వలప్స్ ఎందులో పెడతారంటే కనుక రిజిస్టర్డ్ బ్యాగ్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇన్సూర్డ్ బండిల్స్ విల్ బి మేడ్ అప్ ఇన్ ఉచ్ బ్యాగ్ అంటే రిజిస్టర్ బ్యాగ్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ద రిజిస్టర్డ్ బ్యాగ్ ఇన్ సైడ్ మెయిల్ బ్యాగ్ ఈజ్ ఇండికేటెడ్ బై పి ఇన్ ద డిఎం లిస్ట్ విచ్ కంటైన్స్ అ క్యాష్ బ్యాగ్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇందా అక్కడ మనకి ఎఫ్ వచ్చింది ఎఫ్ ఎప్పుడు వచ్చింది అది మెయిల్ మెయిల్ బ్యాగ్ ని డినోట్ చేస్తానికి ఎఫ్ వాడారు క్యాష్ బ్యాగ్ క్యాష్ బ్యాగ్ పంపిస్తే కానీ ఇదేంటిది ఇది రిజిస్టర్డ్ బ్యాగ్ ని డినోట్ చేస్తుంది ఇది ఆర్బి రిజిస్టర్డ్ బ్యాగ్ దీనికి పి అనేటువంటిది డినోట్ చేస్తారు అక్కడ రెండు కూడా డిఎం లిస్ట్ లోనే క్యాష్ బ్యాగ్ ఉంటే ఓకేనండి మెయిల్ బ్యాగ్ లోనే ఎఫ్ అంటారు రిజిస్టర్డ్ బ్యాగ్ లో క్యాష్ బ్యాగ్ ఉంటది రిజిస్టర్డ్ బ్యాగ్ లో క్యాష్ బ్యాగ్ ఉంటది అప్పుడు ఆ రిజిస్టర్డ్ బ్యాగ్ ఇన్ సైడ్ ద మెయిల్ బ్యాగ్ ఇండికేటెడ్ బై పి ఇన్ ద డిఎం లిస్ట్ విల్ బి విల్ ఆల్సో కంటైన్ క్యాష్ బ్యాగ్ అది ఎక్కడైతే రిజిస్టర్ బ్యాగ్ లో క్యాష్ బ్యాగ్ ఉండి అది అప్పుడు ఉంటే అప్పుడు ఏం చేస్తారు డిఎం లిస్ట్ లో ఆ రిజిస్టర్డ్ బ్యాగ్ కి తిన్నంగా ఏమని రాస్తారు పి అని రాస్తారు అదే కనుక మెయిల్ బ్యాగ్ తినంగా ఎఫ్ అంటారు ఓకేనండి అది తేడా ఇది రిజిస్టర్డ్ బ్యాగ్ కి పి మెయిల్ బ్యాగ్
బీఓ బ్యాగు అకౌంట్ అకౌంట్ బ్యాగ్ ఇంకా టి అంటే ట్రాన్సిట్ బ్యాగ్ ఇవన్నీ కూడా డ్యూ బ్యాగ్స్ మిస్టర్ బ్యాట్ ఓకే మెయిల్ బ్యాగ్ రిజిస్టర్ బ్యాగ్ బీఓ బ్యాగ్ అకౌంట్ బ్యాగ్ ట్రాన్సిట్ బ్యాగ్ ఇవన్నీ కూడా డ్యూ బ్యాగ్స్ అండి ఓకే డిస్పాచ్ ఉన్నా లేకపోయినా కానీ ఆర్టికల్స్ ఉన్నా లేకపోయినా కూడా ఈ బ్యాగ్ ఖచ్చితంగా కట్టాలన్నమాట నీళ్ళతో అయినా లిస్ట్తో కట్టాలి రిజిస్టర్ లిస్ట్ సెంట్ ఇన్ రిజిస్టర్ బ్యాగ్స్ విచ్ ఆర్ ప్రిస్క్రైబ్ టు కంటైన్ క్యాష్ బ్యాగ్ బట్ ఇన్వేరియబుల్లీ బేర్ ఇన్ అడిషన్ టు రిజిస్ట్రేషన్ డేట్ స్టాంప్ డే స్టాంప్ ఇంప్రెషన్ ద ఇంప్రెషన్ ఆఫ్ ద ట్రెజరీ డేట్ స్టాంప్ ఆఫ్ ద ఆఫీస్ ఆఫ్ క్లోజింగ్ బ్యాగ్ అండ్ ఇన్ ఆఫీసెస్ వేర్ దేర్ ఇస్ నో ట్రెజరీ డేట్ స్టాంప్ రౌండ్ మనీ ఆర్డర్ స్టాంప్ ఆఫ్ సబ్ ఆఫీస్ షుడ్ బి యూస్డ్ ఎక్కడైతే రిజిస్టర్ లిస్టులో రిజిస్టర్ బ్యాగులతో పాటుగా క్యాష్ బ్యాగ్ కనుక కడితే కనుక ఏం చేయాలి ఆ రిజిస్టర్డ్ లిస్ట్ ఉంటుంది ఆ లిస్ట్లో ఏముంటుంది ఆ రిజిస్టర్ ఆర్టికల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆఫీస్ కార్ ఆర్టికల్స్ నెంబర్స్ వేసి ఉంటాయి అలాగే క్యాష్ యొక్క డినామినేషన్ అవన్నీ కూడా రాస్తారు ఎంత క్యాష్ పంపి ఇరవై వేలు క్యాష్ పంపిస్తే ఆ క్యాష్ యొక్క డినామినేషన్ ఐదు వందల ఇంటి ఎంత వంద ఇంటి ఎంత ఇట్లా వేస్తారు ఆ దాని మీద ఒక డేట్ స్టాంప్ ఉంటుంది రిజిస్ట్రేషన్ డేట్ స్టాంప్ అనమాట రిజిస్టర్ రిజిస్ట్రేషన్ డేట్ స్టాంప్ ఉంటుంది ఎందుకంటే రిజిస్టర్ లిస్ట్ కాబట్టి అది అలాగే ఇంకేం ఉంటుంది దాంతో పాటుగా క్యాష్ బ్యాగ్ కనుక కడితే రిజిస్టర్ డేట్ స్టాంప్తో పాటుగా ట్రెజరీ డేట్ స్టాంప్ కూడా ఉంటుంది ఒకవేళ ట్రెజరీ డేట్ స్టాంప్ ఎక్కడన్నా లేకపోతే రౌండ్ మనీ ఆర్డర్ స్టాంప్ ఆఫ్ ది సబ్ పోస్ట్ మాస్టర్ కొట్టాల్సి ఉంటుంది సబ్ పోస్ట్ ఆఫీస్లో ఓకేనండి ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి స్పీడ్ పోస్ట్ బ్యాగ్ కంటైన్ స్పీడ్ ఆర్టికల్స్ అది మామూలే మనీ ఆర్డర్స్ స్పీడ్ లిస్ట్లో ఉంటాయి ఆ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ ఆఫీస్ ఆఫ్ బుకింగ్ ఇన్వేరియబుల్ రిటర్న్ అండ్ టోటల్ స్ట్రక్ అట్ ద బాటమ్ ఎన్ని పంపిస్తున్నారో రాయాలి ఇన్సూర్డ్ బండిల్ ఇన్సూర్డ్ బండిల్ లో వచ్చేసరికి కలెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్సూర్డ్ లెటర్స్ ఇన్సూర్డ్ లెటర్స్ అన్ని కూడా ఇన్సూర్డ్ బండిల్స్ లో కడతారు ఎప్పుడు కడతారు ఇన్సూర్డ్ బండిల్ రెండు అంతకన్నా ఎక్కువ ఉంటే టూ ఆర్ మోర్ ఓకే ఇంత అక్కడ చెప్పాను నేను ఇవన్నీ కూడా సీల్ చేసి ఇన్సూర్డ్ బండిల్ నాలుగే ప్లా కట్టాలి ఇన్సూర్డ్ బండిల్స్ ఆర్ నాట్ డ్యూ బ్యాగ్స్ అనమాట డ్యూ బండిల్స్ అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి బట్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆర్డినర్లీ వెన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్సూర్డ్ ఈజ్ మోర్ దాన్ వన్ అందుకని మోర్ దాన్ వన్ అన్న టూ ఆర్ మోర్ అన్న ఒకటే ఓకే అంటే మోర్ దాన్ వన్ అంటే ఏంటి ఒకటికన్నా ఎక్కువ ఒకటికన్నా ఎక్కువ అంటే ఏముంటాయి రెండు మూడు నాలుగు ఇవన్నీ ఒకటికన్నా ఎక్కువ కాబట్టి టూ ఆర్ మోర్ అంటే ఏంటి రెండు అంతకన్నా ఎక్కువ అదైనా ఒకటే కదా when the number of insured letters uh, ib is to be disposed through a mail office is usually more than 10 idigondi more than 10 a separate insured letter bag uh, uh, addressed to that mail office may be prescribed to close in a separate tube bag ekkadaithe mail offices lo insured letters gaani insured bundles gaani oka mail office dwara pampinchalsini ganaka more than 10 ganaka unte ganaka separate insured letter bag addressed to the mail office oka mail office ki ఇన్సూర్డ్ లెటర్ బ్యాగ్ అనేటువంటిది పది అంతకన్నా ఎక్కువ ఉంటే కనుక మోర్ దాన్ టెన్ అంటే ఏంటి లెవెన్ ఆర్ మోర్ ఓకే లెవెన్ ఆర్ మోర్ ఇన్సూర్డ్ బండిల్ ఉంటే కనుక అప్పుడు సపరేట్ ఇన్సూర్డ్ లెటర్ బ్యాగ్ కడతారు ఇదేమో ఇన్సూర్డ్ బండిలు అంటే ఒక ఆర్టికల్ రెండు ఉన్నాయి అనుకోండి ఒక దాని కింద ఒక లెటర్ పెట్టేసేసి దానికి ఒక లిస్ట్ వేసి దాని మీద నాలుగే పిల్ల కట్టి దానికి సీల్ వేస్తారు దాన్ని ఇన్సూర్డ్ బండిల్ అంటారు ఆ ఇన్సూర్డ్ బండ్ అట్లాంటి పది అనుకనే ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి అప్పుడు ఇన్సూర్డ్ లెటర్ బ్యాగ్ కడతారు ద ఇన్సూర్డ్ లెటర్ బ్యాగ్ షుడ్ బి డిస్పాచ్ ఇన్ సైడ్ ది రిజిస్టర్డ్ బ్యాగ్ విత్ సూటబుల్ రిమార్క్స్ ఇన్ ద రిజిస్టర్డ్ లిస్ట్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇన్సూర్డ్ లెటర్ బ్యాగ్ ఎట్లా పంపిస్తారు రిజిస్టర్డ్ బ్యాగ్ లో ఎంట్రీ రిజిస్టర్డ్ లిస్ట్ లో ఎంట్రీ చేసి పంపిస్తారు పార్సల్ బ్యాగ్ పార్సల్ బ్యాగ్ కంటైన్స్ ఆర్డినరీ రిజిస్టర్డ్ పార్సల్స్ విపి పార్సల్స్ అండ్ ఇన్సూర్డ్ బ్యాగ్స్ పార్సల్ బ్యాగ్లు ఏముంటాయి ఇన్సూర్డ్ బ్యాగ్స్ ఉంటాయి పార్సల్ రిజిస్టర్డ్ పార్సల్స్ ఉంటాయి విపి పార్సల్స్ ఉంటాయి కంటైన్స్ పార్సల్ లిస్ట్ ఉంటుంది రిజిస్టర్ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ పార్సల్ ఆర్ ఎంటర్డ్ పార్సల్ బ్యాగ్స్ ఆర్ నాట్ డ్యూ బ్యాగ్స్ పార్సల్ బ్యాగ్స్ డ్యూ బ్యాగ్స్ కాదు అండ్ డిస్పాచ్డ్ అండ్ ట్రీటెడ్ యాజ్ అన్యూజువల్ మెయిల్స్ డ్యూ కాందల్లో ఏమంటాం అన్యూజువల్ అంటాం అంటే యూజువల్ గా వచ్చే దాన్ని డ్యూ అంటాము అన్యూజువల్ గా అంటే ఎప్పుడు పెడితే అప్పుడు కాకుండా అవసరం ఉన్నప్పుడు కడతారు కదా పార్సల్ ఉంటేనే కడతారు దాన్ని అట్ట ఉన్నప్పుడే కట్టేదాన్ని నాట్ డ్యూ అంటాము లేకపోతే అన్యూజువల్ మెయిల్స్ అంటాం ఉన్నా లేకపోయినా ఆర్టి అంటే
ఏం చేస్తారు అవన్నీ కూడా పార్సల్ లిస్ట్లోనే ఇంక్లూడ్ చేస్తారనమాట పార్సల్ లిస్ట్లోనే ఇన్సూర్డ్ పార్సల్ ఐఎన్ఎస్ ఐఎన్ఎస్ పార్సల్ అనేటువంటిది రాస్తారు తప్ప దీనికి ఇన్సూర్డ్కి లిస్ట్ సపరేట్ అనేటువంటిది ఉండదు అనమాట ఓకేనండి పార్సల్ లిస్ట్లోనే ఇన్కార్పరేట్ చేస్తారు ఓకే ఇన్సూర్డ్ బ్యాగ్ ఈజ్ నెవర్ డిస్పాచ్ లూజ్ బట్ ఇట్ ఆల్వేస్ ఎన్క్లోజ్డ్ ఇన్ పార్సల్ బ్యాగ్ ఆర్ ఏ మెయిల్ బ్యాగ్ ఇన్సూర్డ్ బ్యాగ్ అనేటువంటిది లూజ్గా పంపించరు దేనిలో ఉంటుంది అది పార్సల్ బ్యాగ్లో కానీ మెయిల్ బ్యాగ్లో కానీ పంపిస్తారు ఇట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ సైడ్ ద పార్సల్ బ్యాగ్ వన్ ద పార్సల్ బ్యాగ్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఫర్ ద ఆఫీస్ ఆర్ సెక్షన్ టు విచ్ ఇట్ ఇస్ అడ్రస్ వన్ ద పార్సల్ బ్యాగ్ ఇస్ నాట్ మేడ్ అప్ ఇట్ ఇస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ సైడ్ ది మెయిల్ బ్యాగ్ పార్సల్ బ్యాగ్ ఉంటే పార్సల్ బ్యాగ్లో కడతారు ఇన్సూర్డ్ బ్యాగ్ని అదే కనుక పార్సల్ బ్యాగ్ లేదు కట్ లేదనుకోండి అప్పుడు మెయిల్ బ్యాగ్లో కడతారు కానీ లూజ్ గా బయట ఇన్సూర్డ్ బ్యాగ్ ను పంపించకూడదు హవెవర్ ఇన్ లార్జ్ పార్సల్ సార్టింగ్ ఆఫీసర్స్ వేర్ ఇన్సూర్డ్ పార్సల్ బ్యాగ్స్ ఆర్ క్లోజ్డ్ సపరేట్లీ డబుల్ క్యాన్వాస్ బ్యాగ్స్ షుడ్ బి యూజ్డ్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ గ్రేటర్ సెక్యూరిటీ ఎక్కడైతే లార్జ్ పార్సల్ సార్టింగ్ ఆఫీసర్స్ లో డబుల్ క్యాన్వాస్ బ్యాగ్స్ అనేటువంటివి వాడతారు ఒకటి దాని కాకుండా రెండేస్తారు ఎందుకంటే సెక్యూరిటీ కోసం రిజిస్టర్డ్ ప్యాకెట్ బ్యాగ్స్ రిజిస్టర్డ్ ప్యాకెట్ బ్యాగ్స్ కంటెన్స్ హెవీ ప్యాకెట్స్ అండ్ రిజిస్టర్డ్ లిస్ట్ హెవీ ప్యాకెట్స్ ఉన్న చోట రిజిస్టర్డ్ ప్యాకెట్స్ బ్యాగ్లు కడతారు ఒక రిజిస్టర్ లిస్ట్ ఉంటుంది ఎక్కడైతే జస్టిఫై అయితే అక్కడ కడతారనమాట ఇవి డ్యూ మెయిల్స్ అనే కింద అనే ట్రీట్ చేస్తారు అండ్ ఎంటర్డ్ అండ్ ద కాలమ్ ఆఫ్ ఎంట్రీస్ అండ్ ద మెయిల్ బ్యాగ్స్ విత్ లిస్ట్ ఆర్పీ అని అంటారు రిజిస్టర్డ్ ప్యాకెట్ బ్యాగ్స్ అంటారు వన్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ దే మస్ట్ బి క్లోజ్డ్ ఇరెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్ట్ వెదర్ దేర్ ఆర్ రిజిస్టర్ ప్యాకెట్స్ అన్నారు రిజిస్టర్ ప్యాకెట్ ఉన్న లేకపోయినా ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తే కనుక ప్రిస్క్రైబ్ చేయటం అంటే డ్యూ బ్యాగ్ కింద ప్రిస్క్రైబ్ చేయాలి ఎవరు చేస్తారు సూపరెంట్ ఆఫ్ పోస్ట్ ఆఫీసర్స్ ఓకే సచ్ రిజిస్టర్డ్ ప్యాకెట్స్ మే ఆల్సో బి క్లోజ్డ్ దో నాట్ డ్యూ వెన్ ద రిజిస్టర్ ప్యాకెట్స్ ఇంటెన్స్ ఫర్ ఎనీ ఆఫీస్ ఆర్ సెక్షన్ బల్క్ కనుక ఉన్నాయి అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తారు ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద రిజిస్టర్డ్ బ్యాగ్ లో పెడతారు ఆర్పి బ్యాగ్ క్లోజ్డ్ అని చెప్పేసి రాస్తారు అనమాట రిజిస్టర్డ్ లో ఈస్ టు బి గివెన్ ఇన్ ద రిజిస్టర్డ్ లిస్ట్ ఆఫ్ డ్యూ రిజిస్టర్డ్ బ్యాగ్ రిజిస్టర్డ్ బ్యాగ్ లోనే ఆర్పి బ్యాగ్ క్లోజ్డ్ అనేది రాయాలి ప్యాకెట్ బ్యాగ్ ప్యాకెట్ బ్యాగ్ అంటే ఏంటి అంద అక్కడ దాకా చదువుకున్నాం కదా ఎంటీ రిటర్న్ ఎంటీ బ్యాగ్స్ ఏదైతే యూబిఓ డిబిఓ సిబిఓ పిఓకి శాక్స్ బ్యాగ్స్ ఉంటాయి కదా ఖాళీ బ్యాగ్లు అవన్నీ కనుక చేస్తే వాటిని ప్యాకెట్ బ్యాగ్ అంటారు రిటర్న్ వచ్చేటువంటివి ప్యాకెట్ బ్యాగ్స్ ఆర్ నాట్ డ్యూ బ్యాగ్స్ ఇవి కూడా నాట్ డ్యూ ఇందా అక్కడ మిస్టర్ బ్యాట్ తప్ప మిగతా ఏ డ్యూ బ్యాగ్స్ కాదు అండ్ డిస్పాచ్ ట్రీటెడ్ యాజ్ అన్యూజువల్ బ్యాగ్స్ ఏమంటారు వాటిని అన్యూజువల్ బ్యాగ్స్ కింద ట్రీట్ చేస్తారు ట్రాన్సిట్ బ్యాగ్ ట్రాన్సిట్ బ్యాగ్ అంటే ఏంటి తెలుసా ఈజ్ యూజ్ టు క్లోజ్ సెవరల్ బ్యాగ్స్ సెవరల్ బ్యాగ్స్ ఉంటే దాన్ని ఓ బ్యాగ్ లో బ్యాగ్ ఉంటే కనుక సేమ్ ఆఫీస్ ఆర్ సెక్షన్ దేర్ బై అఫోర్డింగ్ ప్రొటెక్షన్ టు దెమ్ ప్రొటెక్షన్ కోసం అనమాట ఎందుకు పెడతారు అఫోర్డింగ్ ప్రొటెక్షన్ టు దెమ్ అండ్ సెక్యూర్ ఇన్ డిస్పోజల్ ఇన్ ద ట్రాన్సిట్ ఆఫ్ ఓన్లీ వన్ బ్యాగ్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ సెవరల్ చాలా బ్యాగ్లు లూజ్ బ్యాగ్స్ తగ్గించడం కోసం ట్రాన్సిట్ బ్యాగ్ వాడతారు ట్రాన్సిట్ బ్యాగ్ మస్ట్ కంటైన్ మెయిల్ లిస్ట్ అనేటువంటిది ఉండాలి అండ్ ట్రాన్సిట్ బ్యాగ్స్ ఆర్ డ్యూ బ్యాగ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎందుకంటే ఒక మిస్టర్ బ్యాట్ లో టీ ఉంది కాబట్టి అది ట్రాన్సిట్ బ్యాగ్ అది కూడా డ్యూ అనమాట ట్రాన్సిట్ బ్యాగ్ మెయిల్ ఇస్ట్ ఉంటుంది డ్యూ బ్యాగ్ అది అలాగే సెవరల్ బ్యాగ్స్ అందులో ప్రొటెక్షన్ కోసం కడతారు అకౌంట్ బ్యాగ్ అన్ అకౌంట్ బ్యాగ్ ఈజ్ ఈజ్ యూజ్ ఫర్ ఇట్ వీన్ సబ్ ఆఫీస్ అండ్ ఇట్స్ హెడ్ ఆఫీస్ అది గుర్తుపెట్టుకోవాలండి అకౌంట్ ఆఫ్ అకౌంట్ బ్యాగ్ అంటే బిఓ నుంచి ఎస్ఓకి వెళ్ళే దాన్ని అకౌంట్ బ్యాగ్ అంటారు ఏమంటారు దాన్ని బిఓ బ్యాగ్ అంటారు అది హెచ్ఓ నుంచి హెచ్ఓకి వెళ్ళే దాన్ని అకౌంట్ బ్యాగ్ అంటారు to enclose the cash bags and articles and documents connected with the accounts uh, as well as correspondence unconnected with the accounts from the head post office to one of its sub offices sub office ki ho ki madhye unde 20 articles or documents ivanni pampichukuntaniki account bag untundi when the, when sent by the head office to sub office it contains so slip ho nunchi so ki elthe em untadi so slip untadi alage so nunchi ho ki elthe em untadi so daily account untadi <coughs> accounts may be loose or enclosed in mail bags made up by post offices and mail offices second bags are due bags idu kuda gurtu pettukondi mr bat lo ba undu kada a anedi account bag they should be contain all types of postal articles posted in sos deliverable at
క్యాష్ ఉంటే పంపుతా లేకపోతే దే ఆర్ ఆర్డినరీ డిస్పాచ్ ఎన్క్లోజ్డ్ ఇన్ అకౌంట్ బ్యాగ్స్ రిజిస్టర్ బ్యాగ్స్ అండ్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ బ్యాగ్స్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలండి క్యాష్ బ్యాగ్ దేని పంపించవచ్చు అకౌంట్ బ్యాగ్ రిజిస్టర్ బ్యాగ్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ బ్యాగ్స్ అంతే కదా ఎస్ఓ నుంచి బిఓ కలుతుంది బిఓ నుంచి ఎస్ఓ కలుతుంది అలాగే అకౌంట్స్ బ్యాగ్స్ లో కూడా క్యాష్ ను పంపించవచ్చు బట్ ఆల్సో బి సెంట్ లూజ్ ఇన్ చార్జ్ ఆఫ్ పోస్ట్ మెన్ విలేజ్ పోస్ట్ మెన్ ఓవర్ సీర్ ఆర్ ఏదో సబార్డినేట్ ఏదైనా క్యాష్ బ్యాగ్ గా కట్టి కూడా పోస్ట్ మెన్ ద్వారా కూడా ఒక ఆఫీస్ నుంచి ఇంకో ఆఫీస్ కూడా పంపించవచ్చు స్పెషల్ బ్యాగ్ స్పెషల్ బ్యాగ్ ఈజ్ యూజ్ టు ఎన్క్లోజ్ కరస్పాండెన్స్ ఆఫ్ హయ్యర్ ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఇది మనం పివో గైడ్ పార్ట్ వన్ లో చదువుకున్నాం ప్రివిలేజ్ అండ్ కరస్పాండెన్స్ ఆఫ్ డీజీ ఆ పోస్ట్ ఆఫ్ ఎన్ఆన్ టోర్ డీజీ పోస్ట్ గానీ ఇంకెవరన్నా హైర్ ఆఫీసర్స్ టోర్ లో ఉంటే వాళ్ళకి స్పెషల్ బ్యాగులు కడతారు అందులో ఏమంటే అన్రిజిస్టర్డ్ రిజిస్టర్డ్ ఉంటాయి అన్రిజిస్టర్డ్ ఉంటాయి అండ్ సపరేట్ బండిల్ అండ్ రిజిస్టర్డ్ లిస్ట్ కూడా ఉంటది స్పెషల్ బ్యాగ్స్ ఆర్ నాట్ డ్యూ బ్యాగ్స్ ఓకే వన్ డిస్పాచ్ ట్రీటెడ్ యాజ్ అన్యూజువల్ మెయిల్స్ ఓకే క్యాంప్ బ్యాగ్ క్యాంప్ బ్యాగ్ కూడా ఫైల్స్ ఆఫీస్ ఫైల్స్ ఆఫీషియల్ పేపర్స్ ఎన్క్లోజ్డ్ బై సెక్రటరియట్ ఆర్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫ్ హైయర్ ఆఫీసర్స్ మెన్షన్ ఇన్ వన్ నైన్టీ ఎయిట్ క్లాస్ ఆఫ్ పివో గైడ్ అండ్ హైయర్ ఆఫీసర్స్ అండ్ వైస్ క్యాంప్ వైస్ వర్సా ఇవి కూడా నాట్ డ్యూ బ్యాగ్స్ మెస్టర్ బ్యాట్ లో లేదు కాబట్టి దే ఆర్ అన్యూజువల్ బ్యాగ్స్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ క్యాష్ స్పెషల్ బ్యాగ్ అండ్ క్యాంప్ బ్యాగ్ ఏంటంటే ఇవి డిగ్నటరీస్ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళకి ప్రెసిడెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ హైర్ ఆఫీసర్స్ కి సంబంధించి ప్రైవేట్ ప్రైవేట్ ఆర్టికల్స్ అంటే వాళ్ళ పర్సనల్ ఆర్టికల్స్ ఉండొచ్చు లేకపోతే ఆఫీస్ ఉండొచ్చు ఇక్కడ ఏంటంటే ఓన్లీ అఫీషియల్ ఉంటే దాన్ని క్యాంప్ బ్యాగ్ అంటారు అది ఓన్లీ హైర్ ఆఫీసర్స్ కే ఉంటుంది ఓకేనండి అది డిఫరెన్స్ అనమాట టెలిగ్రాఫ్ కవర్ అంటే ఈజ్ యూజ్ టు టెలిగ్రామ్ ఇది పెద్ద అవసరం లేదండి తర్వాత చేంజింగ్ స్టేషన్ ద రైల్వే స్టేషన్ విచ్ వేర్ బీట్స్ ఆఫ్ టూ ట్రాన్సిట్ సెక్షన్స్ జాయిన్ అండ్ వేర్ ద మెయిల్స్ బ్రాట్ బై వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ హ్యాండెడ్ ఓవర్ టు ద అదర్ ఇస్ కాల్డ్ చేంజింగ్ స్టేషన్ అంటే ఏ అనేది ఒక స్టేషన్ బి అనేది ఒక రైల్వే స్టేషన్ అంటే కనుక ఇక్కడ ఈ ఒక బీట్ ఆఫ్ ద టూ ట్రాన్సిట్ సెక్షన్స్ జాయిన్ అండ్ వేర్ ద మెయిల్స్ బ్రాట్ బై వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ హ్యాండెడ్ ఓవర్ టు ద అదర్ ఇస్ కాల్డ్ చేంజింగ్ స్టేషన్ సపోజ్ ఇది ఏ బి ఇక్కడ ఒక సెక్షన్ ఏ నుంచి బీకి వచ్చింది సి నుంచి బీకి వచ్చింది అనుకోండి ఇది ఒక సెక్షన్ ఇది ఒక సెక్షన్ ట్రైన్ అనుకోండి ఇక్కడ వీళ్ళ ఆర్టికల్స్ వీళ్ళు తీసుకుంటారు వీళ్ళ ఆర్టికల్స్ వీళ్ళు తీసుకుంటారు దీన్ని చేంజింగ్ స్టేషన్ అంటారు ఈ రైల్వే స్టేషన్ ని చేంజింగ్ స్టేషన్ అంటారు కనెక్టింగ్ సెక్షన్ వెన్ కనెక్టింగ్ సెక్షన్ ఇన్ ఆర్ఎంఎస్ సెక్షన్ వర్కింగ్ ఇన్ ఏ ట్రైన్ ఈజ్ ఇమీడియట్ కనెక్షన్ విత్ అనదర్ ట్రైన్ ఇన్ విచ్ అనదర్ ఆర్ఎంఎస్ సెక్షన్ వర్క్ ఇఫ్ ద ఇంటర్వెల్ బిట్వీన్ ద అరైవల్ ఆఫ్ వన్ సెక్షన్ అండ్ డిపార్చర్ ఆఫ్ అనదర్ ఈ సఫిషియంట్ టు కనెక్ట్ ద బ్యాగ్స్ బిట్వీన్ బీయింగ్ మేడ్ అప్ బై అండ్ మెయిల్ ఆఫీస్ ఆర్ జంక్షన్ స్టేషన్ ద సెక్షన్స్ ఆర్ ఆర్ నాట్ టర్మ్డ్ కనెక్టింగ్ సెక్షన్స్ ఇక్కడ ఏంటనమాట ఏ కనెక్టింగ్ సెక్షన్ ఆర్ఎంఎస్ వర్కింగ్ ఇన్ ట్రైన్ ఈజ్ ఇమీడియట్ సెక్షన్ విత్ అనదర్ ట్రైన్ ఇన్ విచ్ ఆర్ఎంఎస్ సెక్షన్ వర్క్స్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏ అనేది బి అనేది సి ఇందా అక్కడ ఎగ్జాంపుల్ లోనే ఈ ఇదే ఒక ట్రైన్ సి అనే నుంచి ఏకి వెళ్తుంది ఒకటే ట్రైన్ వెళ్తుంది కానీ ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఒక సెక్షన్ అంటారు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇంకొక సెక్షన్ అంటారు సెక్షన్ నేమ్స్ మారుతుంటే సేమ్ ట్రైన్ ఉంటది ఇక్కడ ఈ ఈ సెక్షన్ వాళ్ళు ఈ ఇది వచ్చిన తర్వాత ఈ సెక్షన్ లో నుంచి బ్యాగులన్నీ వీళ్ళు తీసుకుంటారు వీళ్ళు హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకుంటారు అనమాట దాన్ని ఏమంటారు అనమాట ఇమీడియట్ కనెక్షన్ విత్ అనదర్ ట్రైన్ ఇన్ విచ్ ఆర్ఎంఎస్ సెక్షన్ వర్క్స్ ఇక్కడ దిగిన తర్వాత ఈ సెక్షన్ దింపి ఇక్కడికి వెళ్తే కనుక దాన్ని కనెక్టింగ్ సెక్షన్ అంటారు కనెక్టింగ్ సెక్షన్ ఇన్ ఆర్ఎంఎస్ సెక్షన్ వర్కింగ్ ఇన్ ఎ ట్రైన్ ఇమీడియట్ కనెక్షన్ విత్ అనదర్ ట్రైన్ ఇన్ విచ్ ఆర్ఎంఎస్ సెక్షన్ వర్క్స్ అది దాన్ని కనెక్టింగ్ సెక్షన్ అంటారు ఇఫ్ దట్ ఇంటర్వెల్ బిట్వీన్ ద అరైవల్ ఆఫ్ వన్ సెక్షన్ అండ్ డిపార్చర్ ఆఫ్ అనదర్ ఈ సఫిషియంట్ టు కనెక్ట్ ద బ్యాగ్స్ మేడ్ అప్ బై మెయిల్ ఆఫీస్ అట్ ద జంక్షన్ స్టేషన్ దెన్ ద సెక్షన్స్ ఆర్ నాట్ టర్మ్డ్ సెక్ కనెక్టింగ్ సెక్షన్స్ ఎక్కడైతే బి సి నుంచి బీకి వచ
డిస్టెంట్ ప్లేసెస్ కి లాట్ ఆఫ్ బ్యాగ్స్ అవైలబుల్ గా ఉండి డిస్టెంట్ ప్లేసెస్ కి కేఎస్డిబి ని వాడతారు మూలగా పెట్టేసేసి ఆ ఒకేసారి అవి తీయకుండా ఉండడం కోసం ఇంటర్మీడియట్ ప్లేసెస్ లో ద పార్టిషన్ ఇస్ లాక్డ్ అండ్ సీల్డ్ అండ్ లేబుల్డ్ చెన్నై స్టేషన్ ఓపెన్ ఓన్లీ విత్ ది మెయిల్ ఏజెంట్ ఆఫ్ హౌరా అది ఇందాక నన్న చెప్పాను నేను కేఎస్డిబి ఫెసిలిటీస్ అవాయిడ్స్ అన్నెసెసరీ హ్యాండ్లింగ్ ఆఫ్ బ్యాగ్స్ బై ది ఇంటర్మీడియట్ సెక్షన్ ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి ప్రెస్ ప్యాకెట్ ప్రెస్ ప్యాకెట్ ఇస్ అ ప్యాకెట్ కంటైనింగ్ రిజిస్టర్డ్ న్యూస్ పేపర్స్ ఇంటెండెడ్ ఫర్ సేల్ ఆఫ్ న్యూస్ ఏజెంట్స్ రికగ్నైజ్డ్ అస్ సచ్ అండ్ మార్కెడ్ ఫర్ డెలివరీ ఫ్రమ్ రైల్వే మెయిల్ ఆర్ఎంఎస్ వ్యాన్ అట్ ద రైల్వే స్టేషన్ టు విచ్ ఇట్ ఇస్ అడ్రస్డ్ ప్రెస్ ప్యాకెట్ అంటే ఏం లేదు ఒక రిజిస్టర్డ్ న్యూస్ పేపర్స్ న్యూస్ ఏజెంట్ సేల్ కోసము ఏదైనా వేరే ఒక ఆఫీస్ నుంచి ఇంకొక ఆఫీస్కి వెళ్తుంటే కనుక వ్యాన్ లో దాన్ని ప్రెస్ ప్యాకెట్ అంటారు ఏ ఆర్డర్స్ అంటే ఏంటి ఆర్డర్స్ ఆర్ ఆర్డర్స్ ఇష్యూడ్ బై సోపన ఆర్ఎంఎస్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ చేంజెస్ ఇన్ ద షార్టింగ్ లిస్ట్ చేంజెస్ ఇన్ షార్టింగ్ లిస్ట్ అయితే ఏ ఆర్డర్ అదర్ దాన్ చేంజెస్ ఇన్ ద షార్టింగ్ లిస్ట్ అయితే కనుక బి ఆర్డర్ ఏ ఆర్డర్ అయినా బి ఆర్డర్ అయినా టీ బీ ఆర్డర్స్ అయినా ఎవరు ఇష్యూ చేస్తారు సోపన ఆఫ్ ఆర్ఎంఎస్ టీ ఈస్ ఆర్డర్ ఈస్ ప్రిఫిక్స్ టు లెటర్ బి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ బి ఆర్డర్స్ ఇన్ కనెక్టింగ్ విత్ డిస్పోజల్ ఆఫ్ క్యాంప్ ఆర్టికల్స్ క్యాంప్ బ్యాగ్స్ ఫర్ హయ్యర్ టూర్ ఆఫీసర్స్ హయ్యర్ టూర్ ఆఫీసర్స్ కి హయ్యర్ ఆఫీసర్స్ కి క్యాంప్ బ్యాగ్ అయితే కనుక దానికి బి ముందు బి ఆర్డర్స్ ముందు టీ అనేది వస్తుంది కాబట్టి టీ బీ ఆర్డర్స్ అవుతుంది వర్క్ పేపర్స్ అంటే ఏంటి డాక్యుమెంట్స్ రిసీవ్డ్ అండ్ డిస్పాచ్డ్ బై సెట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్లేట్ సెక్షన్ ఆర్ మెయిల్ ఆఫీస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అబ్స్ట్రాక్ట్స్ అండ్ అదర్ డాక్యుమెంట్స్ ప్రిపేర్డ్ బై లెట్ వర్క్ అది డాక్యుమెంట్స్ ప్రిపేర్డ్ బై లెట్ వర్క్ ని వర్క్ పేపర్స్ అంటారు ఆర్ఎంఎస్ లో అది సెక్షన్ లో గానీ మెయిల్ ఆఫీస్ లో గానీ ఓకే డ్యూ డ్యూ మెయిల్ లిస్ట్ స్టార్టింగ్ లిస్ట్ అంటే ఏంటి ఇట్ షోల్స్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ బ్యాగ్స్ రిసీవ్డ్ అండ్ డిస్పాచ్డ్ బై మెయిల్ ఆఫీస్ ఆర్ ట్రాన్స్లేట్ సెక్షన్ బ్యాగులు ఏమేమి వస్తాయి ఏమేమి వెళ్తాయి అనేటువంటి చూపిస్తుంది అలాగే ఇట్ షోస్ ఇన్ ఆల్ కేసెస్ వేర్ ద మెయిల్ లిస్ట్ ఆర్ టు బి డిస్పాచ్ రిసీవ్డ్ లూజ్ లూజ్ గా ఎప్పుడు తీసుకోవాలి మెయిల్ లిస్ట్ అలాగే ట్రాన్స్ట్ బ్యాగ్స్ టు బి యూజ్ ఎన్ని ట్రాన్స్ట్ బ్యాగులు ఎక్కడెక్కడ వాడాలి అలాగే అకౌంట్ బ్యాగ్స్ అండ్ బీఓ బ్యాగ్స్ ఆర్ టు బి సెంట్ ఆర్ రిసీవ్డ్ ఇన్ మెయిల్ బ్యాగ్స్ మెయిల్ బ్యాగ్స్ లో బీఓ బ్యాగ్స్ అకౌంట్ బ్యాగ్స్ ఎప్పుడు పట్టుకెళ్ళాలి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సబ్ ఆఫీస్ ద మెయిల్ బ్యాగ్స్ క్యాష్ బ్యాగ్స్ ఎన్క్లోజ్ ఇన్ రిజిస్టర్ బ్యాగ్స్ ఏ ఏ బ్యాగుల్ కి రిజిస్టర్ బ్యాగ్ లో క్లాష్ బ్యాగ్స్ ఉండాలి అనేటువంటిది కూడా ఈ డ్యూ మెయిల్ షార్టింగ్ లిస్ట్ లో చెప్తారు ద షార్టింగ్ లిస్ట్ విల్ షో ఏ ఫర్ వాట్ ఆఫీసెస్ మెయిల్ బ్యాగ్స్ అండ్ మరి షార్టింగ్ లిస్ట్ లో ఏం చెప్తారంటే కనుక ఇది డ్యూ మెయిల్ లిస్ట్ గురించి చెప్తున్నారు స్టార్టింగ్ లిస్ట్ లో ఏం చెప్తారు ఫర్ వాట్ ఆఫీసర్స్ మెయిల్ బ్యాగ్స్ అండ్ రిజిస్టర్ బ్యాగ్స్ ఆర్ టు బి మేడ్ అప్ ఏ ఆఫీసర్ కి మెయిల్ బ్యాగ్లు రిజిస్టర్ బ్యాగ్లు కట్టాలి అలాగే టూ వచ్చే ఆఫీసర్స్ పార్సల్ మెయిల్ ఆర్టికల్స్ టు బి సెంట్ డైరెక్ట్ అండ్ మ్యానర్ ఇన్ విచ్ బి డిస్పోజ్డ్ ఏ రకంగా పార్సల్ ఆర్టికల్స్ ని పంపించాలి ఏ ఆఫీసర్ కి పంపించాలి పార్సల్ ఆర్టికల్స్ అనేటువంటిది స్టార్టింగ్ లిస్ట్ లో చెప్తారనమాట అది డిఫరెన్స్ మెయిల్ డ్యూ మెయిల్ లిస్ట్ లో బ్యాగ్స్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ బ్యాగ్స్ రిసీవ్ అండ్ డిస్పాచ్ బై ది మెయిల్స్ అండ్ షార్టింగ్ చెప్తారు ఇక్కడ ఏమో షార్టింగ్ లిస్ట్ లో ఏ మెయిల్ బ్యాగ్స్ రిజిస్టర్ దేనికి కట్టాలి షార్టింగ్ అనేది షార్టింగ్ చేస్తే షార్టింగ్ లిస్ట్ ప్రకారం షార్టింగ్ అనేది చేస్తారు ఏ ఆఫీస్ లకి బ్యాగులు కట్టాలి అనే రిజిస్టర్ బ్యాగులు మెయిల్ బ్యాగులు పార్సల్ బ్యాగులు అనేది చెప్తుంది అనమాట షార్టింగ్ లిస్ట్ డ్యూ మెయిల్స్ అండ్ అన్యూజువల్ మెయిల్స్ ద టర్మ్ మెయిల్ కంపైజెస్ ఆఫ్ బ్యాగ్స్ ఆర్టికల్స్ డ్యూ డాక్యుమెంట్స్ విచ్ మస్ట్ బి డిస్పాచ్ ఎవ్రీ డే అట్ రెగ్యులర్ ఇంటర్వల్స్ ప్రతి రోజు కట్టాల్సిన వాటిని డ్యూ మెయిల్ అంటారు ఉన్న లేకపోయినా అలాగే అన్యూజువల్ మెయిల్స్ అంటే పార్సల్ బ్యాగ్ ప్యాకెట్ బ్యాగ్ స్పెషల్ బ్యాగ్ క్యాంప్ బ్యాగ్స్ టెలిగ్రాఫ్ బ్యాగ్స్ అనేది లేదు అండ్ ఎనీ అదర్ బ్యాగ్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్ టర్మ్ డీ మెయిల్ డ్యూ మెయిల్ లో లేని అన్ని బ్యాగులు కూడా అన్యూజువల్ మెయిల్ అంటారు అవి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి పార్సల్ ప్యాకెట్ స్పెషల్ క్యాంప్ బ్యాగ్స్ ఫేస్ ఫేసింగ్ ఫేస్ అంటే ఇస్ అ సైడ్ ఆఫ్ ద సైడ్ ఆన్ విచ్ అడ్రస్ ఈజ్ రిటర్న్ ఏదైతే లెటర్ కి అడ్రస్ రాసే పోర్షన్ ని ఫేస్ ఆఫ్ అన్ ఆర్టికల్ అంటారు ఫేసింగ్ అంటే మీన్ అరేంజ్మెంట్
without any addition of the name of the post town included intended for higher office higher officers evaraithe tour lo untaro vaalla kosam camp anaithe unde pampisthe danni camp correspondence antaru late letters or too late letters late letters are the letters presented at the window of the post office or mail office are posted in the letter box of mail office after prescribed hour of closing but uh, within the interval allowed for posting of a uh, letters with the prescribed late fee a uh, fixed uh, in addition to postage లేట్ లెటర్స్ అంటే ఏంటంటే లేట్ ఫీ తోటి కనుక పోస్ట్ చేస్తే దాన్ని లేట్ లెటర్స్ అంటారు లేట్ ఫీ లేకుండా పోస్ట్ చేస్తే దాన్ని టూ లేట్ ఫీ అంటారు ఆర్ దోస్ పోస్టెడ్ విత్ ఇన్ సచ్ ఇంటర్వెల్ బట్ వితౌట్ హ్యావింగ్ ఫుల్లీ ప్రిపేర్డ్ విత్ పోస్టేజ్ అండ్ లేట్ ఫీ లేట్ ఫీ లేకుండా కానీ పోస్టేజ్ లేకుండా కానీ పోస్ట్ చేస్తే దాన్ని టూ లేట్ లెటర్స్ అంటారు టూ లేట్ లెటర్స్ ఏం చేస్తారు డీటెయిన్డ్ లేట్ ఫీ నాట్ పేడ్ అనే స్టాంప్ కొట్టేసి డీటెయిన్ టిల్ నెక్స్ట్ డిస్పాచ్ నెక్స్ట్ డిస్పాచ్ దాకా ఆపేస్తారు అది డిఫరెన్స్ లేట్ లెటర్స్ లో లేట్ ఫీ కట్టరు టూ లేట్ ఫీ కడతారు దీనిలో టూ లేట్ లెటర్స్ లో లేట్ ఫీ కట్టరు అది తేడా అంటే జనరల్ గా నాలుగు టు ఐదు ఒక టైం ఉంటది ఏదో ఒక టైమ్ ఆ టైమ్ లో ఈ టైమ్ లో కనుక ఆ ఉత్తరం కనుక పోస్ట్ చేస్తే కనుక దానికి లేట్ ఫీ అనేటువంటిది ఆర్డినరీ కింద రిజిస్టర్ కింద అట్లాగా ఉంటుంది రిజిస్టర్ ఆర్టికల్స్ కూడా నాలుగు టు ఐదు కౌంటర్ దగ్గర టైం అయిపోయిన తర్వాత బుక్ చేస్తారన్నమాట లేట్ ఫీ తోటి దాన్ని లేట్ ఫీ తోటి బుక్ చేస్తే ఆర్డినరీ ఆర్టికల్స్ పర్టికులర్ గా లేట్ లెటర్ టూ లేట్ లెటర్ కాన్సెప్ట్ రిజిస్టర్ కూడా ఉంటుంది అక్కడ లేట్ టూ లేట్ లెటర్స్ అంటే ఆ తర్వాత రిజిస్టర్ అయితే బుక్ చేసుకోము అది తెలిసిందే కాబట్టి టూ లేట్ అనేది అక్కడ రాదు లేట్ లెటర్స్ లో లేట్ ఫీ కనుక పోస్ట్ చేయకుండా లేట్ ఫీ కనుక అంటించకుండా బాక్స్ లేస్తే అది టూ లేట్ లెటర్ అయిపోద్ది ఓకేనండి ఆ లేట్ ఫీ తో పోస్ట్ చేస్తే దాన్ని లేట్ లెటర్ అంటారు ఇప్పుడు లేట్ లెటర్ అయితే కనుక నెక్స్ట్ డిస్పాచ్ కి ఇమీడియట్ గా డిస్పాచ్ కి పంపిస్తారు అదే కనుక లేట్ ఫీ అయితే టూ లేట్ లో అయితే కనుక డీటెయిన్ లేట్ ఫీ నాట్ పేడ్ అని పెట్టేసేసి నెక్స్ట్ డిస్పాచ్ కి తర్వాత రోజు పంపిస్తారు మిస్ అండ్ అండ్ మిస్ డైరెక్టెడ్ మిస్ అండ్ ఆర్టికల్ ఈస్ అన్ ఆర్టికల్ విచ్ హెస్ బీన్ ఎర్రోనెస్లీ ఫార్వర్డెడ్ బై ద ఆఫీస్ టు అన్ ఆఫీస్ అదర్ దాన్ ద ఆఫీస్ ఆఫ్ డెస్టినేషన్ ఆర్ బై రూట్ అదర్ దాన్ ద ప్రిస్క్రైబ్డ్ వన్ మిస్ అండ్ అంటే ఏంటనమాట ఎర్రోనెస్ గా తప్పుగా వెళ్తుంది రెండు కూడా ఎర్రోనెస్ ఏ కానీ ఇక్కడ ఏంటనమాట ఒక ఆఫీస్ కు బదులుగా ఇంకొక ఏ అనే ఆఫీస్ కి వెళ్లాల్సింది బి అనే ఆఫీస్ కి వెళ్ళింది అనుకోండి సి అనే ఆఫీస్ నుంచి ఏ అనే ఆఫీస్ కి వెళ్లాల్సింది బి కి వెళ్ళిపోయింది అప్పుడు అలాగే లేదా అది సి అనే ఆఫీస్ నుంచి ఏ ఏకే వెళ్ళాలి కానీ రూట్ మారి వెళ్ళింది ఏదో డి కి వెళ్ళి మళ్ళీ అప్పుడు ఏకి వెళ్ళింది దాన్ని కూడా మిస్ సెంట్ అంటారు రూట్ మారితే మిస్ డైరెక్టెడ్ ఈజ్ అన్ ఆర్టి వెర్నాకులర్ ఆర్టికల్ విచ్ హ్యాస్ ఇన్ కరెక్ట్ డెస్టినేషన్ బట్ దట్ హ్యాస్ బీన్ రిటర్న్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ బై ది ఆఫీస్ ఆఫ్ పోస్టింగ్ మిస్ డైరెక్టెడ్ అంటే ఏంటనమాట వెర్నాకులర్ అంటే తెలుగులోను ఇంగ్లీ తెలుగులో ఉన్నది ఇంగ్లీష్ లోకి తర్జుమా చేసేటప్పుడు తప్పు రాశారు ఆఫీస్ ఆఫ్ పోస్టింగ్ ఎక్కడైతే పోస్ట్ చేశారో దాన్ని తప్పు రాశారు అనుకోండి అప్పుడు దాన్ని ఇన్ కరెక్ట్ డెస్టినేషన్ పోస్ట్ చేస్తే దాన్ని ఇంగ్లీష్ లో తర్జుమా చేయడం తప్పు చేయడం వల్ల చేస్తే దాన్ని మిస్ డైరెక్టెడ్ అంటారు ట్రైల్ కార్డ్స్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఏ లాస్ట్ కి వచ్చామండి ట్రైల్ కార్డ్స్ అంటే సర్వీస్ పోస్ట్ కార్డ్స్ ఎం ట్వంటీ సిక్స్ ఏ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి విచ్ ఆర్ ఎంప్లాయిడ్ ఫర్ పర్పస్ ఆఫ్ డిటర్మినింగ్ ద రిలేటివ్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేట్ మెయిల్ అరేంజ్మెంట్ ఆ మెయిల్ రూట్స్ ఆల్టర్నేట్ మెయిల్ రూట్స్ ద్వారా అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అనేటువంటిది కనిపెట్టడానికి అలాగే కాజ్ ది డిటెన్షన్ ఆఫ్ ది ఆర్ కాజ్ ద డిటెన్షన్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ ఏవైతే ఆర్టికల్స్ ఆగిపోవటానికి రీజన్స్ ఏంటి అనేది తెలుసుకుంటానికి కానీ ఆల్టర్నేట్ మెయిల్ రూట్స్ తెలుసుకుంటాక కానీ ట్రైల్ కార్డ్స్ వాడతారు ఆ ట్రైల్ కార్డ్ అనేటువంటిది ఆ ఒక ఫామ్ లో ఏముంటుంది అనమాట అది ఒక కార్డు దాన్ని ఏం చేస్తారు అనమాట అడ్రస్ చేస్తారు ఇవి ఒక ఆఫీస్ నుంచి ఇంకొక ఆఫీస్ కి టూ అడ్రస్ తో పంపుతారు మధ్యలో అక్కడ ఎక్కడి నుంచి మధ్యలో వెళ్లే రూట్ అంతా కూడా డే స్టాంపులు కొట్టుకుంటే వెళ్ళాలి అందరూ ఏం చేయాలి సోర్స్ ఆఫ్ రిసీట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది రిమార్క్స్ మిస్ కనెక్షన్ ఎక్కడ మిస్ అయింది మేనర్ ఆఫ్ డిస్పోజల్ ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ ఏ అనే ఆఫీస్ బి అనేది మధ్యలో ఆర్ఎంఎస్ సి అనేది ఇంకొక ఆఫీసు డి ఏ నుంచి డి కెళ్తున్నప్పుడు ఈ మధ్యలో ఉన్న ఆఫీసులు అందరూ కూడా డే స్టాంపులు కొట్టాలి ఈ కార్డు మీద ఇది సర్వీస్ పోస్ట్ కార్డు అనమాట టైప్ లో ఇక్కడ అంటే ఎక్కడ మిస్ అవుతుంది ఎక్కడ ఎక్కువ టైం తీసుకుంది ఇంకో
తెలుస్తుంది అనమాట ఒకవేళ ఇటు నుంచి వెళ్తే తొందరగా వెళ్తుందా ఇటు నుంచి వెళ్తే తొందరగా వెళ్తుందా అని తెలుసుకుంటానికి కూడా ఉపయోగిస్తారు అనమాట డే స్టాంప్ ఆఫ్ ఆఫీస్ పెట్టాలి సిగ్నేచర్ కూడా పెట్టాలి అక్కడ సూపర్వైజర్ది ఆల్ కాలమ్ షుడ్ బి కేర్ఫుల్లీ ఫిల్డ్ ఇన్ ద హెచ్ఎస్ఏ ఆర్ పోస్ట్ మాస్టర్ ఆర్ సూపర్వైజర్ ఈచ్ సెక్షన్ ఆఫీస్ హ్యాండ్లింగ్ ద కార్డ్ అండ్ ఆన్ రీచింగ్ ద డెస్టినేషన్ ద పోస్ట్ మాస్టర్ షుడ్ ఆల్సో నోట్ ది డేట్ అండ్ హవర్ ఆఫ్ మెయిల్ కన్వేయింగ్ ద కార్డ్ ఏం చేయాలన్నమాట ఎక్కడికక్కడ డేట్ హవర్ నోట్ చేయాలి లాస్ట్కి వచ్చిన తర్వాత డేట్ హవర్ నోట్ చేస్తారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో అండ్ డేట్ అండ్ హవర్ ఆఫ్ ద డెలివరీ ఆఫ్ ద కార్డ్ బిఫోర్ ద సేమ్ ఈజ్ రిటర్న్ టు సర్వీస్ కవర్ బై ద ఆఫీస్ ఆఫ్ హుమ్ ఇట్ ఈస్ ఇష్యూడ్ ఎవరైతే ఏ అనే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఇది ఇట్లా వస్తుంది డీకి వచ్చేస్తుంది ఈ డీ వాళ్ళు మళ్ళీ ఈ ఏ అనే ఆయనకి మళ్ళీ అడ్రస్ చేసి పంపిస్తాడు ఈ కార్డ్ని అంటే వీళ్ళకి తెలుస్తుంది అనమాట ఎక్స్పెరిమెంట్లో ఏ ఈ రూట్ బాగుందా ఈ రూట్ బాగుందా అనేది ఇక్కడ ఎంత టైం ఎక్కడ పోతుంది ఏంటి అనేది తెలుస్తుంది అనమాట ద కార్డ్ షుడ్ బి ఫార్వర్డ్ బై ద రూట్ ఇఫ్ ఎనీ మార్కెట్ దేర్ ఇన్ అండ్ షుడ్ నాట్ బి ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ఇన్ స్టేషన్ బండిల్ రైల్ కార్డ్ షుడ్ నాట్ బి ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ అంటే కనుక స్టేషన్ బండిల్లో వేయకూడదు ఎందుకంటే అది బయట రూట్ ని తెలుసుకుంటా వచ్చింది అండ్ స్టేషన్ బండిల్లో కట్టేశారనుకోండి అది మామూలు ఆర్టికల్స్ లాగా వెళ్ళిపోద్ది అది ఒక రూట్ అనేటువంటిది రూట్ తప్పు ఇటు రావాలంటే ఇటు వచ్చుద్ది అది ఓకే నార్మల్ రూట్ ఇటే అనుకోండి ఇటే వచ్చుద్ది స్టేషన్ బండిలో కట్టేస్తే అందుకని స్టేషన్ బండిలో ట్రైల్ కార్డ్స్ కట్టకూడదు ఓకేనండి థ్యాంక్ యూ సబ్స్క్రైబ్ టు కెరీర్ పోస్ట్